Uh, welcome to Canada Bangladesh Social Justice Action Research Alliance. On this uh, conversation, we talk about issues that is connected to social justice, equity, and fairness, about local and global issues. My guest today is Professor Manas Chowdhury. We will discuss about how do we understand elitism in Bangladeshi context. For the context of the conversation and the social location of the conversation, we have decided to speak in Bangla for our non-Bengali speaking audience. Today, we'll try to understand that how elitism works. Is there any connection to capitalism? And if there is a colonial past, you know, how actually elitism and elitism in action works in Bangladeshi context. I'll try to ask Professor Manu Shodhri some questions that will probably be connected to culture, probably be connected to education, be connected to politics, probably connected to how global social uh, reality and capitalism is also contributing to uh, uh, elitism in Bangladesh. And how do we un debunk it? How do we understand it in plain, simple Bangla language? Uh, I'm really excited. I'm nervous like this. I'm excited. So I want to learn from this conversation as much as I can. <laughs> um, uh, you are a prominent Bangladeshi polemicist. In Bangladesh context, Shoja Shaptai. I'm going to tell you what the elitism is. You have elitism in the elitism to Bozhar ক্ষেত্রে মানে মিথ আছে যে চিন্তা চেতনা বদল হলে ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো এগুলো নিশ্চয়ই আপনি আপনি পেডাগজিক্যালি বলছেন যে এগুলো নিয়ে কারোর সংশয় দূরত্ব বোধ স্কেপটিক্যাল আচরণ থাকতে পারে তো এর বাইরে থাকে হচ্ছে অবশ্যই সম্পর্ক সম্পর্ক সম্পর্কের গুরুত্ব এবং সেটা নিশ্চয়ই আপনি একেবারেই একেবারেই শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বুঝতে পারলেন যে এই সুযোগ আপনার সাথে আমার পরিচয় হলো এই সুযোগে পুরনো সেই শিক্ষার্থী একটা ঘটকের কাজ করলেন তো এগুলোর মাইক্রো লেভেলে পৃথিবীতে এগুলোর ভীষণ গুরুত্ব আছে এবং আমি এই গুরুত্বগুলো সমন্বিত রাখার পক্ষে ফলে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি বলি একটা প্রস্তাবনা ছিল আপনার দিক থেকে আমি সেই প্রস্তাবনাটার সাথে নিষ্ঠ থাকতে চেয়েছি তো কিন্তু অল্প বয়সে যত সহজে এলিট শব্দটা যত সহজে ব্যবহার করতে পারতাম আনক্রিটিক্যালি এখন তা পারি না পারিনা সেটার কারণটা আমি প্রথমে তাহলে সেটা সেভাবেই করে আপনার প্রশ্নে আমি সম্পৃক্ত হই বড় যে এটা বাংলাতে আমি একটা প্যারাল শব্দ বলবো যেটা কিনা যেটার ফ্লুইডিটি বা তরলতা নিয়ে আমি প্রথমে বলতে চেষ্টা করবো যেটা হলো যখন বড়লোক বাংলায় বড়লোক যখন বলা হয় আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ধরুন এফডিসির মুখ্য ধারার মেন স্ট্রিম বলে বলে বলছি মুখ্য ধারা এখানে এফডিসি এতটা আপনার এতটাই মর্বিড বা মৃত পথ একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে যে ওদেরকে ধরে কোনো কিছু বলা লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যায় কিন্তু আমি বলছি সত্তর বা আশির দশকে যখন কিনা এফডিসি ছায়াছবি বড় লোক দেখাতেন কোনো পক্ষেরই বুঝতে সমস্যা হতো না মানে ওই ওই সেটটা বলুন ক্যামেরার সুবিধার্থে ওই বানানো যে সিঁড়িটা ঠিক ওরকম সিঁড়ি তার বাড়িতে খুব কম থাকে কিন্তু ওরকম একটা সরল মুখী সিঁড়ি ওই কাউন ওই পায় তো মানে ফিল ফিল্মিক রিয়েলিজম নিয়ে আপনার অনেক ধরনের কথাবার্তা গত বছরগুলোতে হয়েছে এবং ফিল্মিক রিয়েলিজম যে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বস্তুগত দুনিয়াকে বুঝতে সেটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বহু লোকই এখন পর্যন্ত আদালত আমি কখন আদালতে যাই আল্লাহ বাচ্চা ইচ্ছা হলো যেটিকে তো ধরুন আদালতের মতো আদালতের মতো একটা জায়গা যে আমাদের চেনা চেনা লাগে সেটা তো সিনেমাটিক রিয়েলিটি বা ফিল্মিক রিয়েলিটি থেকে এসছে ওই প্রসঙ্গে বলা ফলে বাংলাদেশের ওই ছায়াছবিগুলো যখন বড় লোককে সংজ্ঞায়িত করতেন তাদের ওই দৃশ্য প্রস্তাবে আমি ভিজুয়াল মোটিভ যদি বলতে চাই ওই দৃশ্য প্রস্তাব কিন্তু এত কমিউনিকেবল ছিল উভয় পক্ষ এই উভয় পক্ষ দর্শক বা নির্মাতা পক্ষ যেমন এবং আন্তশ্রেণী পক্ষ কারণ ছায়াছবিগুলো তো নেসেসারিলি একই দর্শক ছিলেন না শ্রমিক শ্রেণী দর্শক ছিলেন অনেক মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী শ্রেণী ছিলেন অনেক এবং কখনো কখনো সিনেমা হল কালচারের কারণে মানে বনেদিরা রুচির রুচির কারণে কখনো সিনেমা হলে যাননি এরকম তার না ইতিহাসটা তারাও গেছেন এবং ওই ছায়াছবিগুলো দিব্যি কমিউনিকেট করতে পারতো বড়লোককে 
এবং আমাদের যখন মধ্যবিত্ত গৃহস্থালিতে যারা কিনা আপনার ওই যে পাশ্চাত্যে লিবারেল করে বলে সাপোর্ট হ্যান্ড যারা আর আমাদের এখানে যে সকল ভাষা চালু আছে আমরা সবচেয়ে কাছাকাছি যে ভদ্রতা বা বলতে পারি গৃহ শ্রমিক বৃন্দ যারা কাজ করেন সেটা রান্নাঘর কেন্দ্রিক গৃহ শ্রমিক হন আর গাড়ির চালক হন ওরাও যখন বড় লোক বলেন খুবই সহজেই কিন্তু নির্ধারণযোগ্য বর্গটা আপনারা আমরা মানে কোনো এতে কোনো সন্দেহ নেই যে ফ্ল্যাট বাড়ির সকল বাসিন্দা বড় লোক যদি ওই কনটেক্সটে আমরা ভাবি আমি বলতে চাইছিলাম যে আবার ক্যাম্পাস জীবনে যখন ঘটনাচক্রে আপনি অন্য একটা বক্স দিয়ে শুনেছি আমি যে আপনি বাংলাদেশেরও ক্যাম্পাস জীবন আপনি দেখে গেছেন যদি আমরা স্কুলের পরের সময়টাকে ক্যাম্পাস জীবন বলি ইউএস কানাডাতে হয়তো এটা কি বলবে কলেজ লাইফ মানে ব্রডলি হ্যাঁ যে মানে ক্যাম্পাস লাইফ তো এখানে এসেও কিন্তু এই সংকটটা ঘটতে থাকে যেখানে কিনা বাংলাদেশের মতো বড় লোক এই শব্দটা অনেকগুলো অর্থে ওখানে শব্দটা বড় লোক না হতে পারে কিন্তু অনেক অর্থে কিন্তু এই একটা বিভাজন প্রক্রিয়া ডিভাইসিভ প্র্যাকটিস চলতে থাকে ডিভাইসিভ প্র্যাকটিস পরিচিত বলে দাবি করে বলে নিলাম আর কি যে যেখানে কিনা অমুকের সাপেক্ষে তমুক তমুকের সাপেক্ষে তমুক এবং সেটা একেবারেই শেষমেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মান মর্যাদা আপ টু আইভি লিগ পর্যন্ত এটা একটা সারাক্ষণ একটা কম্পারিজন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে আমি সতর্ক ওইখানটাতে আপনার মনে পড়বে যে মিনিট তিনে আগে আমি বলেছিলাম যে অল্প বয়সে যত অনায়াসে এলিট শব্দটা ব্যবহার করতে পারতাম এখন বড় লোক শব্দটা সাপেক্ষে দেখানোর চেষ্টা করছি যে তত অনায়াসে আনক্রিটিক্যালি ব্যবহার করতে আমি পছন্দ করি না সেটার কারণ হচ্ছে বড় লোক শব্দটা কিন্তু ওরকম যে যে জনে প্রযুক্ত মানে যিনি বলছেন তিনি যখন বলছেন তার সামনে যে ম্যাপিংটা আর অন্য সময় যারা যারা শুনছেন নেসেসারিলি তারা একমত হতে পারবেন তার কোনো গ্যারান্টি নেই মানে যিনি এক হাজার স্কোয়ার ফিটের ঢাকার কনটেক্সটে বলছি যিনি এক হাজার স্কোয়ার ফিটের বাসায় আছেন তিনিও অবধারিত হবে বড় লোক গৃহ শ্রমিকদের জন্য কিন্তু এক হাজার ফিটের বাড়িওয়ালার এই বাড়িওয়ালা তার পরিবার পরিজনরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তিনশো পঞ্চাশ দিনই কাটাতে পারেন এই বেদনা নিয়ে যে তার আত্মীয়দের মতো তারা বড় লোক নন তো এই এই যে তরলতাটা এই তরলতাটা অন্য কোনো সংকট নেই আমি সংকট দেখি যে এটাকে যখন আমরা ওই যে বিদ্যা একাডেমিক ওয়ার্ল্ড খুবই অতিরঞ্জিত আপনাকে বলতে আমার কোনো দ্বিধা নাই যে আমি এভাবে দেখি একাডেমিক্স চর্চা একাডেমিক্স বৃন্দ এবং একাডেমিক চর্চা বিদ্যা চর্চা আসলে গত দুই চার পাঁচ দশকের বাংলা বিশ্বে খুবই খুবই অতিরঞ্জিত মানে এর মূল্যমান এরা যা যা করছেন তার থেকে অনেক বেশি ধরে নেওয়া হয় আর কি তো সে কারণে তাদের আলোচনাগুলো যারা কিনা রাজনৈতিক তর্ক করেন তাদের আলোচনাগুলোর সাথে মিলেমিশেই তো আমরা দেখি মানে আমাদের তো আসলে কিন্তু খুব শার্প লাইন নাই যে বিদ্যা জগতের আলাপ আর রাজনীতি জগতের আলাপকে আপনি ঠিক দুই বাক্সে রাখবেন আমরা রাখতে পারি না প্রায়শই মিলেমিশে যায় এমনকি সাংবাদিকতার দুনিয়ার আলাপও ফলে অন্তত পলিমিক্সের ক্ষেত্রে রাজনীতি এবং সাংবাদিকতা যদি আপনার সমজমি শরিকও হন একাডেমিক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু আরো এক্সক্লুসিভ এটা কিন্তু প্রায় কোনো শরিক নেই কিন্তু এদের তিন পক্ষেরই আলাপ আলোচনা কিন্তু মানে যথেচ্ছভাবে অন্তত সাইবার দুনিয়া আসার পরে তো বিশেষভাবে সংমিশ্রিতভাবে আলাপিত হয় তো এখানে যখন আমরা যদি বাংলাতে বড় লোক বলি যদি ইংরেজিতে এলিট বলি তাহলে এর মধ্যকার যদি অমীমাংসিত তারল্যগুলো ফ্লুইডিটিগুলো কখনো ক্ষতিয়ে না দেখা হয় এর যে সাবজেক্টিভ পারসেপশনগুলো সত্তাশ্রয়ী যে ব্যাখ্যাগুলো ওই যে এক হাজার স্কোয়ার ফিটের লোকটি যেটি যিনি কিনা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তার গৃহ শ্রমিকের কাছে বড় লোক থাকতে পারছেন এবং তিনি নিজের ভাষাতে তিনশো পঞ্চাশ দিন বেদনা বোধ করেন যে তার আত্মীয়ের মতো তিনি বড়লোক নন বলে তো এই এই যে আমি মনে করি যে এই সত্তাশ্রয়ী পারসেপশনগুলো একাডেমিক্স এবং পলিমিক্সে হারিয়ে যেতে পারে এটা হচ্ছে প্রথম বিপদ সে কারণে আমি অনেক বেশি চাইব যে প্রথমেই সতর্ক থাকতে যে যখন এলিট বলা হয় তখন মূলত কিছু ভাবভঙ্গি বাংলায় শব্দ খুব কাজের ইংরেজিতে হয়তো আপনি বলবেন এটিচিউড হ্যাঁ হয়তো আমরা কখনো কখনো সুবিধা অনুযায়ী উচ্চমন্যতা বলতে পারি ফলে এটা এলিটিজম সাধারণভাবে আমাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটা প্রপঞ্চ একটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কনসেপ্ট পদপ্রত্যয় হতে পারে যদি আমরা অপেক্ষাকৃত এটাকে বেশি কালচারাল এবং পার্সেপচুয়াল সে অর্থে সাবজেক্টিভ এটা যদি সাংস্কৃতিক এবং অভি অনুধাবনমূলক জায়গাতে থাকি যেখানে কিনা এটার প্রয়োগও খুব সাংস্কৃতিক এই অর্থে সাংস্কৃতিক যে প্রায়শই এলিট চিহ্নিত করবার ক্ষেত্রে ওই দুই পক্ষ যদি অন্তত দুই পক্ষ থাকে যারা চিহ্নিত হচ্ছেন এবং যারা চিহ্নিত করছেন তারা যতটা না বেশি বস্তুগত সম্পদের দিকে নজর দিয়েছেন বা জানতে পেরেছেন জানাই তো সম্ভব না তার থেকে অনেক বেশি হাবভাব ভাবভঙ্গি চালচলন প্রচারণা ঘোষণা 
এবং বাহাদুরি আর সহজ বাংলা বাহাদুরি এগুলোকে বরং বেশি লক্ষ্য করেছেন সে কারণে আপনার প্রশ্নের যদি এমসিকিউ পদ্ধতির দিকে প্রায় যাই আর কি তাহলে সেটা হবে মূলত আমি মানে বড় আমি আর কি মানে প্রজ্ঞা বা বয়সে বড় আমি পছন্দ করব যদি এলিট ব্যবহার করতেই হয় তাহলে একটা নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক জমিনে জমিনে যে ধরনের তুলনাযোগ্যতা চলছে কম্পারেবিলিটি চলছে সেখানে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে হাব ভাব ভাবভঙ্গি অ্যাটিচিউডের উচ্চম্মন্যতাকে চিহ্নিত করছেন সেইভাবে বলাটা আমার জন্য সবচেয়ে মানে কি বলা যায় চিন্তার দিক থেকে সবচেয়ে নিরাপদ হবে অ্যাবসলুটলি আপনি অনেকগুলো ইন্টারকানেক্টেড পয়েন্ট নিয়ে এসছেন আমি এই পয়েন্টগুলো আগে থেকে চিন্তা করে রেখেছিলাম যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবো আপনাকে এর মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে আপনি এনেছেন শিক্ষাকে আই বিলি গ্রাজুয়েট মানে অ্যাবসলুটলি সামথিং দ্যাট উই নিড টু টক অ্যাবাউট তারপরে হচ্ছে এই ডিসপোজিশন যে আমরা তো ছোটোবেলা থেকে কথাটা শুনেই বড় হয়েছি আপনি শিক্ষিত তিনি এটা তো গায়ে লেখা থাকে না সেটা আপনার আচার আচরণের লেখা থাকে তো আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি যদি আমার বাবার সাথে কথা বলেন আমার বাবা গ্রামের মানুষ উনি সবসময় নিচু গলায় কথা বলেন না যে কোনো সাধারণ কথাটা একদম উঁচু করে বলবেন কিন্তু আমি আপনি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা কিন্তু শিখি যে নিচু করে কথা বলতে হয় কিন্তু আমি আপনি দাপটটা খাটাই অন্য জায়গায় বুদ্ধিবৃত্তিক দাপট খাটাই ভাষার মার প্যাচ খাটাই কিংবা আমাদের যে পজিশন গুলা খাটাই যে আমার আমি এখানে লেখাপড়া করেছি বা করছি ইত্যাদি তো কিছু মানুষ যারা এই এলিট থিওরি নিয়ে লেখা টেখা লিখেছে দেখেছেন আমি ইটালির ওই তিনজন ওই ভদ্রলোকের যারা ওনারা যেটা বলছেন যে আসলে একটু ডিপ্রেসিং কথা যে আপনি যে বাদের কথাই বলেন না কেন পুঁজিবাদ কিংবা মানে কমিউনিজম হোয়াট এভার ইউ ট্যালেন্ট একটা গুটি কয়েক মানুষ অন্য মানুষদেরকে শাসন করবে আমি যেহেতু এলিটিজম বা ক্লাস স্ট্রাগলটাকে এভাবে দেখি যে পুঁজিবাদ তো ভাগ না করলে সেই ডানদিক একটা অবস্থান তৈরি করতে পারবে না সেই ডানদিক অবস্থান তৈরি করার জন্য এলিটিজমের অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন আছে লেটসে ইফ আই বড় ফ্রম বোর্জিও যে আমার যে শুধুমাত্র টাকা পয়সা তো ক্যাপিটাল না যে কথাটা একটু আপনি বললেন যে ডিসপোজিশন যে কালচারাল ক্যাপিটাল সিম্বলিক ক্যাপিটাল সোশ্যাল ক্যাপিটাল এই জিনিসগুলা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই এলিট শ্রেণী যারা বা যাদেরকে আমরা এলিট বলতেছি এটা তো নট এসেন্সিয়াল আমার কাছে মানে শুধু টাকা দিয়ে মেজার করা যায় না বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এলিটিজমটা হিস্টোরিক্যালি কীরকম ছিল এখন দুই সালে সেই এলিটিজমটা কিভাবে প্রকাশিত হচ্ছে হিস্টোরিক্যাল কনস্ট্রাক্ট অ্যান্ড রাইট নাও হাউ ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এলিটিজম কীভাবে বুঝতে পারবো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা আমি ওই যে প্রথম সতর্কতারে যদি হয়ে থেকে বলছিলাম যে এই শব্দটার মানে কনসেপ্টের পদপ্রত্যয় এলিট এই পদপ্রত্যয়টা নিয়ে আমার বায়োগ্রাফিক্যালি জৈবিক জৈব বয়স যদি বলি আর কি এখানে আমার সতর্কতাগুলো তীক্ষ্ণ হয়েছে এটা এটা তো ছিল আমার প্রথম বলার বিষয় এবং এটা তারল্য আমি প্রথমে দেখে নিলাম এবং এই দেখে নেওয়াটা আমাদের দুই পক্ষের জন্য যদি আমাদের শ্রোতা পক্ষ থাকে একটা ছোট তাদের জন্য কিন্তু কাজের হবে ভীষণ কারণ তা না হলে এটা খুব সরল মনে হতে পারে একদম নয় দ্বিতীয় আমার দ্বিতীয় সতর্কতাটা হবে যে এটা কিছু মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কথা হতে পারে যে মনে তারা ভেবে বসতে পারেন যে আমি পুঁজিবাদের অধিক সামন্তবাদকে ইয়ে করছি আমি করবার কে আমি তো টেনেসটা নতুন করে সামন্তবাদকে দুনিয়াতে আনতে পারবো না দ্বিতীয়ত হলো এরকম ধরনের একটার সাপেক্ষ আরেকটা মানে দুই খুনির মধ্যে মানে ইয়ে করা এই এই ধরনের বাইপোলার মাথা না আমার বরং আমি বলছিলাম যে সামন্ততন্ত্রের যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা প্রায়শই আলাপ আলোচনায় মিস হয়ে গেছে সেখানকার সম্পদশালীকে এই শব্দটা এখন লাগবে আর কি হ্যাঁ বারবার যাতে করে এলিটের তে আটকে না থাকি সেখানকার সম্পদশালীর আপনার বস্তুগত অর্থ ছিল এই বস্তুগত অর্থ মানে টাকা তো বটেই মিনিংও ছিল এবং সেটা ধরুন যদি হিতৈষী হন তিনি মুসাফিরের জন্য জলখানার ব্যবস্থা করতে পারেন প্রার্থ প্রার্থনারতদের জন্য ঈশ্বর গৃহের ব্যবস্থা করতে পারেন ঈশ্বর গৃহের লাগো একটা পাঠাগার অথবা অতিথিশালার ব্যবস্থা করতে পারেন তাই তো জন পানি পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারেন তো আবার যদি তিনি অতিশয় আপনার ইয়ে হন একই লোক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু হতে পারেন এরকম প্রচুর গল্প আছে যে তিনি মহাদাতাও ছিলেন আবার তিনি মহানৃশংসও ছিলেন খাজনা তোলার সময় মানে গল্পগুলোর যদি সবগুলোকে আমরা একসাথে রাখি আমি বলতে চাইছিলাম যে তার সহায় সম্পদকে বস্তুগত দুনিয়ায় নিরীক্ষযোগ্য ছিল বাংলায় এটা এটা দুর্দান্ত শব্দ নিরীক্ষযোগ্য মানে আপনি মেজার করতে পারেন তাকে তো সেই অর্থে এটা ভালো নমন্দের চাইতেও বড় প্রশ্ন হচ্ছে এখানে সম্পদের স্পষ্ট প্রতিফলন আছে 
সেটা হিতৈষী কাজে ব্যবহৃত হোক অথবা আপনার কনজামশন অথবা যেটা ব্রিটিশ শাসকদের বরাতে হারেম খানা আপনি নিশ্চয়ই জানেন এটার প্রচুর কনস্ট্রাকশন আছে তাদের ওই লেজার গৃহের কারণে হোক তারা অধিক অধিক লেজার বিনোদনে মনোনিবেশ করুন আর কিছু লেজার বিনোদন এবং জনহিতৈষীমূলক কাজকর্ম করুন না কেন সম্পদ অত্যন্ত লক্ষণযোগ্য ব্যাপার ছিল তিনি আরব্য দেশ থেকে সিল্ক আমি জানি না কোনটা কোথা থেকে আনতে হয় বা ইরান দেশ থেকে গালিচে আনতে পারেন যা কিছুই করুন না কেন আপনি এগুলোর বা ফরাসি দেশ থেকে কাঁচের সামগ্রী কলোনিয়াল কালে কিন্তু সামন্ত সমাজের সম্পদের এই যে লক্ষণযোগ্যতা যেরকম বললাম নিরীক্ষযোগ্যতা এটা কিন্তু সমাজের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুধাবনের জন্য খুব আরামদায়ক পরিস্থিতি হওয়ার কথা ছিল আমার মনে হয় ছিল যেটা আমরা একটা জাপিত করে আসলে বুজরা সমাজের যে মানে ফান্ডামেন্টাল যে পার্থক্যটা হয়ে গেল এখানে সম্পদের বনেদীপনার অন্যান্য মাত্রা জড় হওয়াতে এখানে আড়াল থাকা অনেক সহজ এক হচ্ছে নতুন নতুন প্যারামিটারও তৈরি হয়েছে যে শুধু সম্পদ নয় তার সাথে শিক্ষা তার সাথে রুচি তার সাথে চিত্রকলার বোধ তার সাথে সাংগীতিক দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত ইউরোপীয় শিল্প সাহিত্যের সাথে কনজাম কনজুমার হিসেবে কনজুমার প্রডিউসার তো নাই ইউরোপ ইউরোপের ঠেকাতে পারে না আপনার আমার প্রোডাকশন নিয়ে মার্কেটিং করা ফলে আমি বলবো যে বৃহত্তর অর্থে যেটাকে আপনার কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি বলা হয়েছে খুবই সেটা তো পুস্তকের দুনিয়াকে বাইরে রেখে বলা হয় তো সতর্ক থাকবো যে আমি যখন বলছি কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি তখন আসলে কালচারাল অ্যান্ড ইন্টালেকচুয়াল ইন্ডাস্ট্রি মানে একসাথে বলছি কারণ সেখানে সঙ্গীত আর চলচ্চিত্র আপনি আনতে পারছেন কিন্তু ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনে তো আর কালচার ইন্ডাস্ট্রিতে তো আর পুস্তক ও পুস্তক সংক্রান্ত জ্ঞানের বাহাদুরি বা অভিপ্রকাশ যদি ভালো করে বলি এটা তো আর জড়ো হচ্ছে না তাহলে আমি বলবো যে আমাদের কাজের সুবিধার তো ইন্টালেকচুয়াল কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি একসাথে যদি বলি কম বেশি দু তিন দশকের মধ্যেই কিন্তু বা পাঁচ দশকের মধ্যে কিন্তু ইউরোপে লোকেট করা যায় মানে আপনি উনিশশো সাল আসতে আসতে যদি পুস্তক ক্লাসিক্যাল পুস্তকের কথা বাদ দিলেও পুস্তকের বাজার যদি আপনার বুদ্ধিমান উৎপাদন করতে থাকে তাহলে উনিশশো তিরিশ চল্লিশ আসতে আসতে মানে মিউজিক এবং ফিল্মের বাজারও কিন্তু আরেক ধরনের রুচিশীল লোক তৈরি করছেন কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে সময়কালটা এমন কোনো গুরুতর ক্লাসিক্যাল ঐশী পুস্তক পুস্তক বাদ দিলে আর কি এর সময়কাল কিন্তু খুব গুরুতর কিন্তু পার্থক্য নেই মানে কয়েক দশকেরই পার্থক্য বা আসা যায় না যদি একশো বছরের হয় আমি বলছি যে আমরা যখন এই যে নতুন যে শ্রেণীর উদ্ভব হলো অন্তত এই অঞ্চলে বা বলা যে রূপান্তরিত হলো যে শ্রেণীটা সেটা বললে উদ্ভবের তাবাস আবার লোকজন বানর পর্যন্ত চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন দু একজন শ্রোতা অন্য মানুষ করবে তো এই যে এই যে রূপান্তর ঘটলো যে শ্রেণীর যারা কিনা বুজরা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হলেন তাদের জন্য কিন্তু মানদণ্ডগুলো প্যারামিটারগুলো ভীষণ আলাদা এবং সম্পদ আর অনায়াসে নিরীক্ষযোগ্য না কারণ প্রথমত সম্পদের ধরন এক রকম নেই এখানে বিদ্যাও হোক দারুণ এক সম্পদ যদি সম্পদ নাও হয় সিং মানে বিদ্যা দিয়ে আপনি অন্যকে ঢুসাতে পারবেন যে এটা পরশ নাই তো তুই এই বয়ের নাম আচ্ছা তো এখন এগুলো হচ্ছে খুবই হয়তো অপেক্ষাকৃত লঘু উদাহরণ কিন্তু এই লঘুতা কিন্তু বুঝতে সমস্যা হওয়ার কোনো কারণ নেই তো একটু একটু অভিনয় যোগ করার কারণে এটা কৌতুকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিন্তু আমরা পরিস্থিতিতে যখন মুখোমুখি হই বা যারা যারা হন তাদের জন্য একটু কৌতুকর থাকে না তা এটা খুবই নৃশংসভাবে বরবাদ করে দেওয়া হয় তো এই যে নতুন ধরনের সম্পদ তার নতুন ধরনের সিং ওই অর্থে অস্ত্র অর্থে আর কি হাতিয়ার এবং সেইটা বনেদীপনাতে যুক্ত হলো এখন আমি ইচ্ছে করি ইলেকট্রিজমের বাংলা একটা করতে পারি বনেদীপনা নতুন বনেদীপনা যে এবং নতুন বনেদীপনা নেসেসারিলি বস্তুগত সম্পদের বিধিবিন্যাস বন্টন প্রণালীর সাথে সম্পর্কিত না যে আপনি হিতৈষী থাকলেন তাই মুসাফির খানা বানিয়ে দিলেন আর আপনি শুধু সুরা পান করতে চান তাই সুরা পান করতে থাকলেন ঠিক অন্তত দেখন যোগ্য যে জগৎটা ছিল সেটা অনেকটা কিন্তু আড়াল হয়ে গেল এবং এখানে দুইভাবে আড়াল হলো এক হলো সম্পদের রকম ফেরের কারণে আর দুই হলো তার অভিপ্রকাশ বা এক্সপ্রেশনের কারণে তো এইখানে এসে তাহলে এলিটিজম বাংলাদেশে আপনি যদি বলছেন হিস্টোরিক্যালি যদি বলি এখানে এসে একটা বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ালো যেখানে কিনা অন্য পুরনো মানে সাধারণ অন নন এলিটদের কথা বাদ দিলেও অবনীতি যদি হয়ে বলি বাংলায় একটু মজা করে অবনীতিরা যদি বাদও যান যারা ধরুন পুরনো বনেদি তাদের অনেকের ইতিহাসও কিন্তু মর্মান্তিক সেটা আমরা বোধ হয় ঢাকা শহরের মানে কার্টোগ্রাফির দিকে তাকালে খেয়াল করতে পারবো দেখেন ঢাকা নিয়ে যত আলাদা হয় ঢাকা যেহেতু একটা মেট্রোপলিস সে জন্য ঘটনাচক্রে আমি আছি বলে নয় আছি বলে সহজ এবং অধিকাংশ চাকুরিজীবী যাদেরকে আমরা চিনি তারপরে ঢাকায় থাকেন সেটা একটা বাস্তবতা এবং আপনিও যখন আসেন বাংলাদেশে আমার ধারণা ঢাকার লোকজনের সাথে একটা যোগাযোগ হয় সেই অর্থে যদি ঢাকা এবং অবশ্যই বড় মেট্রোপলিস ঢাকার মানুষজন 
চাকরিজীবী মানুষজন চিন্তক মানুষজন বুদ্ধিজীবী মানুষজন ইলিট মানুষজন যে ঢাকাকে আন্দাজ করেন সে ঢাকা কিন্তু আপনার এলিফ্যান্ট রোডের অধিকার নেই ঘটনাচক্রে বিশ্ববিদ্যালয়টা আছে বলে হাইকোর্টটা আছে বলে প্রেস ক্লাবটা আছে বলে ওই ঢাকা কিন্তু আপনার মানে মানে হাতি সড়কের এদিক থেকেই শেষ এবং নিউ মার্কেটটা যেহেতু ঢাকার মননে অনেক মানে বড় মাত্রা দিয়ে থাকে মানে কলকাতা যেমন কল স্ট্রিট থাকে না তো ঢাকার মননে নিউ মার্কেটে একটা বিশাল গুরুত্ব আছে সেটা এলিফেন্ট রোডের ওদিকে পড়েছে বুয়েট আছে শহীদ মিনার আছে মেডিকেল কলেজ আছে ফলে আমি ঠিক মানচিত্রটা কত ইয়ে করছি না কিন্তু আমি বলতে চাইছি ওই টেনে টুনে মেডিকেল সেক্রেটারি শেষ হয়ে যায় কিন্তু এখন যে ঢাকাটা বনেদি ঢাকা ছিল ছয় শয় বছর ধরে অন্তত দুশো তিনশো বছর ধরে ব্রিটিশ ঢাকার আগেই সেই ঢাকাটা কিন্তু বুড়ি গঙ্গার পারে এবং তার মানে এই যে বনেদিপনার যে রিকনফিগারেশন হলো পুনর বিন্যাসকরণ বা পুনর প্রকৌশল হলো এই পুনর প্রকৌশলের মধ্য দিয়ে কিন্তু শুধুমাত্র ন অবনেদিরা না এমনকি পুরানা বনেদিরাও মারাত্মক রকমের আপনার অমর্যাদাকৃত হতে থাকলেন এখন এটা কন্টেক্সুয়াল এই প্রসঙ্গে এটুকু বলবো যে যখন কিনা কেউ বলতে পারে তুমি বনেদিপনার সমালোচনা করতে বসছো তাহলে হঠাৎ করে কতিপয় বনেদির জন্য তোমার মায়া কান্না কেন পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া তো সাংস্কৃতিক রাজনীতির মধ্যে ঢোকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না তো যদি একটা পরিপ্রেক্ষিতে দাম থেকে থাকে আপনি আমাকে মানুষ ডাকছেন এটা তো আমাদের একটা বিধিসম্মত গণতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছে কিন্তু যদি কোনো কারণে আমি পাড়ার দোকানে অন্য সকলে ফ্ল্যাট সার আর আমি দাদা হই তাহলে আপনার এটা এটা তো কালচারালি এটা কিন্তু পাঠ করতে পারতে হবে হুম যে ফ্ল্যাট বাড়ি থেকে নামা মাত্রই সার কিন্তু আমি দাদা ধরুন এরকম একটা পরিস্থিতি তো এটা তো তাহলে আমরা মান মর্যাদার প্রসঙ্গ ওই সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া আগাতে পারছি না সেভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে বনেদিপনা যেহেতু রাষ্ট্রের সমাজ এবং বিশ্বে বিদ্যমান তাহলে কিন্তু ঢাকা শহরের আরও পুরনো বনেদি যারা জেলা শহরের আরও পুরো বনেদি যারা নতুন নতুন মানদণ্ডগুলো এসে কিন্তু সে সকল বনেদিদেরকেও উচ্ছেদ করেছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে দেখা এবং এই উচ্ছেদটাকে সাংস্কৃতিক রাজনীতিক জমিনে কালচারাল পলিটিক্যাল হিস্ট্রিতে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ করে দেখি যে কিভাবে এবং কেন যে আপনি গৌণ হয়ে পড়ছেন এটা উল্টো চিত্র হতে পারে যেমন ধরুন কেউ কেউ গৌণ হয়ে পড়েছেন একাত্তরে ভূমিকার কারণে এবং পরবর্তীতে যে যে এখানকার যে জাতীয়তাবাদী যে আলাপ আলোচনা ডিসকোর্স সেখানে সেই পরিবারটি নিন্দিত হবার যথেষ্ট সামাজিক রাজনৈতিক কারণ মজুত হয়েছে বলে লোকজন ভাবেন তো কিন্তু কাল্পনিক ভাবে চিন্তা করলে ধরুন কথার কথা পঁয়ষট্টি ঢাকাতে উর্দু তো একজন কবিতা লিখছেন এবং মাঝে মধ্যে আসান মঞ্জিলের পাশে আমি কল্পনা করে বলছি উনি নদী পারে হাঁটতে যাচ্ছেন এবং তার বনেদিপনায় আশপাশের লোকজন ইয়ে ছিলেন মুগ্ধ ছিলেন যেটাকে আমরা বলি অ্যাডমিট অ্যাডমায়ার করতেন তার সুগন্ধির গল্প ছিল থাকে না যেগুলো আমরা লিটারেচার জনজমানে পাই সেই লোকটি হঠাৎ করে নতুন নতুন যে বিন্যাস আর্কিটেকচার অফ বা ইঞ্জিনিয়ারিং অফ এলিটিজম এখানে এসে তিনিও গৌণ হয়ে পড়েছেন ফলে এখানে কিন্তু আমি চাইব যে যদি আমি সমাজবিজ্ঞানী নাও হই নেহাত সাধারণ মানুষ হিসেবেও এখানে যে বিপর্যয়ের গল্পটা আছে এখানে যে উচ্ছেদের গল্পটা আছে সেই গল্পটার প্রতি মনোযোগী থাকতে এটা এই কারণে না যে তার বনেদিপনা আমি পুনর জাগরণ চাই সেটা অন্য প্রসঙ্গ কিন্তু এই যে বনেদিপনাটা যেভাবে করে আপনার বে ইনসাফের সাথে অথবা দ্রুতগতিতার সাথে অবলুপ্ত হলো তার ভিতরে কিন্তু একটা বেদনার গল্প আছে ফিরোজ হ্যাঁ মানে এটা তো একটা কন্টেকচুয়াল সেই বেদনাটাও খুব গুরুত্ব গুরুত্বের সাথে আমি দেখবার পক্ষে ফলে এখন যেভাবে টিকে আছে এটা তো ধরুন যে কোনো অর্থে কসমোপলিটন প্যারামিটার্সে টিকে আছে ঢাকাতে মানে সেখানে তো ধরুন কথার কথা সবাই যেটা জানি সেটা বলে একেবারেই ভালো স্কুলিং এবং ইংরেজি মাধ্যমের দক্ষতা এটা হচ্ছে একেবারে বটম লাইন ইংরেজি মাধ্যমের দক্ষতা সেটাও শুধু গৃহ শিক্ষক দিয়ে নাও হতে পারে গৃহ শিক্ষক দিয়ে হয়ে আপনি ওয়ান্স এ হোয়াইল আপনি চমকে দিতে পারেন ওই যে যেমন পত্রিকা নিউজ আসে ভিক্ষকের মুখে অনর্গল ইংরেজি তো সকল সম্মান সমিতি সে রিপোর্ট রিপোর্টিং এর প্রতি কিন্তু এটা তো আসে ওই কারণে যে যে লোকেশন থেকে যে ভাষাটি আসবার কথা আমার ধারণা ভিক্ষকের মুখে আপনার সুগীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত একই রকমই চমকে দিত কিন্তু ইংরেজি একটু বেশি দিয়ে থাকতে পারে ওই রিপোর্টারকে বা ওই পত্রিকাকে এরকম রিপোর্ট কিন্তু পাওয়াই যায় যে আপনার যে আবর্জনার পাশে থাকা লোকটির মুখ থেকে অনর্গল ইংরেজি আমি আমি তিন দিন আগেও দেখলাম তো এটা তো ধরুন একটা কিন্তু আপনি সহি স্কুলও খুব জরুরি এরপরে আছে হচ্ছে মোবিলিটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যে মোবিলিটি এই অর্থে বলছি যাদের ধরেন তিন জেনারেশন পর্যন্ত শিক্ষা এবং নড়াচড়ার গল্প করতে পারেন না এটা তাদের জন্য আপনার ঢাকাতে পনেদি পনার কিছু অবশিষ্ট নেই অন্তত ঢাকাতে 
বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে বড় শহরে কারণ শহর বলতেই ঢাকায় এটা আপনি ঢাকা ঢাকাতে যখন ক্যাম্পাসের লোকজন আসে এটা ফুটনোট ফলে মনে হলো আমি বাক্য থেকে সরে গেলাম সে তারা কিন্তু ঢাকার বাইরে একটা বৃহৎ গ্রাম এদের কাছে কোনো বড় জেলা শহর নাই মানে মানে এই পারসেপশনে আর কি যশোর নাই পুরনো কুষ্টিয়া এত বছরের কুষ্টিয়া নাই এত বছরের রংপুর নাই এত বছরের খুলনা নাই খুলনা একটা মেট্রোপলিস সেখানে এখানে ঢাকা ও বাইরের একটি বৃহৎ গ্রাম মানে এই যে অজস্র শহরের কোনো গল্প নাই কিন্তু গ্রাম ও ঢাকা তো এটা কিন্তু টিভির নাটকও কিন্তু বহুদিন ধরে বিটিভি এইভাবে করে পরিচালিত হয়েছে ঢাকা ও ঢাকা একটি শহর ও বৃহত্তর বাংলাদেশ গ্রাম তো এভাবে যেহেতু বাস্তু জগৎ চলে না সে কারণে বলছি জেলা শহরে হয়তো তিন জেনারেশনের এই এই বিষয়টা বনেদীপনা কিংবা তিন জেনারেশনের এডুকেশন মোবিলিটি জরুরি না প্যারামিটারটা আরেকটু শিথিল কিন্তু ঢাকা মহানগরে এই প্যারামিটার খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি একটা কেস মনে করতে পারি যেখানে কিনা ধরুন কথার কথা আপনি রিলেট করতে পারবেন যে ধরুন সুনামগঞ্জ কিংবা ঢাকা ইয়ে থেকে সিলেট থেকে বহু লোক ইউরোপে গেছেন যারা বা আমরা ইউকের গল্পটাই জানি কিন্তু ইতালি বা অন্যান্য দেশেও গেছেন হ্যাঁ এবং যাদের তৃতীয় প্রজন্ম এসে একদম পরিষ্কার বিলাতি স্ট্যান্ডার্ডেও আপনার কি বলা যায় ওই অর্থে আধুনিক এডুকেশন এবং বড় ডিগ্রি নিয়েছেন এবং বড় ব্র্যান্ডেরও আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা আর্টিকেল বেরোনো কনফারেন্স যাওয়া এর বাইরে আরেকটু দাদা যান নানা জানের পর্যায়ে ইচ্ছা করি এরকম প্যাট্রিয়ার্কাল উদাহরণে থাকে দাদা যান নানা জানে গল্প পর্যন্ত যদি এসে পরে এরকম একটা আসরে গিয়ে তিনি বসেন এবং যদি আবিষ্কৃত হয় যে বা অনুভূত হয় যে তিনি ঠিক দাদা যান নানা যান কিনে বলবো আমাদের জায়গাতে নেই কারণ থাকার কথা না যিনি হামবুর্গের আপনার ইয়েতে জাহাজ কারখানার কাজ করতে গেছেন এরকম লোকও গেছেন তিনি তো নানা যান পর্যন্ত গেলেন দাদা যান পর্যন্ত গেলে তার এই গল্পটা থাকে না এবং সেখানে কিন্তু দারুণ রকমের শুধুমাত্র আপনার কমিক্যাল ছবির তাঁর ছিঁড়ে যাওয়ার মতো স্বর হয় না যে নৌকা ডুবিতে একটা দৃশ্য ছিল না যে একটি বার তার টানিতে রমেশের মনে হলো ওই ওরকম যেটা করুণ স্বরেরই তৈরি হয় তা না যদি আমরা খুব শান্ত ভাবে চিন্তা করি দারুণ সব বিপর্যয় ঘটে একটু আগে যেরকম বলছিলাম যে পুরনো বনেদীদের বিপর্যয় এবং এটাকে একটা ট্র্যাজেডি হিসেবে সোশ্যাল হিস্ট্রিতে দেখা যেতে পারে আমি প্রস্তাব করি ঠিক একইভাবে এই আসরটা যেটা একটু আগে প্রাণবন্ত ছিল একজন গল্প করছে তার সিসেক্স ইউনিভার্সিটি গল্প আরেকজন করছে তার বস্টনের গল্প আরেকজন বার্মিংহাম ব্রাসেল সালা একটু কোনো ক্রমে মোস্টমোস্টি করে সেখানে বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাদের মতো বড় ডিগ্রি পায় নাই কিন্তু আমি ত্রিভাষী খাওয়ার সুযোগ পেয়েছি তো মানে যেটাই হোক না কেন একটা চলছিল কিন্তু এটা কিন্তু সাথে সাথে ছন্দ পতন করতে পারে যদি কোনো কারণে তৃতীয় প্রজন্মে গিয়ে একজন আর আর সাসেন করতে না পারে তো ফলে যদি বলি মার্জিন অফ এরর যে এলিটিজমের মার্জিন অফ এরর অত্যন্ত কম মানে মানে সূক্ষ্ম পিছলে পড়তে পারেন সকলে এবং সেটা ঘটেছে অনেকভাবে এটা আমি পাল্টার একটা উদাহরণ দিয়ে আপনার পরের প্রসঙ্গ সূত্রের জন্য অপেক্ষা করবো যেমন ধরেন এটা এটা সত্যি সত্যি বলতে গেলে প্রচুর সম্পদশালীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে খানিকটা হয়তো তারা নিজেরা দায়ী সেটা অন্য প্রসঙ্গ যেমন ধরুন একজনার উদাহরণ তো আপনার মনে পড়বে এ একেবারেই মাধ্যমের কারণে এবং বাংলাদেশের নতুন আইনগুলোর কারণে আমি বড় যে প্র্যাকটিক্যালি সতর্ক মানে একজন বড় লোকের গল্প মাঝে মধ্যে শোনা যায় যিনি কিনা ধরেন সোনার জুতো করে তো সোনার জুতো কিনা ঠিক সোনার সিংহাসনে বসে কিংবা ধরেন জুতো এলাকানো ডায়মন্ড সমেত ইনি কিন্তু ধরেন দফায় দফায় আশির দশকে সামনে এসছেন এবং ইন্টারেস্টিং হলো আমার বলার মাধ্যমেও কিন্তু যে উনি কিন্তু লিটারেলি যতবার পাবলিক ওয়ার্ল্ডে এসছেন মানে তার জন্য পাবলিক ওয়ার্ল্ডে আসা মানে হচ্ছে পত্রিকা মাধ্যমে আসা প্রেস এর মাধ্যমে আসা ততবারই কিন্তু উনি রিডিকুলড হয়েছেন সোজা বাংলায় বলে তামাসাকৃত হয়েছে এখন কেউ বলতে পারে যে এটা বাই চয়েস খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই কমপ্লিকেটেড হবে চয়েস বলা কারণ হলো আমি মনে করি হতে পারে হতে পারে কারণ হচ্ছে প্রচুর স্বৈরশাসককে আপনি চেনেন দু একজনের নাম করা আমাদের বিপদের কারণ হতে পারে যারা কিনা আপনার মানে হিস্টোরিক্যালি কমিক্যাল হ্যাঁ সেটা তার জন্য হিটলার পর্যন্ত অত অতীতে যেতে হবে না খুব নিকটকালের মার্কিন প্রেসিডেন্টও হতে পারে হ্যাঁ আর অন্যান্য দেশে আমার না যাওয়া ভালো হবে আমাদের জন্য কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যেটা বিষয় সেটা হলো এই যে আপনার টাইরান্টদের কমিক্যাল থাকা তাতে নিশ্চয়ই তার একটা প্রবণতা আছে আমি মনে করি যে আমি উড়িয়ে দেবো না এই সম্ভাবনা যে তাদের তাদের কনসালটেন্টরা এটা এই কৌতুকটা 
বানান নিশ্চয় অনেক কনসালটেন্ট থাকেন একজন রাষ্ট্রশাসকের বড় 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 যারা বনেদি তো সে কারণে সেটা নিয়ে আলাদা আলাপ হতে পারে এবং নিশ্চয় এরকম সেমিওলজিক্যাল কোনো আলাপে মজার একটা আলোচনা হতে পারে এখানে যদি শুধু ওইটুকু রাখি যে উনি যতবার জনদরবার আসছেন উনি যদি নাও টের পান তো তার নিকট জন্য তো জানে যে উনি রিডিকুল হচ্ছেন ফলে উনি জনদরবারে আসেন কিন্তু ইন এ ওয়ে রিডিকুল হওয়ার জন্য মানে এতে কোনো সমস্যা নেই ফলে কিন্তু যদি আপনি মধ্যবিত্ত পরিসরটা খেয়াল করি যে যে কালচারাল এখন বলতে হচ্ছে কালচারাল এলিটি এলিটিজমের যে বাতাবরণটা আছে সেখানে কিন্তু তিনি কিন্তু প্রতিবার রেডিকুল হচ্ছেন আপনি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক হতে পারেন কিন্তু যতবার আপনি চিত্রকলা বা সঙ্গীত পরিবেশন করবার চেষ্টা করছেন ততবার তো আপনি মানে তার মানে এখানে আমি বলতে চাচ্ছি আবারও যে মার্জিন অফ এরর খুবই কম এবং আবার খুবই ডেলিকেটলি ব্যবহৃত যেমন ধরুন আমি মনে করি না যে যদি কোনো আপনার যদি কোনো টেলিভিশন কোম্পানির মালিক লাগাতার আপনার সঙ্গীত সেবন বা সেবন তো না এটাকে কি বলে সঙ্গীত সাধন পাবলিকলি করতে থাকেন কিংবা কোনো একজন আপনার ডায়মন্ডের জুতোওয়ালা যদি বারংবার ছবিতে আসতে থাকেন তাহলে এটা এটা অনিচ্ছাকৃত এটা তো বলবার কোনো সুযোগ থাকে না মানে এজেন্সির কোনো এবিসিডি খানেও তো এটা বলবার সুযোগ থাকে না এবং এটাও ভাববার কোনো কারণ থাকে না যে তাদের যথেষ্ট আপনার এই এলিট পরামর্শক নেই ফলে এটা অনেক কমপ্লেক্স কালচারাল প্রসঙ্গ যা দিয়ে আমাদের শুধুমাত্র ঠাট্টা মশকরা দিয়ে হয়তো পুরোটা বুঝবো না হ্যাঁ সেই কারণে ওই ওই ধরনের বাই চয়েস প্রসঙ্গগুলো বাদ দিলে আমি বলতে চাচ্ছি বহু ক্ষেত্রে বরং ঘটে যেখানে কিনা একজন অ্যাপিয়ার করছেন এবং করতে গিয়ে তা আসলে জনদরবারে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক মান সম্পন্ন বিবেচনা হচ্ছে না এখন আমি ইলেকট্রিজমে বাংলা পড়লাম কতগুলো সাংস্কৃতিক মানদণ্ড রক্ষা করতে পারা এই মুহূর্তে যদি ডেফিনেশন বলি এই উদাহরণ আপনার ধরুন ঘটেছে যে যেখানে কিনা বহু ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যখন কথা বলতে এসছেন সেটা নির্বাচনের কালে হোক অন্য কোন কালে হোক তিনি নিন্দিত হয়েছেন তার ভাষাভঙ্গির কারণে এখন খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু দেখেন এখানে সম্পদ নিয়ে এত কিছু আলাপের সুযোগ আছে কিন্তু পরিশেষে জনদরবারে যে সমালোচনাটা হলো সেটা হচ্ছে তার বলবার ভঙ্গি নিয়ে অথবা তার ভাষা দক্ষতার অভাব নিয়ে অদক্ষতা নিয়ে তো ফলে আমি এটাও বলবো যে প্রকৃতপক্ষেই সম্পদশালী এবং বাস্তবে এলিটিজমের যে মানদণ্ডগুলো সাংস্কৃতিক দুনিয়ায় মানসম্পন্ন থাকবার জন্য যে লক্ষণা লক্ষণাগুলো আছে যে মোটিভগুলো আছে সেগুলো তিনি রাখতে পারছেন না এই রকম বিপর্যয় কিন্তু সামন্ত যুগের বনেদিদের হওয়ার সম্ভব ছিল না তো তারা যদি আমরা তুলনামূলকভাবে চিন্তা করি তাহলে অপেক্ষাকৃত কম নৃশংস বনেদিপনা ছিল সেখানে মানে বনেদিপনার যে নৃশংসতা অন্যদের জন্য সেটা যদি বাদও দেই আন্ত বনেদি যে নিষ্ঠুরতা যিনি একজন একজন পেট্রোল পাম্প গোটা সাথে পেট্রোল পাম্পের মালিক গোটা দু এক সিনেমা হলের মালিক টার্নড ইন টু মাদ্রাসা ঢাকায় অন্তত একটা সিনেমা হল মাদ্রাসে টার্ন রয়েছে আর কি বিউটি সিনেমা হল ধরুন তো কিন্তু তিনি যখন জনদরবারে হাজির হচ্ছেন তখন তিনি আসলে মূলত আসলে আপনার নিগ্রহ সহ্য করছেন তো তা মানে এমন নয় যে এলিটিজমের মানদণ্ডগুলো শুধুমাত্র ডিফাইন্ড এবং পার্সিস্টেন্ট যদি ইংরেজিতে বলি একেবারেই সংজ্ঞাকৃত এবং লাগাতার যারা এলিট কখনোই ফসকায় না এলিট তাদের কাছে কিন্তু নিগৃহীত হচ্ছেন না খুব আয়রনিক্যাল হচ্ছে যে সামনে আসা সম্পদশালী লোকটি বরং লাগাতার এলিট নন এমন লোকদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছে ফলে আমরা কিন্তু খুবই খুব জটিল একটা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে পড়ছি মানে খেয়াল করে দেখলে মানে একজন ধরুন কথার কথা একজন সম্পদশালী যিনি কিনা আপনাকে আমাকে যে কোনো সময় আমরা যেটাকে বলি খরিদ করতে পারা ঠিক আধুনিক বিশ্বে খরিদ করাটা হয়তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কারণ সরকার পছন্দ করবে না কিন্তু আপনি তো জানেন খরিদই করা হয় পরিশেষে তো হয়তো আগের মতো দাস বানিয়ে না তো তখন কিনা তিনি যে কোনো সময় হয়তো আপনি আমি বড় জোর না রাজি হতে পারি কিন্তু তারা আপনার আমাকে আমাকে যে কোনো কাজে নিয়োগ করবে আমার মতো সামর্থ্য রাখেন মানে বিনিয়োগ করে একেবারে পয়সা দিয়ে যখনই তিনি জনদরবারে আসছেন যে সকল মূল্য মানে নিগৃহীত হচ্ছেন সেই মূল্যমানগুলো এমনকি দীর্ঘকাল ধরে আপনি আমি অ্যাডমিনিস্টার করার সমর্থ রাখি না রাখে না আমাদের ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ডের কারণে মানে আমাদের আমাদের মধ্যে কারো যে ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ড তো এইটা বরং বরং এলিটিজমের আরেকটা পাওয়ার যে এটার আপনার রক্ষাকারী খোদ যথেষ্ট সম্পদশালী হতে হয় না এটা সমুন্নত রাখে বরং রাদার ইনবিটুইন অনেকগুলো লোক যারা কিনা যাদের কোনো আসলে আসলে কোনো এখানে কোনো বিজনেসই ছিল না 
মানে যেটাকে ইংরেজিতে বলে হ্যাঁ মানে হাইপোথেটিক্যালি পলিটিক্যালি বললে কিন্তু তারা বরং কালচার কালচারাল ইন্টালেকচুয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে তারা বরং সেই মানদণ্ডগুলোকে সমুন্নত রাখেন প্যারামিটার্স গুলোকে এবং রেখে তারা এই নিগ্রহের ব্যবস্থাটাকে ত্বরান্বিত করেন ফলে যখন মানে যদি কারোর একজন গার্মেন্ট মালিককে দয়ালু বলতে হয় ধরা যাক তার কোন শ্রমিক তিনি চাইলেন ওই আনুগত্য থেকে হোক আর তার বিচারে সত্য বলে হোক তিনি চাইছেন না আপনি তাকে নিয়ে তামাশা করুন ফলে উনি বারবার বলছেন তার দয়ার কথা এটা খুব ভালো উদাহরণ হবে এটা অনন্ত জলের ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে আমি একাধিক পাবলিক ডিসকাশনে পেয়েছি যেখানে ওয়ার্কিং ক্লাস বারংবার ওনার দয়া ধরনের কথা বলছেন আমার বুঝতে সময় লেগেছে এটা মানে সময় লেগেছে বলতে আমি সময় দিয়েছি যে কেন এই দয়া ধর্মের কথা বারবার বলছেন এক হচ্ছে যে উনি যা করেন তার ফলে যে কোনো এমনকি বুঝুয়া সিস্টেমে যে কোনো মালিকেরই করার কথা অন টাইম বেতন দিয়ে দেওয়া ছুটি দিয়ে দেওয়া তাই তো ভাতা দিয়ে দেওয়া কিন্তু বাংলাদেশে এইটা এই প্র্যাকটিসটাও একজন মালিক কি উনিক বানাতে পারে মানে সঠিক সময় ভাতা বেতন ভাতা দিয়ে দেওয়া এই প্র্যাকটিসটাও একজন গার্মেন্ট মালিককে কিন্তু ইউনিক বানাতে পারে কারণ যদি প্র্যাকটিসটা অভাব আছে এখন যখনই কিনা তিনি পাবলিকলি তামাশাকৃত হচ্ছেন যেভাবেই হোক না কেন মানে সেটা তিনি এড়াতে পারতেন কিনা সেটা আরেকটা প্রশ্ন তখনই কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং যে এই তামাশাটা কিন্তু কখনো ঢাকার ওয়ার্কিং ক্লাস সহজে করেন না এবং একাধিক জায়গাতে আমি লক্ষ্য করেছি তারা ডিফেন্ড করেন তাকে এবং ডিফেন্ড করার জন্য তার দয়া ধর্মের গল্পটা বা গুড যদি বলি হবে ভালো মালিকের প্রতিচ্ছবি দয়া ধর্ম শব্দটার ভেতরে যেহেতু একটা একটা গন্ধ আছে সামন্ত গন্ধি আছে আমি সেটা থেকে সরে বললাম যে গুড ম্যানেজার যদি এভাবে বলি যে ভালো মালিক যে প্রতিমূর্তি আছে পাশ্চাত্যের দুনিয়া প্রতিষ্ঠিত হ্যাঁ গুড এমপ্লয়ার এই যে গুড এমপ্লয়ারের চরিত্রটাকে এই লোকজন আনছেন এবং সেটা রিপিটেডলি ঘটছে কেন ঘটছে ফিরোজ ঘটছে যে কোনো না কোনো ভাবে ওই এলিটিজমের যে লঙ্ঘন তার সমাজ প্রতিমূর্তিতে সোশ্যাল ইমেজে ঘটে গেছে সেটার কিছু হলেও তিনি ক্ষতি লাঘব করতে চান এই গরিব লোকটা গরিব লোকটার এই স্বার্থটা আসে করতে তাহলে খুব ইন্টারেস্টিং দেখেন যেমন কিনা তাহলে মার্জিন অফ এরোরের ভুলগুলো রক্ষা করেন সম্পূর্ণ তারা যাদের কোনো আসলে এখানে কোনো বিজনেস নাই কোনো দরকার ছিল না ঠিক একইভাবে যখন কিনা কেউ দাঁড়িয়ে যান তিনি তো আসলে বলবার চেষ্টা করেন যে ঠিক আছে তুমি তামাশা করতে পারো বাট ইজ এ গুড এমপ্লয়ার বক্তব্য তো এই 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 বক্তব্য দেওয়ার জরুরি মনে করছেন কেন তার মানে হচ্ছে তামাশার মিশনটা সম্পর্কে সে অ্যালার্ট ওই গরিবটা মানে সে তার মতো করে অ্যালার্ট এবং সে এই মিশনের একজন হতে চায় না খুব মানে তার মানে দেখেন আমাদের এখানে একটা কালচারাল পলিটিক্স জাগরূক কালচারাল পলিটিক্স কিন্তু আমরা আছি হ্যাঁ হ্যাঁ এতগুলো মানে পয়েন্টগুলোকে আপনি এভাবে উইভ করলেন মানে আমার আমি এখানে কতগুলো অ্যানিকটোটাল এভিডেন্স মানে যদি পারি সেটা হচ্ছে আপনি যে কথাটা বললেন এটা খুব ভালো করে মিটের পাই আমি উত্তরবঙ্গের মানুষ আপনি মানে আমি পাবনা জেলার ছেলে তো আমাদের স্কুলটা ছিল পদ্মা নদীর পারে তো আমি আসলে জায়গা থেকে লেখা বড় করেছি তো আমার যে বাড়িতে থাকতাম ওই নদী পার হলেই আপনার ওই ওই পাশে কুষ্টিয়া ওখানে গিয়ে মানে মাথায় করে চাল টাল নিয়ে আসতে হতো ইন ওয়াটস ইন্টারেস্টিং মানে খুবই ফ্যাসিনেটিং আপনি যখন ইংরেজি ভাষার কথা বললেন মানে আমার কাছে কথাটা এত ভালো লেগেছে কারণ আমি তো আসলে বেসিকলি শিক্ষক তো এরকম এরকম অনেক অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে একজন শিক্ষক হিসেবে কিংবা একজন হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর হিসেবে আমার এই কথাটা কিন্তু খুব বেশি প্রচলিত না আমরা আমাদের কালচারের একটা অংশ না একজন হাই স্কুল গাইডেন্স কাউন্সিলর কাজ হচ্ছে আপনার সন্তানকে কিভাবে অন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা যায় ইন আদার ওয়ার্ডস ভর্তি বাজারে কি করে আপনার সন্তানের প্রোফাইলটাকে ডেভেলপ করলে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেচা যাবে প্লেন অ্যান্ড সিম্পল এটা তো সহজ করে বলার কিছু নাই এবং 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 সত্যিকার অর্থে এটার পিছনে ওই যে আপনার শেকর এবং জীবনের অভিজ্ঞতা মানে যেটা অন্টোলজি বলি আমরা এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করে আমি এই ঘটনাটা প্রায় গ্রামের ছেলে মেয়েদের সাথে যেহেতু আমি পড়াশোনার সাথে জড়িত ওদেরকে বলি কথাটা যে দুই হাজার বারো সালে আই হ্যাড অ্যান ইনসিডেন্ট যেটা আমাকে সাইকোলজিক্যালি অনেক মানে বাজে ভাবে এফেক্ট করে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিংও দেয় দুই হাজার বারো সাল যখন ওবামা সেকেন্ড বার অফ মানে নিল অফিসে জিতলো আমি তো নিজের টাকা দিয়ে যাইনি আমার প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়ে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে ওখানে গেলাম এখন দেখেন আপনি না না আমি তখন বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশ ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে আমি গেছি হচ্ছে আপনার আমেরিকাতে আমি তখন সৌদি আরবে একটা ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠানের গাইডেন্স কাউন্সিলর 
তো ওখান থেকে ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে গেলাম আমেরিকায় তো ওইখানে গেলাম ইন্টারেস্টিং এবং আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমি স্কলারশিপে আগে এখানে আমার ছেলে মেয়ে স্টুডেন্টরা ছিল এই যে আইএসডি আইএসডি এদেরকে আমি পড়াতাম প্রাইভেট পড়াতাম স্কুলে পড়াতাম এভাবে আর কি তো তার মানে কি বাংলাদেশের সবচেয়ে বিত্তশালী মানুষের ছেলে মেয়েদেরকে পড়িয়েছে ইন ওয়াটস ইন্টারেস্টিং যে ওই জায়গাতে দেখতাম যে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা এরকম একটা নিয়ম করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে তোমরা বাংলা কথা বলতে পারবে না শুধুমাত্র বাংলা ক্লাস ছাড়া বাংলা কথা বলতে পারবে না and that was enforced it shook bhalo ko enforce kora hoychilo oi je bollam gram er kotha ta ei jonnoi bollam je ami jokhon class 7 8 e pori mane tokhon early 90s e kotha bolchi tokhon ekdin television e dekhechilam je oi school er chhele mera ingreji te bitorko pore acha acha mojar byapar ta hocche amar puro 14th generation e nobody has gone to university before me ebong ami amar 11 bhai boner modhe prothom bishwabidyalaye lekhe pora korechi আমি নিজেকে প্রশ্ন করছি ওই জায়গাটাতে আমি আর কিছু বুঝি আর না বুঝি এটা বুঝেছিলাম ওই অতটুকু বয়সে যে ইংরেজি বলাটার মাধ্যমে একটা পাওয়ার অ্যাটেন করা যায় কারণ আমি হচ্ছে আমাদের গ্রামে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যদি আমাদের সার নেমটা বোঝেন শোনেন বুঝতে পারবেন আমাদের লাস্ট নেম হচ্ছে মন্ডল এটা হচ্ছে আমরা দ্য কনভার্টেড হিন্দুস যারা আপনার ওইটাকে স্কেপ করার জন্য করেছি আমি আমি রিলেট করতে পারছি এক্স্যাক্টলি তো এই যে আমাদের ওই আপনি তো রিলিজিয়ন স্কিপ করলেন কিন্তু ক্লাস স্কিপ করতে পারছেন না আমার দাদা কিংবা তার মানে আমার বাবা ওনারা ওই মহেশের গাড়ি মানে গরুর গাড়ি চালিয়েছেন সো বেসিক্যালি গ্রামে শহরে যেটাকে বলি আমরা রিকশা চালকের ছেলে সেটাই আমরা গ্রামে বলি যে গাড়ি এলে ছেলে বের করে এটা কিন্তু রোমান্টিক কিছু না এবং এটা আমার ভীষণ গাজ হলে যখন এটাকে রোমান্টিসাইজ করে ওই যে ও রোমান্টিসাইজ করার কিছু নাই তো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে আমেরিকাতে গেলাম ওখানে একটা প্রোগ্রাম হয় মডেল ইউনাইটেড নেশন স্টাইলে এতটুকু এতটুকু ছেলে মেয়েরা যারা ইন্টারমিডিয়েট পড়ে ইংরেজিতে বলে এলেভেলস এরা জাতিসংঘের সদর দপ্তরে দাঁড়িয়ে যেখানে হেড অফ দ্য স্টেটস মানে কথা বলে ওইখানে ওরা দাঁড়িয়ে বিশ্বের চলমান সমস্যা নিয়ে কথা বলছে এখন আপনি আমাকে বলেন যেই ছেলেটি বা যেই মেয়েটি ওই বয়সে ওই জায়গায় ওরকম বিষয় নিয়ে কথা বলে যেই মেয়ে আমি বারো সালের কথা বলছি তখন আমাদের গেস্ট ছিলেন সিআই ডিরেক্টর এসছিলেন আমাদের প্রোগ্রামে আপনার কলিন পাওয়াল এসছিলেন এসে ছেলে মেয়েদেরকে বলছেন যে হাউ টু বি আ লিডার তো ভাই এরকম একটা প্রেক্ষাপটে এরকম ছেলে মেয়েরা এবং আমাদের কনফারেন্সে কারা আসছেন এই হার্ভার্ড প্রিন্সটন এখান থেকে যারা অ্যাডমিশন কাউন্সিলর হোয়াট ডাজ ইট মিন টু বি আ লিডার হোয়াট ডাজ ইট মিন টু মানে হোয়াট আর বি লুকিং ফর ইন দ্য কাউন্ট মানে আপনার প্রোফাইলটাতে আমি কি দেখতে চাই কি দেখে আমি আপনাকে ভর্তি করব। মানুষ আমি আপনাকে বললাম সেদিনের পর থেকে আমার এডুকেশনের ইলিউশনটা একেবারে চলে গেছে মানে আমার কিন্তু ওটা যদি আমার একেবারে চলে নবজীবন লাভ আপনি এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লিটারেলি ওই জায়গাতে একজন প্রিন্সটনের অ্যাডমিশন কাউন্সিলর বলে দিচ্ছে ইটস এ ব্লাডি চিটিং সিস্টেম যে এটা লিখলে এরকম করলে আমি তোমাকে প্রিন্সটনে ভর্তি করব তো এরাই যখন প্রিন্সটন থেকে বাংলাদেশে ফিরছেন মানে যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে শিক্ষকতা করছি আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদেরকে এই কথাটা সরাসরি বলতেই পারি যে ওই যে তেলা মাথায় ঢালো তেল তোরা তো প্রিন্সটন থেকে ফিরে এসে ওরা তখন বাংলাদেশে ক্লাস নন নিগোসিয়েবল এবং ওদের এই ভাষাগুলোকে আমার ভীষণ আমার গা জলে এবং ওদেরকে বলি যে আই ওয়াজ ফর্চুনেট টু হ্যাভ অল দিস প্রিভিলেজেস এবং ইংরেজি বলার ক্ষেত্রে আমি সেভেন এইটে পড়ার সময় বুঝতাম যে ইংরেজিটা আমাকে শিখতে হবে কেন টু স্কিপ দ্য ট্র্যাপ টু স্কিপ দ্য পভার্টি হাঙ্গার স্টারভেশন আমাকে ট্র্যাপ স্কিপ করতে হবে আমি হাজার ঘন্টা চেষ্টা করেছি আমার ইংরেজিটা কিভাবে যেন ইংরে অর্থাৎ আমেরিকানরা যখন ইংরেজি বলে কিংবা পশ্চিমা দেশের মানুষের যেরকম ইংরেজি বলে ওরকম যেন শোনা যায় আমি হাজার ঘন্টা চেষ্টা করেছি আমার আই ফিল স্যাড ফর দি ইয়াং ফিরোজ যে ওই ছোট বয়সের ছেলেটা কোন ভয়ে ইংরেজিটা শিখেছিল প্রতিদিন যখন স্কুলে ঢুকতাম তখন কিন্তু মিস্টার ফিরোজ হয়ে ঢুকতাম বাংলাদেশে মানে কি রে কি ধরনের কমিক্যাল অ্যাক্টিভিটি এত গরম এসি ছেড়ে দিয়ে কোন ক্লাসের কথা বলছেন ধরুন আমি যখন মানে স্কুলে পড়াতাম আমার মনে আছে আপনি বাংলাদেশে একটা স্কুল আছে ওটার নাম হচ্ছে টার্কি এখন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল তখন নাম ছিল টার্কি শোপ স্কুলে গেছে আমি 
তারপরে তখন ওই পাবনাতেই না না তখন তো আমি চলে এসেছি ঢাকায় ঢাকায় এসে ও সরি আমার স্টোরিটা হচ্ছে গ্রাম থেকে শহর এসেছি বুঝতে পেরেছি লেখাপড়া করেছি এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে করে অর্থাৎ উপার্জন না করলে সংসার চালানো সম্ভব ছিল না সো ইট ওয়াজ আ চয়েস বিটুইন মানে হোয়াট ডু আই ডু এনিওয়ে তো আমি যখন আমার শিক্ষকতা শুরু করি তখন আমি শুরু করি অর্থনীতির শিক্ষক হিসেবে ওই যে যেটাকে আমরা বলি কলেজ ওটা বলে ইলেভেলস ওখানে ইকোনমিক্স পড়াতে অর্থনীতি পড়াতে তো আমি স্কুলে গেছি একদিন আমার প্রিন্সিপাল আমাকে বললেন যে মিস্টার ফিরোজ ওয়ার ইউ গো হোম অ্যান্ড কাম ব্যাক আমার অপরাধ কি ছিল অপরাধ ছিল আমি শেভ করে যাইনি এবং আমার তাই ছিল না তখন কিন্তু আমি একজন শিক্ষক আমি কিন্তু শিক্ষার্থী নই তখন আমি বুঝতে পারলাম যে ও মাই গড কিন্তু একটা ফিলিং কাজ করতো কিন্তু ভাষা জানা ছিল না যে হাউ ডো ওয়াই ডিকনস্ট্রাক্ট ইট এটা বলছি দুই হাজার বারো সালে গিয়ে হলো যে ইটস আ চিটিং সিস্টেম ইটস আ সিস্টেম মানে এটা একেবারে স্ট্রাকচারাল ইনকোয়ালিটি দেখতে পেলাম তো ক্যানাডাতে যখন আমি এসেছি আমার তো এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রি এক্সিস্টিং ফ্যামিলি হোয়াট আই ক্যান ডু আই ক্যান সুইচ কোড আমি যদি পাবনাতে গ্রামে যাই আমি আমার যে ভাইটা কৃষি কাজ করে তার সাথে আমি একেবারে তার ভাষায় তার ডিসপোজিশনে কথা বলতে পারবো আমি যখন এখানে পিএইচডি করছি পড়ি কিংবা পড়াই আমি তখন আবার ইংরেজি ভাষায় সুইচ কোড করতে পারি আমি আপনার সাথে কথা বলছি বাংলার প্রাতিষ্ঠানিক বাংলায় আপনার মতো সুন্দর করে বাংলা বলতে পারি না কিন্তু আমি সাম হাও এক্সেপ্টেবল বাংলা বলতে পারি এই যে আমার কোড সুইচ করাটা it gives me a kind of capital that i can navigate the social relation and play the role play the role that is advantageous for me at that moment but at the same time ami jani ami same time jeta jani seta hocche canada te jeta hoy dhoren karo sathe kotha bolchi they want to locate me the where, where are you from where are you from ebong jokhon ami boli amar bari pabnate grame erokom erokom amar bhai bon shobai ekhon okhane ache ekhono grame two things happen ebong ami eta ni apnake jante chebo first either they look at me with distrust and second with discomfort i have come here i have also escaped the system here mm-hmm. i have a fluidity ability to code switch so code switch code kora ekdom mane ami jokhon conference e jabo ami ekebar odder moto i korbo kintu ekhane bidesh ashar pore jeta hoy jara bone di bangladesh e tader to shei cultural social capital ta thaki bidesh ashar pore all gone so they have to start from the scratch apni ektu je bedonar kotha bollen তখন ওই বেদনা নিয়ে আমরা বাস করি একদম 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 প্রচন্ড বেদনা নিয়ে বাস করি আমার দুটো তিনটে টিকা আছে এখানে এই এতক্ষণের ন্যারেশনে সেটা আমি কি দিতে পারবো অফ কোর্স ইস অফ কোর্স ইস অফ কোর্স হ্যাঁ ওই দুটো তিনটে টিকা এটা মূল প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত নয় কিন্তু জরুরি বলা বোধহয় যে কারণ ওইতে আবারো তো আরেকদিন এরকম প্রসঙ্গ না আসলে সেটা হচ্ছে যে ওই যে 2003 এর ইরাক হামলার পরে থেকে যে পলিসিগুলো বলতেছে যে ইউথ আপনি বলছিলেন তো জাতিসংঘে বিভিন্ন জায়গা যাওয়ার কথা ইউথকে আপনার ইউএস এইডের আপনি জানেন ইউএস এইড আর ইউএন ইউএন কে পার্থক্য করাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আর কি মানে ক্ষমতা বিচারে তো মূলত মূলত ইউএস অধিরাষ্ট্র মহারাষ্ট্র মহাধিপতি রাষ্ট্র ওরা যেটা নতুন যে কনসেপ্টগুলো দাঁড় করায় তার ভিতরে একটা গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট হচ্ছে কিন্তু ইউথ মানে এটা আপনার একেবারে সিনেট কংগ্রেসে তর্কাতর্কি হওয়ার পরের মীমাংসা সারা বিশ্বের এই যে ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা এই রবীন্দ্রনাথ মতো ধরেন তো ঠিক আছে অবসরিট পর্যায়ে গেছে এবং আমার শৈশবই বিরক্ত লাগতো আমি কিন্তু আমি কিন্তু ইউথকালে জৈব ইউথকালে ইউথের ক্রিটিক ধরনের লোক ছিলাম এটা খুব ফিরোজ খুব জরুরি বোঝা আমার সমাবেশের আমাকে বুড়া জ্ঞান করতেন এবং আমি তাতে একটু খারাপ বোধ করতাম না বরং এখন আমার বুড়া বৈশী সমাবেশীরা আমাকে ততটা বুড়া হিসেবে গ্রহণ করেন না যতটা মানে গ্র্যাজুয়ালি করবার কথা কিন্তু আমি কিন্তু জৈব তারুণ্যে মূলত একজন বার্ধক্যের অভিযোগে অভিযুক্ত লোক ছিলাম এবং খুবই হ্যাপিলি হ্যাঁ সেখানে ছিলাম আমি বিষয়টা হলো যে তারপরেও আপনি কবিতা টবিতাতে যে ধরনের তারুণ্যে জয়গান কবিতা এবং পলিটিক্যাল ডিসকোর্স খুব গুরুত্বপূর্ণ বোঝা সেই তারুণ্যে জয়গান পর্যন্ত তাও বরদাসযোগ্য ছিল বরদাসযোগ্য ছিল কারণ আপনি উইথ ইউ রেসপেক্ট কবিতাকে তো আপনি ধামাচাপা দিতে পারেন হ্যাঁ কবিতাতে সে কামড়াতে বস বসে না পলিসি লেভেলে তো এবং সত্যি সত্যি আমার মনে হয় যে নজরুলের যে দু একটা আপনার আমার অপছন্দনীয় কাজ তার মধ্যে একটা হচ্ছে যৌবনের গাথা এটার কারণ হচ্ছে আমি আমি অনেক অল্প বয়সে বুঝতে শুরু করেছিলাম যে জৈব যৌবন অত্যন্ত আপনার অতি আরেকটা হ্যাঁ অতি মূল্যায়িত একটা প্রসঙ্গ আমি সত্যি সত্যি তারুণ্যের এই পর্যায়ের অতি মূল্যায়ন পছন্দের লোক ছিলাম না এমনকি আমি যখন জৈব তরুণ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্টারেস্টিং হলো এখন যে পরিস্থিতি গত দশ পনেরো বছরের পনেরো বছর তো একদম স্পেসিফিক্যালি বললাম দু হাজার তিনের টাওয়ার অ্যাটাকের পর থেকে কি বলে 
হ্যাঁ মানে আপনার এই যে পরপর যে গত যে গত যে বদলগুলো ঘটছে এখানে কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথ নজরুল অত বড় কিন্তু তার অন্য নিয়ে অত ঝামেলা করেনি নিরা আসলে তার অন্য নিয়ে ঝামেলাটা শুরু করেছেন বরং মহাধিপতিরা এবং এখন এটাকে প্রায় আপনার একটা প্রেসক্রিপটিভ মানে একটা মানে বৈশ্বিক দর্শন হিসেবে সামনে চলে এসছে এবং এই এই যে কতগুলো মুখস্থ মানব আপনি জানেন যে তরুণরা কি বলবে মানে তাদের ভাষার সংকটটা প্রসঙ্গটা আলাদা যিনি ইংরেজিতে দখল নেই যান কিন্তু ওরা কি বলতে পারেন ওরা মুক্তি নিয়ে কি বলবেন ওরা অন্ধত্ব নিয়ে কি বলবেন পশ্চাৎপদতা নিয়ে কি বলবেন ডেমোক্রেসি নিয়ে কি বলবেন উন্নয়ন নিয়ে কি বলবেন তা মালালা থেকে শুরু করে আপনার মাদাগাস্তা পর্যন্ত মোটামুটি কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত তো সেই কারণে ওটা একটা এই মানে তারুণ্যের জয়গানে যে বিপর্যয় নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম সেই বিপর্যয় আমার চিন্তা দূর হয়েছে আরো মহাবিপর্যয় লক্ষ্য করার পরে মানে এখন খামকা বেচারা রবীন্দ্রনাথ নজরুলের এই তারুণ্যের জয়গান নিয়ে আমার আর কোনো গুরুতর কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা এখন খোদ বরং ওদেরকে দেখতে হবে এখন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হিসাবে যে তারা একটা বিশ্ব প্রস্তাবের নিখিল যেটাকে বলা নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের নতুন পাটাতন দেখে গেছিলেন না জেনে হয়তো অজ্ঞত সেটা ছিল প্রথম টিকা দ্বিতীয় টিকাটা হচ্ছে যে ভাষা প্রশ্নে ইংরেজি অবশ্যই এটা তো ধরেন কমন সেন্সিক্যাল আলাপ করছিলাম আমাদের নিজ নিজ গল্প ছাড়া মানে যে অংশটুকু কিন্তু এখানে যে পোস্ট কলোনিয়াল রাষ্ট্রে যে মহা বিপর্যয়টা ঘটে গেছে যেটা যেটা বোধ হয় অমোচনীয় ক্ষতি করেছে সেটা শুধুমাত্র ইংরেজি দিয়ে না ইংরেজি দক্ষ লোক তো দুর্দান্ত এই অর্থে যে অন্তত হতে পারত যারা স্থানীয় শ্লোক অনুবাদ করছেন স্থানীয় মডার্ন লিটারেচার উইদ ইন কোট অনুবাদ করছেন যারা স্থানীয় আপনার জনলিপি মানে জনজবান পাবলিক এই কথাবার্তাগুলো অনুবাদ করছেন তার থেকেও বড় কথা যারা কিনা বিশ্ব ক্লাসিক বলা হয় যেহেতু ক্লাসিক অনুবাদ করে আমাদের উপহার দিচ্ছেন ফলে ইংরেজি জ্ঞাত মানুষজন তো অনেকভাবে আমাদের কাজে লাগতে পারতেন সেটা তো একটা প্রশ্ন লাগেন নাই সেটা একটা হিস্টোরিক্যাল কিন্তু যে বড় ক্ষতিটা হয়ে গেছে ফিরোজ সেটাও দেখেন আমরা এমন একটা অঞ্চলের অধিবাসী এমনকি আমাদের ঔপনিবেশিক অতীত তার যে ভূখণ্ডটা মানে ঔপনিবেশিত যে ভূখণ্ডটা সেটারও যে মোগল সাম্রাজ্যের যদি মানচিত্রটা ধ্রুব নাও হয় কিন্তু একটা আন্দাজযোগ্য একটা মানচিত্র তো পাওয়া যাচ্ছে একদম মিয়ানমার আধুনিক মিয়ানমার পর্যন্ত শ্যানদেশ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে ঠিক আছে সাম্রাজ্য কিন্তু এই যে একটা একটা অ্যান্টিসিপেশন ছিল রাষ্ট্রে মানে রাজ্যের এখানে কতগুলো ভাষা ভাবেন আধুনিক আধুনিক মানদণ্ডেও আধুনিক মানদণ্ডে আধুনিক মানদণ্ডে কতগুলো শক্তিশালী ভাষা গুজরাটি থেকে মালায়ালাম পর্যন্ত বাংলা থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত কক্কর পর্যন্ত এবং আধুনিক মানদণ্ডের সাথে আমার আমার কোনো রকমের বাড়তি কোনো ভক্তি শ্রদ্ধা নেই ফলে যাদের লিপি নাই তাদেরকেও আমি তালিকায় রাখতে চাচ্ছি কিন্তু আমি ইচ্ছা করি প্রথমে বলে নিলাম যে একদম লিপিকৃত টেক্সট এবং আপনি স্ক্রিপ্ট আছে যাদের তার মানে এখানে এই ঘনবসতিপূর্ণ জায়গাতে চীন পর্যন্ত তো আমাদের কোনো রকমের জানাশোনাই নেই কিন্তু অন্তত এই ভূখণ্ডটাতে যে ভাষা বৈচিত্র্য ছিল পোস্ট কলোনিয়াল রাষ্ট্র অনায়াসে ইউরোপের যেরকম কিনা আপনার ট্রাইলিঙ্গুয়াল পলিসি যে আপনি যখন স্কুলে যাচ্ছেন আপনার মাতৃভাষা যেটাকে বলা হয় মানে নিজ ভাষা নিজ ভাষার অধিকন্তু আপনার দুটি ভাষার কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে অন্তত ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত বা টেন পর্যন্ত কোনো কোনো রাষ্ট্রে এবং কানাডার ও একাধিক রাজ্যে ঐতিহাসিক কারণে আপনি ইংরেজি এবং ফরাসি অন্তত পাশাপাশি জানতে হচ্ছে তো বাংলাদেশে বা এই অঞ্চলে বলতে চাচ্ছি এখন এই অঞ্চলের অধিবাসী হিসেবে খুব বেদনার সাথে একদম রাজনৈতিক বেদনার সাথে বলছি যে আমাদের ইতিহাস কিন্তু আগে যদি নাও ঘটতো সাতচল্লিশের সরকারেরা কিন্তু বসে ঠিক করতে পারতেন যে হয়েছে তো অনেক দুশো বছর অনেক সময় এবং আমাদের বাচ্চারা অন্তত তার প্রতিবেশীর একটা ভাষা শিখবে এখানে আপনার হিন্দি ইন্ডাস্ট্রি উর্দু ঢাকাতে মাত্র ৩০ বছর আগে উর্দু কবি খুঁজে পেতেন এখন আপনার দূরবীন যন্ত্র দিয়ে জাদুঘরে খোঁজাখুঁজি করতে হবে মানে ঠিক আছে ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদ কিন্তু ওই ধ্বজা ধরে কি আপনি তাই বলে একটা সাহিত্য ভাষা খেদি খেদিয়ে দেবেন এটা জাগরুক শহর ছিল ঢাকা ঢাকা উর্দু সাহিত্যে জাগরুক শহর ছিল ওয়ান অফ দ্য সিটিস যদি আপনি লাখনৌ হায়দ্রাবাদ লাহোর বলতে হয় তাহলে ঢাকাও বলতে হবে উর্দু সাহিত্যের চর্চাকার শহর হিসেবে এটা একটা ভাষা মাত্র গুজরাটি থেকে শুরু করে আপনি সপ খুব খুব ইন্টারেস্টিং হলো সবচেয়ে বড় বিদ্বেষগুলোর মধ্যে পড়লো সবচেয়ে প্রতিবেশী ভাষাভাষী মানুষজন এবং এই ক্ষতিটা কিন্তু খোদ মানে কলোনিয়ালিজমের আনটোল্ড ক্ষতিগুলোর একটা আজকে যদি আপনার আমার স্কুলের বাধ্যবাধ কথা থাকতো সেটা উর্দু হোক আর মালায়ালা হোক আপনি আমি দু চারটা মানে ভাষা সংকেত জানতাম দু চারটা বাক্য এই যে 
পাশের মানুষজনকে না জানা জানতে জানতে এবং সর্বোপরি এখানে ভারতে যেটাকে আন্দোলনকারীরা জনজাতি বলেন বাংলাদেশে যেটা জাতিসংঘের প্রস্তাবে আদিবাসী বলা হয় এবং সরকার যাকে গোয়ারের মতো ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী বলে সাব্যস্ত করেছেন যাই হোক যারাই হোন না কেন তাদেরও তো গোটা পঞ্চাশেক ভাষা বাংলাদেশে আছে শুধু তো ভাষা প্রশ্নে দেখেন ইংরেজির যে আনুগত্য শিকার এবং নিঃশর্ত ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম জনিত যে আনুগত্য তা শুধুমাত্র কিন্তু আপনার নিজ ভাষা অঞ্চলে একটা ক্ষতি করে নাই এর থেকে বড় যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ক্ষতিটা করেছে তা হলো এই প্রতিবেশীকে জানবার ঐতিহাসিক সম্ভাবনাগুলো চিরতরে বিলুপ্ত করেছে চিরতরে বিলুপ্ত করেছে আপনি নতুন করে কোন পলিসিতে নতুন করে কোন পলিসিতে আপনি আপনার বন্ধুরা মালায়ালাম ছবি আদর গোপাল কৃষ্ণান দেখে মনোমুগ্ধ কর বক্তব্য দিতে পারতে পারেন কিন্তু সেটা আসলে আসলে সেটা কোনো সংযোগ না ভাষাটাকে যদি দিয়ে দাও ইন তো আমি এই এই বয়সে এসে যখন আমি খুব ইমোশনাল হয়ে যায় যখন বাংলা অনেক প্রবন্ধ প্রবন্ধ পড়ি তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমি এগুলো আগে পড়ি নাই কেন মানে কেন কারণ ওইটার তো একটা অর্থনীতি ছিল একটা মানে প্রাইস পেই টু দ্যাট আমি একটা প্রশ্ন নিই যেটা মানে আমার দিলশানা পারুলের অনুষ্ঠানগুলো ভীষণ ভাল লাগে ও একটা প্রশ্ন করেছেন দিলশানা সেটা হচ্ছে কালচারাল এলিটিজম কি একটু ডিফাইন করবেন কালচারাল এলিটিজমের সাথে বিক্তের এলিটিজমের কোনো সম্পর্ক আছে কি না এই প্রশ্নটার সাথেই সঙ্গীতার প্রশ্নটা কানেকশন আছে সরাসরি যে কলোনিয়াল পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল কালচারাল প্রসেসিস হ্যাভ কনসলিডেটেড দি লোকেশন অফ পার্টিকুলার এথনিক গ্রুপ সাচ এস বেঙ্গলি ভদ্রলোক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এজ এ লিড হু ইন টার্ন কনস্ট্রাক্ট আদার এথনিক গ্রুপ সাচ এস বিহারিজ এস মেজরিটি খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা যে বাঙালি ভদ্রলোক হাউ ক্যান সাচ এথনো কালচারাল ডিভাইডস বি ইন্টারগেটেড ওয়েন বেঙ্গলিজ অ্যাক্রস ক্যাস্ট অ্যান্ড ক্লাসেস অ্যাটেম্পটেড টু সেলফ আইডেন্টিফাই দেম সেলফ এস দি ভদ্রলোক এ লিড আপনি কি আমাকে ইনবক্স একটু দিয়ে রাখবেন কারণে একেবারে আর আমি ধরে নিচ্ছি দিলশানাকে যতটুকু চিনি উনি গোড়া থেকে ছিলেন তো বিষয়টা হলো যে আমি আমার শুরুতে যেটাকে প্রায় ডিসক্লেমার বলে বাংলায় বলবে হয়তো কৈফিয়াত আমি শুরুতেই বরং আজকের প্রস্তাবনা যেটা ইনে ওয়ে ফিরোজির প্রস্তাবিত আমরা একটু সম্পাদনা করি ভাষা এই প্রস্তাবনার একদম মৌলিক একটা কনসেপ্ট এলিট শব্দটা ব্যবহারে আমার সতর্কতা দিয়ে শুরু করি এবং একটা পর্যায়ে আমি চাই বা বলি যে ভাবভঙ্গি এটিটিউড ইংরেজিতে বললে তারপরে হাফ ভাব এবং সাংস্কৃতিক উচ্চ মন্যতা আমি অনেকগুলো প্যারালাল জনপদীয় শব্দ বাংলা নিয়ে আসি এটা লক্ষ্য করবার জন্য যাতে করে এলিটিজম যদি বলতেই হয় তার অনুষঙ্গগুলো কি কি হতে পারে এবং সেটা বলতে গিয়ে বিস্তর যখন করি বিশদ যখন করি তখন এমন কি এলিট কর্তৃক এলিট নিধন মানে বিনাশ তার মর্মান্তিক দু চারটা প্রসঙ্গের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছি একটা উদাহরণ ছাড়া আর কি কিন্তু সাধারণভাবে তাহলে দাঁড়াচ্ছে আসলে বিত্ত যখন বলবো আমি আসলে বিত্তশালী সম্পদশালী শিল্পপতি এই সকল শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে এই আমাদেরটা খুবই ক্রসলি ডিফাইন এই আমাদের মধ্যে আমি সতর্ক থাকার পক্ষে যে কারণে আমি বহু বছর আসলে বড় লোক শব্দটা আর ব্যবহার করি না যদি আমার কথা বলি আমি ওই যে একেবারে রঙ্গ তামাশার প্রসঙ্গ বাদ দিলে যেমন একটু আগেও তো ব্যবহার করলাম কিন্তু আমি যখন বলছি প্রায়োগিক ভাষাতে যখন আমি কোনো প্রপোজিশন হাজির করি আমি কোনো প্রস্তাবনা হাজির করি আশা করি বুঝতে পারছি ব্যবহার করি না মানে কি আর কি যখন আমি কোনো প্রস্তাবনা হাজির করছি তখন তাতে কোনো কার্যকরী কনসেপ্ট হিসেবে বড় লোক থাকে না থাকে অন্যরা ব্যবহার করছেন তার উদাহরণ হিসেবে থাকে তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে কারণ এটার ফ্লুইডিটিটা আমার দেখা হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটা কনসেপ্টের নিজস্ব মূল্যমানে রাখবার পক্ষপাত বিত্তশালী বিত্তশালী কিন্তু পরের বাক্যে আমাদের বলা লাগতে পারে যে তার বৃত্তের ধরন কি তার বৃত্তের ধরন হতে পারে যে কোথাও লোক নেই তাহলে তারপরের বাক্যে বলা লাগতে পারে যে সম্প্রতি গাজীপুরে যে ক্ষতিগ্রস্ত যে ধরুন কথা পত্রিকা যেহেতু এসছে এটা কত বছর আগে হামিম গ্রুপ অগ্নিকাণ্ড ঘটলো ওই ওই 
ওটা কিংবা আরেকবার বলতে হলো যে না উনি বিত্তশালী মানে হচ্ছে উনি আসলে ব্যাংকে হাজার হাজার টাকা মুরগির ফার্মের উপর লোন নেন কোটি লাখ টাকার মুরগির ফার্ম তার উপর হয়তো আড়াই কোটি টাকার লোন নিয়েছেন এগুলো বাংলাদেশে যে ঘটে নাই তা না আমি বলবার কারণে শনাক্তকৃত হতে পারি কিন্তু গল্পগুলো সকলেরই জানা হয়তো ফার্মটির মূল্য হচ্ছে দু কোটি টাকা কিন্তু শিল্প ঋণের পরিমাণ হচ্ছে আপনার পঁচাশ কোটি টাকা তো এগুলো তো ঘটেছে ফলে কে কিভাবে বিত্তশালী তার একটা ব্যাকরণ সামনে না থাকলে মানে পরের বাক্য আমাদের বলা লাগতে পারে আমাদের সবকিছু এমসিকিউ তে অন্তত শ্রেণী প্রশ্নে আমি মনে করি না যে পারব দিলশানা সামলাতে সে অর্থে বললে এলিট শব্দটারই যদি ব্যবহার করতেই হয় আমি মুখ্যত এটা সাংস্কৃতিক যেটা প্রস্তাব ছিল আমার মুখ্যত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের আগবার পক্ষে কিন্তু সম্পদ প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক আলাপে আমি এলিট কনসেপ্টে এড়াতে চেষ্টা করব আমি বরং মানে সম্পদ আরো বোধগম্য কনসেপ্ট যে কারণে আমি আমি ওই সামন্তের উদাহরণটাও দিলাম যে দৃশ্যমান সম্পদ ছিল তা সেটা সেটা এজমালি সম্পদ বানিয়ে বানিয়ে থাকুন তিনি ঈশ্বর গৃহ অথবা তিনি তার নিজের জন্য একটা ইংরেজরা যেরকম বলেছেন বালাখানা বানান না কেন তো বাস্তবে হলো অন্তত সেটা দৃশ্যমান সম্পদ তো ফলে আমি আমি বলবো যে এলিট কনসেপ্টটা ইনবিল্ট কতগুলো বুঝো সমাজে নতুন মানদণ্ডকে ইনবিল্ট ধারণ করে যাতে করে তা আসলে কালচারাল ইন্টালেকচুয়াল সাংস্কৃতিক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের দিকে অধিক ধাবিত এটার অর্থটাই এটা যদি ধাবিত নাও থাকে আমি একদম ওভাবে দেখতে পাই প্রায় মানে আপনার টেবিলে পটাং ব্যাং এর মতো বায়োলজি ক্লাসে আমি দেখতে পাই বলে আমি যখন ব্যবহারকারী প্রয়োগকারী তখন আমি এলিট কনসেপ্টের ভেতরে এ এর যে বুর্জোয়া উত্থান এবং বুর্জো উত্থানের সাথে সাথে সম্পদের অধিকন্তু এর ভেতরে যে সকল সাংস্কৃতিক বিদ্যায়তনিক মূল্যমান এবং শিল্প রুচিগত মূল্যমান আরোপিত হলো সেগুলো সমেত বলবার পক্ষে ফলে এলিট কনসেপ্টটা দিলশানা যদি আমি প্রয়োগ করি তা মুখ্যত কালচারাল এলিট অর্থে সম্পদশালী বলবার জন্য আমি মার্কসবাদের ছাত্র হিসেবেও আমি বস্তুগত সম্পদ তার মিনস উপর কন্ট্রোল তার কন্ট্রাক্ট তার রাষ্ট্রের সাথে লিজ নেওয়ার সামর্থ্য এসব এ ধরনের আরো বিশদ আলাপ লাগবে বলে মনে করি এমনকি এই মুহূর্তে যিনি নিরানব্বই বছরের জন্য ভুট্টা চাষের জমি নিয়েছেন সেই আলাপটাও তো আমাদের একই সাথে করতে হচ্ছে উনিশশো পঞ্চাশের আইন খাস জমি কোনো কর্পোরেটকে দিতে বাধা প্রদান করে দেখেন দিলশানা কেন মানে দিলশানার সূত্রে ফেরোজও মানে আলাপটা তো কিছুতেই এমসি এমনকি আপনার অবজেক্টিভও রাখা যাচ্ছে না কারণ লিজ দেওয়ার প্রথম শর্তই তো হচ্ছে যে এই জমির কোনো খাস খাস জমির কোনো ভূমিহীন মালিক নাই মানে মালিকানা দাবিদার নাই কারণ পঞ্চাশ সালে যে একটাও তৈরি করা হয় জমিদের এক তারপর সেইটা সেটা সাতানব্বই সালে সেটা রদবদলও হয় এটুকু আমার জানা ছিল বলে আমি রেফার করতে পারলাম সেখানেও তো আপনার রাষ্ট্রের অধীন খাস জমির প্রথম দাবিদার ভূমিহীন কৃষক তাহলে যখন কোন আপনি যে আমি যদি ধরা যাক আমরা আমরা আপনি পাবনার এলাকা ধরো আমাদের দুজনে মিলে আমরা বানালাম আপনি যে আমরা মেহের পাবনা কোম্পানি এবং সেই কোম্পানির নামে আমাদের একটা একটা তিনশো একরের জমি দেওয়া হলো কোনো একটা জায়গায় পাবনার মাঝখানে পড়বে হয়তো ঈশ্বর দিই আচ্ছা এটা আমরা জমি দেওয়া আর আমরা সেখানে ধরা যাক আমরা গোখাদ্য হিসেবে ভুট্টা কিংবা অন্য কিছু আমরা বানাবো সেখানে অথবা এখন কিছু হলে ড্রাগন ফল কিংবা কাঁঠালের চাষ করবো সেটাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই কাঁঠালের মদ বানাবো মদ ভালো জিনিস হবে না ধরা যাক আমরা কাঁঠালের জুস বানাবো তো এখন এর জন্য আমাদের যদি তিনশো একর জমি দিয়ে দেওয়া হয় তার তার মানে কিন্তু এটা একই সাথে আদালত এবং রাষ্ট্র আমি জানি না এটাকে এবং বলবো নাকি বা বলবো তা আদালত বা রাষ্ট্র আদালত এবং রাষ্ট্র এটা যখনই আমাদেরকে দিচ্ছে তখনই কিন্তু এটা একই সাথে এটা ইমপ্লিকেট করে ইংরেজিতে তাই বলে এটাকে কিন্তু এটা কিন্তু নির্দেশনা প্রদান করে যেন বা এই তিনশো একর জমির কোনো ভূমিহীন মালিক নাই বাস্তবতা হলো ভূমিহীন মালিক তো আছে ভূমিহীন দাবিদার তো আছেই তাদের কোনো রাজনৈতিক সংগঠন তো নাই তাদের কোনো এমনকি মানব অধিকার সংগঠন নাই যে কোর্টে গিয়ে কেস করতে পারে তার মানে বিত্তশালী শব্দটারও আমাদের এত পর্যায়ের ক্ষতি দেখবার দরকার আছে কিন্তু কালকে যদি কোনো কারণে আমরা সত্যি সত্যি তিনশো একরও দরকার নাই ষাট একরও অনেক জমি মানে আপনার তিরিশ আমার তিরিশ ধরলে আর কি তা যদি নিরানব্বই বছর জন্য লিস্ট পাওয়া মানে নিরানব্বই বছর আপনি যেহেতু জানেন আমার পুত্রকন্যা নাই ফলে আপনি এমন হতে পারে পরে আপনি একা ওটা পেয়ে গেলেন লিজ নেওয়া কোনো জিনিস পরে কখনো রাষ্ট্র ফেরত পেয়েছে এটার নজির তো খুব বিশেষ পাওয়া যায় না আচ্ছা আর পাওয়া গেলেও তার থেকে তো বড় প্রশ্নটা তো এই জমানা এই জেনারেশনই অনির্ধারিত তামাম ঈশ্বর দি পাবনা বৃহত্তর কুষ্টিয়াতে ভূমিহীন চাষি নেই আছে তো কিন্তু তাহলে রাষ্ট্রের আইনে আছে যে এই জমিটা আসলে আপনার আমার পাওয়ার কথা না কিন্তু বাস্তবতা হলো আদালতে কোন ভূমিহীন যেতে পারেন না তো ফলে 
বিত্ত বিত্ত শালিক বলতে গেলে এই সকল সংক্রান্ত আলোচনা করা না করা ছাড়া আমাদের রাস্তা থাকে না কিন্তু এলিট বলবার জন্য হয়তো দু পাঁচটা ভঙ্গি বা তার অভাব জনৈক গায়কের ক্ষেত্রে জনৈক ডায়মন্ড জুতাদারের ক্ষেত্রে তো সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেটার অভাব লক্ষ্য করেছি আমরা এবং তারা ব্যাপক তামাসাকৃত হয়েছে ফলে আমি বরং বলবো যে ওই ওভারল্যাপিং যেটা আরো ইন্টারেস্টিং যেখানে বিত্ত এবং কালচারাল এলিটিজম এমন ভাবে ওভারল্যাপিং যেখানে কিনা বিত্তও নাই তেমন লোকজন খোদ বিত্তশালীর অহংকারকে রক্ষা করেন যে ধরনের আমি দিচ্ছিলাম কিংবা অন্য গরিব তার মনিবের আপনার সাংস্কৃতিক মূল্য বাড়ানোর চেষ্টা করেন দয়ালু বলে এই এই জায়গাগুলো আমাকে বেশি ইন্টারেস্ট করে সেটা যেভাবে হোক না কেন কারণ এগুলো হচ্ছে আসলে সেই গ্রে জোন যেখানে এরকম সরল হাতুড়ি মার্কা দিয়ে এখনো কাজ করা যাচ্ছে না আসলে কেন খামোকা সমুন্নত রাখছেন আরেকজনার আরেকজনার আপনার ইলিটিজম যেটা কিনা তিনি নিজেও নন এরকম সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেটা বলবো সঙ্গীত খুব ইন্টারেস্টিং জায়গাতে নিয়ে এসেছেন ওটা ওটাই বরং ছোট করে বলি ইন্টারেস্টিং জায়গাতে নিয়ে এসেছেন সত্যি সত্যি কলকাতা শহরের আমি রিসেন্ট কালে আমি মনে মনে পড়ে না আমি জানি না সঙ্গীতে থাকেন কোথায় আমি রিসেন্ট কালে আমার চোখে পড়েছে মনে পড়ে উনি কলকাতায় থাকেন যে কোন রকমের যেটাকে বলা হয় আত্মসচেতন কোন রকমের একটা নিজ শহর সম্পর্কে লোকেশন অর্থে এই আবারও বলি এটা ঠিক মানে অধিকার বোধ অর্থে না কালচারাল পলিটিক্যাল লোকেশন অর্থে নিজ শহর সম্পর্কে কোন ধরনের আপনার এত তীক্ষ্ণ কোনো ল্যান্ডিং খুব সহজ পেয়েছি কলকাতা শহরের অভ্যুদয় মানে শহর হিসেবে অভ্যুদয় কলোনিয়াল শহর হিসেবে আসলে আশপাশের অনেকগুলো পুরনো মহানগরের জন্য এবং জাতির জন্য মানে ঐতিহাসিক সব বিপর্যয় বয়ে নিয়ে এসছে এটা অনুচ্চারিত বাঙালিদের এই যে আমরা মরে গেলাম মরে গেলাম এই আমরা নিগৃহীত পশ্চিমবঙ্গ দখল হয়ে যাচ্ছে এই মায়া কান্নার মধ্যে আচ্ছা একটা কলোনিয়াল শহরে অন্যান্য ভাষার ভাষীর লোকজন থাকবে এটার ভিতরে আমি জানি না যদি তিনজনাও কলকাতার শ্রোতা থেকে থাকে তাদের প্রতি আমি ব্যক্তিগত মানুষ চৌধুরী ক্ষমা প্রার্থনা করে জিজ্ঞাসা করছি যে শহরটা কলোনিয়াল কালে তৈরি এমনকি মুঘল ঢাকাতে পর্যন্ত সতেরো ভাষার লোকজন ছিল আর্মেনিয়ান ছিল উজবেক ছিল কিন্তু কলকাতার এই বাঙালি ভদ্রলোকদের স্বপ্ন কল্পনার ভেতরে তাদের শহরটা হচ্ছে এত মনোলিঙ্গুয়াল এখন যে লড়াইটা তো চলছে যে যেটা কেন একটা কলোনিয়াল শহরের হওয়ারই সুবিধা নেই কলোনিয়াল শহর বাদ দেন একটা জেটি শহরের হওয়ার সম্ভাবনা নেই হামবুর্গ হোক আর খুলনা হোক মানে যদি যদি কলোনিয়াল কালের একটা একটা বন্দর শহর বলি বন্দর শহর যেটা বন্দর শহরের তো কোনোভাবে এক ভাষী হওয়ার সুযোগই নেই কোনো আর কলকাতা তো একই সাথে বন্দর শহর নগর শহর সবই এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শহর এবং সেখানে তিনশো বছর পরে মানুষজন স্বপ্ন দর্শন করছেন এবং রাজনৈতিকভাবে করাচ্ছেন যে এটা একটা মনোলিঙ্গাল শহর হওয়া উচিত এটার ভিতরে যে আপনার অ্যাট্রোসিটি আছে সেটা কিন্তু আমি খুব কম মানুষকে বিবেচনা করে কথা বলতে দেখেছি এখন কিভাবে কলকাতা শহর তার আশপাশের শহরগুলোর জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতো সেটা হচ্ছে এই যে বিহারি মানে কলকাতার বাবুরা উনি যথার্থ বলেছেন এটা এমন একটা মানদণ্ড তৈরি করেছে আমরা আমরা পূর্ব বাংলার লোকজন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষী আমাদের শিও শিও সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু আমরা কিন্তু জানি যে উনিশশো পাঁচের বঙ্গভঙ্গ হোক কিংবা ঢাকার বনেদিরা কেন কলকাতার বনেদিদেরকে আর নিতে পারছিলেন না আমার মনে হয় সহ্য আমি ব্যবহার করলাম না কিন্তু নিতে পারছিলেন না তার নেসেসারি কলোনিয়াল কারণগুলোতে তারা কেন শিও একটা নতুন সাংস্কৃতিক রাজধানী আমি এভাবে করে বলি সাংস্কৃতিক যদি রাজধানী বলতে সমস্যা হয় সাংস্কৃতিক হাব একটা কালচারাল হাব হিসেবে এই শহরটাকে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন এমন এক শহর যার কিনা ইতিহাস কলকাতা থেকে পুরনো ফলে তাদের দাবির অনার্জিত তো কোনো কারণই নেই তো সেটা আমরা এই বাংলাতে বসে এক ধরনের প্রপাগেন্ডার কারণে অথবা যেহেতু জাতীয়তাবাদের ভিতরে চাইবা নাচে ধর্মীয় উপাদান যুক্ত আছে বুঝতে সহজ হয় কিন্তু এত সহজে কিন্তু আমাদের সত্যি সত্যি পার্টনার পার্টনার চিন্তক বা আজকের আলোচিত বিষয় এলিট অত সহজে বলতে পারবেন না যে কলকাতা তার জন্য কি কি ক্ষতি তাদের জন্য কি কি ক্ষতি করেছে কিন্তু কেউ ইন্টারেস্টিং দেখেন মণিপুরীরা যখন লিপি এটা প্রাসঙ্গিকভাবে বলছি অবশ্যই সঙ্গীতের প্রশ্নটা ইটস সেলফ এক্সপ্লেনেটরি হ্যাঁ সেটা তো নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন তো মণিপুরীরা যখন তাদের লিপি কি হবে এই প্রসঙ্গ যখন ওদের ভেতরে বাংলাদেশে মণিপুরি তো আপনার সরকারি ভাষা লম্বা সময় ধরে উপজাতি সম্প্রতি ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী এবং অবশ্যই কিছু দয়ালু গবেষকদের জন্য আদিবাসী তো কিন্তু পশ্চিম বাংলা ভারতে তো আপনার মণিপুর একটা রাজ্য তো এটা কনটেক্সট আলাদা 
এবং এদের যে এদের যেহেতু আপনার লিপি অনেক যে পুরনো যখন নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হলো আপনার মনে পড়বে আমি তখন দুটো টিকা দিতে চেয়েছিলাম তো দুটো টিকা ছিল একটা ছিল ওই যে ইয়ে বিষয়ক যে ওই যে ইউথের পুনর্জাগরণ সারা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আর বলছিলাম যে আমাদের পোস্ট কলোনিয়াল রাষ্ট্রগুলোতে ভাষা বিষয়ে কি কি ধরনের সংযোগ বন্ধুত্ব বা ভগ্নিত্ব তৈরি হয় নাই এবং ঐতিহাসিক ভাবে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে ওখানে তিন নম্বরের জিনিস বলা যেত আমার মাথায় ছিল আমি বলি নাই বিবরণী সংক্ষেপ করার সাথে সেটা হচ্ছে এই যে পোস্ট কলোনিয়াল যে চাপগুলো ছিল যে সকল ভাষার লিপি ছিল এই নতুন প্রযুক্তিগুলোর কারণে তাদের লিপির রদবদল বা ইত্যাকার প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে এখন ছাপাখানা আসার পরে তার আপনি আর এটা তো আবদারের প্রসঙ্গ নাই হম তো আবদারের প্রসঙ্গ নাই যেহেতু তাদের লিপিগুলো তাহলে তাদের জন্য অবভিয়াস এটা একটাও ধরুন এই এই সংকট আপনার ককবরক ভাষা বা ত্রিপুরা জাতি এবং অনেকগুলো জাতি আছে আমি যখন জাতি বলছি তখন নেসেসারিলি সকলকে জাতি বলছি মানে রাষ্ট্রের হুকুমে চলছি না তো সকল জাতির এই সংকটটা হয়েছে তাদের লিপি ছিল তাদেরও আর লিপি যাদের নেই তাদের তো মোটামুটি প্রায় আপনার ফিয়ামানিল্লার পর্যায়ে পড়ে গেছে কিন্তু এই লেখ্য সভ্যতা আসার কারণে বা মুদ্রণ সভ্যতা আসার কারণে যেটা আলোচিত এগুলো আমরা জড়ো করছি মাত্র আজকে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখবার চেষ্টা করছি যে এখন তাহলে মণিপুরে থাকা এই বনে দি এখন বনে দি এই লিখ শব্দটা ব্যবহার করছি এডুকেটেড অর্থে এখন লাগছে এডুকেটেড যারা তাদের জন্য তো একটা প্র্যাকটিক্যাল সংকট যে তিনি তার ওই পুরনো লিপি আঁকড়ে থাকবেন নাকি ছাপাখানার সাথে নতুন সংযোগ স্থাপন করবেন এখন ছাপাখানার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে গেলে তার ইমিডিয়েট চয়েস হয়ে দাঁড়ায় বাংলা কিন্তু পশ্চিম এই কলকাতা শহরের এই উত্থানের কারণে প্রচুর মণিপুরী ছিলেন খোঁজ নিলেই যাওয়া যাবে যারা বাংলা লিপি গ্রহণ করতে চান নাই চান এবং তিপ্রেরা করেন নাই রোমানে গেছেন কারণ দেখেন পশ্চিম পশ্চিম বাংলায় কলকাতা শহরের উত্থান অন্যদের জন্য এই পরিমাণ নিষ্ঠুর ছিল যে তখন ইমিডিয়েট শত্রু মনে হয়েছে কলকাতার বাবু সংস্কৃতি মানে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকীয় এখন এখন ভদ্রলোক মাত্র এলিট্রের প্রায় ট্রান্সলেশন চলে আসতে হচ্ছে আমাদের কলকাতা ভদ্রলোক এই পরিমাণ থ্রেটনিং হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন যে মণিপুরের একাধিক এটা টেকে নাই বলাই বাহুল্য এবং মণিপুরের ভিতরেও আপনার দুই ভাষার একটা সংঘর্ষ সাংঘর্ষিক সম্পর্ক আছে কিন্তু টেনশনটা কিন্তু কলোনিয়াল উপজাত মানে বাই প্রোডাক্ট এটার কোনো কিছু করবার নেই যেখানে কিনা নতুন ছাপাখানা এসছে এবং আদি লিপিতে ছাপাখানা তো অনায়াসেই রূপান্তরিত হতে পারে না কারণ লগ্নিকারী কে হবে বাংলাদেশি বাংলাদেশি কয়টা প্রেসে গিয়ে আমরা যদি লেটার প্রেসের কালের কথা বলি কয়টা প্রেসে গিয়ে আমরা বাংলা ইংরেজির অধুকন্ত এমন কি ঐশী ভাষা আরবির লিপি পাবো দশটার ভিতরে নটাতেই পাবো না তো এটা তো একটা বস্তুগত দুনিয়ার প্রসঙ্গ এই বস্তুগত দুনিয়া আসতে গিয়ে তাদের যে এমনকি সেগুলো কম্পিউটার আসার আগেই মণিপুরীদের এই সংকটটা মেটাতে হয়েছে যে মণিপুরী এক ধরনের মণিপুরীরা কিছুতেই চান নাই কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলার নেতৃত্বে থাকতে ফলে তারা লিপি বদলে রোমানে যাওয়ার জন্য রেডি ছিলেন তো যেটা পরবর্তীকালে কিন্তু কব্বরক ভাষাতে হলো তো তার মানে দেখেন আমরা কিন্তু অন্যান্য সংকটে আছি এবং সঙ্গীতা যথার্থ আমি বলেছিলাম ছোট করে বলবো কিন্তু খুব অল্প লোক পাওয়া যায় তো যারা কিনা নিজ কালচারাল পলিটিক্যাল লোকেশনের এত ক্রিটিক্যাল জায়গা থেকে শুরু করেন এবং সঙ্গীতে সেটা করেছেন ফলে উনি যথার্থ যে কলকাতার ভদ্রলোক শ্রেণী আসলে আশেপাশের এত মানুষের জন্য একটা অতিকায় সামগ্রীতে পরিণত হয়েছেন এবং আরেকটা কারণে হয়েছে যে এদের ভিক্টিম হুডের গল্পের কারণে কারণ লক্ষ্য করে দেখবেন যে সারা বিশ্বে এটা আমার শেষ টিকা হবে আজকে প্রসঙ্গের সাথে একটু দূরে কিন্তু পোস্ট কলোনিয়ালরা যেহেতু এলিট সে কারণে বলা যেতে পারে যে পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস্টরা এলিট সেই অর্থে আজকে আলোচনা আছে পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস্টরা লিড করছেন যারা তারা প্রিডমিনেন্টলি ইন্ডিয়ান এবং ইন্ডিয়ান বলতে এখানে আমাকে রাখতেও কোনো সমস্যা নেই যদি আরেকজন তারকা হয়ে তাতে করে আমি দুঃখ পাবো না বলতে পারি কিন্তু বলতে চাইলাম যেটা যে যেটা যেটা অ্যাবসার্ডিটি আর কি যেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে পৃথিবীতে কোনো কোনো প্রান্তে কিন্তু একেবারেই আনহার্ড ধরনের যে সত্যি সত্যি কলোনিয়াল ক্ষয়ক্ষতি যেখানে জননিধনে গেছে যে সকল অঞ্চলে আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটা রাষ্ট্র বর্তমান দুটো রাষ্ট্র যেখানে সত্যি সত্যি কলোনিয়ালিজম আসলে মানে মনুষ্য নিধন থেকে খনিজ উৎপাটন থেকে শুরু করে বংশ বন বনের ধ্বংস সাধন থেকে শুরু করে নতুন কালের দাসপ্রথা পর্যন্ত অলমোস্ট তাই কারণ দক্ষিণ আমেরিকার যে সকল মাইনিং এ যারা কাজ করেছিলেন তারা আফ্রিকার থেকে নিয়ে আসা বাধ্যতামূলক শ্রমিক তো দাসেরই নামান্তর এটা তো এদের দেখেন পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস 
লিড করছেন ইন্ডিয়ান মানে আমি আবার বলি সাবকন্টিন এখানে ইন্ডিয়ান কেউ আহত হলে আমি সেটা আমার আজকের লক্ষ্য না সাবকন্টিনেন্টাল যদি তা বললে সুবিধা হয় আর কি যদি ওটা মুখ্য ইন্ডিয়ান এই তাত্ত্বিকেরা এটার ভিতরে কিন্তু দেখেন সারা বিশ্বে অদ্ভুত আয়রনি লুকিয়ে আছে যেমন কিনা সঙ্গীতে একটা ইন্টারেস্টিং আয়রনির দিকে দিকপাত করলেন কিন্তু যদি আমরা কলকাতা মহানগর থেকেও ডিঙে যাই এই মুহূর্তে বিশ্ব বাজারে বিশ্ব বিদ্যাবাজারে যে যে ধরনের মানে কার্টোগ্রাফি তাতে প্রায় নিঃসারি যে কোনো নামজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এক থেকে চারজন আপনার লিবারেল আর্টসের ভারতীয় সুপণ্ডিত পাওয়া কোনো বিচিত্র বিষয় হবে না আমরা এখন থেকে বসে রাতে রাতে এটা পঞ্চাশ জার্নালিস্ট করে ফেলতে পারবো তো এই যে ভারতীয় সুপণ্ডিত এবং তাদের অধিকাংশই তাত্ত্বিক ইনক্লিনেশন হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল থিওরি না আয়রনেটা কোথায় এটা পরিহাস বললে কম বলা এটা উপহাস বলা উচিত তাদের যে এমন একটা অঞ্চল থেকে আপনার পোস্ট কলোনিয়াল থিওরিস্টদের পেলাম অথবা তারা প্রোপেগেটেড হলেন যেখানে কলোনিয়াল ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে কম তো ফলে আমরা এরকম একটা এবং শুধু ক্ষয়ক্ষতি সবচেয়ে কম না যদি একটু সতর্কতার সাথেও বলি এটা মিথ্যা বলা হবে না যে সিভিলাইজিং মিশনের সবচেয়ে সাকসেসফুল কেসই হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট বাংলাদেশ ইনক্লুডেড কারণ এখানকার পণ্ডিতেরা এখন পাশ্চাত্যে পাণ্ডিত্য করছে যদি আপনি সিভিলাইজিং মিশনের আনরিটেন এবং রিটেন এগুলো খেয়াল করেন আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস এটা না অ্যাভরিজিনাল ইন্ডিজিনাসদের ইতিহাস এটা না তো তার মানে ওইটুকু পর্যন্ত ধরেন তুমি তো থাকতে হয় কলকাতা মহানগরী হিসাবে এবং উত্তরকালে ঢাকা যে আমি শুরু করেছিলাম সঙ্গীতের কাছে আরেকটু জায়গা পাওয়ার জন্য বলি যে এই যে নতুন যখন ঢাকাবাসীরাও কথা বলেন তাদের একটা রোডের পর থেকে যে বিশাল ঢাকা এটা নাই কোথাও মানে একটা মোড়ের পর থেকে তো তাদেরও ওই তার মানে শহরের ভিতরেই আসলে কলোনিয়ালিজমের বসবাস আছে একটা কমেন্ট নিয়ে নি যেটার সাথে মানে যদিও এটা আপনাকে উদ্দেশ্য করে কি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা কিন্তু যে মানস চৌধুরী দাদা আপনার মতো বাংলা বলতে না পারলে অথবা ফেরোজ আলমের মতো নলেজ না থাকলে না থাকার কারণে আমি কিন্তু অশিক্ষিত মূর্খ মানুষ তার উপর আবার বড় লেখক বই পড়ার জ্ঞান নাই এটা তাই নয় কি এখন এটার সাথে মানে এটা একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন আমার আমি যেটা আর আর আমি আর একটা কথা এখানে মেনশন করে নিই রাজীব নন্দী আমি আপনাকে বলছি আসলে আমি এখন যে ক্যামেরাটা ব্যবহার করছি এই ক্যামেরাটা আসলে সচরাচর আমি ব্যবহার করি না আমার ক্যামেরাটা কাজ করছে না তা আমি একই সাথে দুইটা স্ক্রিন একটা কমেন্ট দেখছি আমি সেটা বুঝতে পেরেছি আমি কমেন্ট দেখছি একটা স্ক্রিনে মেনটেন মানে মেনশন করছি সো আই এম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট আই ট্রাই টু ডু বেটার নেক্সট টাইম সরি আপনি কথা শুনবেন যে মানে আপনি যে একজন অদ্ভুত মানে বক্তা এবং আপনার কথা মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে ও তনু কথাটা ক্যানাডা থেকে বলছেন আচ্ছা ও যেটা করলেন ও একই সাথে অনেকেরই হয় এমনকি বাংলা ভাষীদেরও হয় এটা একটা বড় কারণ তো ফিরোজ মানবেনি যে বক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলব সময় লেখার সিনট্যাক্স ফলো করে বলেন না সেটা অনেক ভাষাতেই তাই আমি আপনি যেমন কেন একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইংরেজি শিখতে হবে শক্ত গরমের মধ্যে টাইপ করে ইংরেজি একটু বুঝতে আমি একটা সময় নানান কারণে আমি একটা সময় নানান কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এটা ওই বয়সের চয়েস ছিল এখনকার প্রজ্ঞার সময় হয়তো দুটো ভাষা সাথে রাখতাম হয়তো বিদ্যায় কুলালে তৃতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুও রাখতে পারতাম আর আমি আমার বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝি কিন্তু যেটা ঘটেছিল যে এই যে বলবার সময় মানুষজনের সিনট্যাক্টিক্যাল যে ডিসঅর্গানাইজেশন এটা আমি ওই বয়সে পছন্দ করি নাই তো করি নাই যেহেতু আমি যখন বক্তা হয়েছি তখন আসলে বা বলতে শুরু করেছি এটা বলা ভালো হবে যখন বলতে শুরু করলাম তখন আসলে বাংলা যে বাক্যবিন্যাস স্মৃতি রচন প্রণালীতে সেই রচন প্রণালীর বাক্যবিন্যাস স্মৃতি আমি আসলে কথনে আনবার খুব সজাগ প্রচেষ্টা ছিল এখন সেটা এত বছর আগের কথা যে এখন এখন হয় কি এটা তার পার্থক্য আছে যখন কিনা কেউ লিপিতে দেখেন তখন তো ওই সময়টা পান একদম একদম টাইম অর্থে সময়টা পান সিনট্যাক্টিক্যাল মানে তাতে হচ্ছে সকলে সহজ লেগেছে তা নয় সেটা অন্য প্রসঙ্গ সেটা সকলের ভাষায় সকলের দুর্বোধ্য লাগতে পারে বঙ্কিম পড়তে আমার দুর্দান্ত ভালো লাগে কিন্তু সত্যি সত্যি অনেকে বলেছেন যে তাদের দুর্বোধ্য এটা কিছু করবার নেই অন্য প্রসঙ্গ কিংবা ধরুন দাউদ হোসেন যিনি অনেক মার্কসবাদী টেক্সট অনুবাদ করেছেন 
বাংলাদেশে তার যে অব্যয়ের ব্যবহার দুর্দান্ত উনি অ্যাপোজিশনের বদলে অব্যয় দিয়ে বাক্য শিফট করেন আমার ভালো লাগে পড়তে তার একজন অব্যয়ে অব্যয়ে বেশি লাগতে পারে এবং ঠিক একইভাবে প্রগতি প্রকাশনের বইগুলো তাই আপনি জানেন যে এটা অন্য প্রসঙ্গ যে একটা স্টাইলের সাথে আরেকটা স্টাইলের পার্থক্য থাকতে পারে সেটা এখানে তর্কের বিষয়টা কিন্তু এমনিতেও যদি আমরা কথনে লেখন সিনট্যাক্স নিয়ে আসি তাহলে ওটা তো একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে তো আমি এটা ওটুকু বুঝতে পারি ওনার ওই তিরস্কারটা বরং আমি খুব সিরিয়াসলি নিলাম যে অর্ধেক কথা বোঝেন নাই যেখানে ইয়ে প্রশ্ন করেছেন যিনি জ্ঞান নাই বললেন আর কি ওখানে ওনার ইয়েটা সার্কাজমটুকু বাদ দিয়ে অন্য একটা অংশ বরং বলা যেতে পারে দেখুন আমি আমারটা বরং একটা বায়োগ্রাফিক একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে সেটা হলো আমি জানতাম যে আমার বাংলা আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি সতেরো আঠেরো বছর বয়সে আমি যেভাবে কথা বলি বাংলা বিষয়টা শুধু বাংলা না মানে এটা বচন প্রণালী যদি বলি কথন প্রণালী সেটা একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে কয়জন কয়েকজন লোককে অ্যালার্ট করতে পারে সতর্ক করতে পারে সজাগ করতে যা যা হয় এখন সতেরো আঠারো বছর বয়সে এটার কিন্তু একটা রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে কারণ ধরুন একটা চল্লিশ বিয়াল্লিশ যে ওজনের একটা মফসল থেকে আসে একটা লোক যে কিনা যখন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করছে তার ওই বাক্য বিন্যাসের কারণে চারজন শ্রোতা তৈরি হচ্ছে ধরুন সেটা অধ্যাপকদের দিক থেকে বা ক্যাম্পাসে যে যেটাকে আমরা চলতি ভাষায় ক্যারার করি তাদের দিক থেকে আমাকে একটা নেগোসিয়েশন স্কিল দিচ্ছিল আসলে স্কিল না বলা হচ্ছে নেগোসিয়েশন টুল একটা একটা দরকার সরকার একটা যোগাযোগ দিচ্ছিল এখন যখন দিচ্ছিল বয়সটা তো ধরুন একটা ট্রান্সফর্মেটিভ বয়স কিন্তু যখন আমি এটা সুফল পেতে শুরু করছি তখন তো এটাকে মানে না জারি রাখবার কোনো কারণ নেই কারণ এটা খুবই সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাংস্কৃতিক রাজনীতি বাদ দিলেও মফসল থেকে আসা খ্যাত এগুলো যদি বাদও দেন একেবারেই যে মতের মিল না হওয়ার কারণে অধ্যাপকরা যা যা করতে পারে তা নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনা নাই করা যেতে পারে কিন্তু ক্যাডাররা কি করতে পারে তাতে এই মুহূর্তে যখন কিনা কোনো ক্যাম্পাসে কোনো সহিংসতা নেই একটি মাত্র দলের শাসন তখন তো বলাই যায় তো সেই কারণে আমার মনে হয় যে তখন এটা বিষয় ছিল যে ধরুন অনেকগুলো লক্ষণের মধ্যে এই ভাবে বাংলা বলাটা দিব্যি কালচারাল ইলিটারিজমের একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠতে পারে এখন মজার ব্যাপার হলো যে সকল আসরে আমি যেতাম ক্যাম্পাসে থাকতে সেই সকল আসরে কিন্তু আপনার বিদ্যাভ্যাস কি পড়া এবং তখন ছায়াছবি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছায়াছবির জোগাড় আরও কঠিন বিষয় তো ওইখানে যেটা ঘটে আমি সাবভার্সন দিয়ে শেষ করি কারণ উনিও তো একটা মজা করেছেন জ্ঞান শব্দটা গয়ের অস্বীকার দিয়ে লিখেছেন এই যে সার্কাজমটাকে আমি রিসিভ করছি এবং সার্কাজম ক্যান হেল্প টু ডিসম্যান্ডল পার্টিকুলার লোকেশন অফ এলিটিজম অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী কোনো কোনো বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদী রেজাল্ট তো দেখা যায় নাই কিন্তু যে যে সাংস্কৃতিক জমিনগুলো আমরা দেখি সেখানে কখনো কখনো ডিসম্যান্ডল করা যায় যেমন ধরেন আমার মনে পড়ে যে যখন দু একজন বন্ধু হয়তো ধরেন কথার কথা মানে যদি গোবিন্দ নিহালিনী সাতাশি অষ্টশি ক্যাম্পাসে গোবিন্দ নিহালিনী এখন তিনি মাইনর মানে গোবিন্দ নিহালিনীকে যিনি আলোচনা করবেন তিনি মাইনর হতে পারেন কিন্তু ওই আসরের কনটেক্সটে হয়তো তিনি অত মাইনর নন ওই আসরের কনটেক্সটে তখন মেজর প্রমিনেন্ট তিনি শ্যাম বেনেগালের উদাহরণ দিচ্ছেন আদুর গোপাল কৃষ্ণের উদাহরণ দিচ্ছেন গদার বেফেলিনের উদাহরণ দিচ্ছেন তো এখন ধরেন অনায়াসে আপনি টুইস্ট করতে পারি আমরা যদি আমরা যে গোবিন্দ নাচেন তার কথা বলি আপনি কি গোবিন্দ নাচের কথা বলছেন তা হয় কি আসরে যে গাম্ভীর্য তাতে তাতে বিনষ্ট হয় আমার মনে হয় যে এলিটিজমের গাম্ভীর্য বিনষ্ট বিনাশকারী আমরা প্রথম নই বা ভাবগাম্ভীর্য বিনাশকারী এইটাই বরং লোক গল্পগুলোতে অজস্র পাওয়া যায় গোপাল ভার বা নাসিরুদ্দিন হজা একেবারেই সেখান থেকে আসা যদি আমরা কালচারাল পলিটিক্সের সামন্ত একটা স্ট্রাকচার যদি আমরা মাথায় রাখি ওদের কিন্তু প্রধান কাজ ছিল আসলে হাস্য রস উৎপাদন করা না যদি আমরা আরো মনোযোগী পাঠক হই তাহলে লক্ষ্য করব যে বনেদীপনার ব্যাকরণ রাজা প্রস্তাব করছেন বা যে বনেদীপনার প্রস্তাব সুলতান প্রস্তাব করছেন সেই বনেদীপনার ব্যাকরণ উনি ডিসম্যান্ডল করে দিচ্ছেন টুইস্ট করছেন আমরা চাইলে এই শব্দগুলো ব্যবহার করি টুইস্ট করছেন ডিসম্যান্ডল করছেন ভেঙে দিচ্ছেন পল্টান দিচ্ছেন সাবভার্ট করছেন তাহলে এই যে লোক গল্পে কিন্তু প্রবণতাগুলো অজস্র পল্টান দেওয়া এবং তার অন্য মানে হলো যে সামন্ত যুগে বরং অনেকগুলো চ্যালেঞ্জিং আপনার সোশ্যাল ক্যারেক্টার আপনি পেতে পারেন মানে ট্র্যাক ডাউন করে ইতিহাসে এবং লোক গল্পে বুর্জয় গল্পে বরং কম বুর্জয় ন্যারেশন এখানে গল্প বলতে ন্যারেশন বুর্জনারেশনে সহজে কিন্তু আপনার ইয়ে করা যায় না এবং যে লোকটা করেছেন ধরুন কথার কথা আদি কালে প্রথম যুগের সিনেমাতে 
একদম চার্লস চেপ হেসে খেলে করেছেন কিন্তু চার্লস চেপটেনের যে গ্লোবাল কনজামশন সেখানে কিন্তু তার এই সাবভারশনটাই সবচেয়ে কম উপস্থিত হ্যাঁ গ্রেট মেকার এবং আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন কিন্তু তিনি যে 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 পলিটিক্স এর সাবভারশন করেছেন সে কারণে তো খোদ তার নিজ দেশ দেশ থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছেন মানে আন আমেরিকান অ্যাক্টিভিটিস এর দায় তার তো অভিযুক্ত ছিল নি কিন্তু তার থেকেও বড় কথা হলো আপনি যদি চলচ্চিত্রের ক্লাস গুলোতেও ভাবেন সাবভারশন সবচেয়ে লিস্ট স্টাডিড যে কিভাবে একটা বনেদি পনার ভিতরে তিনি একাধিক ছবিতে পাঞ্চ করে গেছেন অন্যান্য কালচারাল অর্থগুলো তাই তো এখন তিনি আদতে কি ছিলেন সেটা অন্য প্রসঙ্গ তার কালচারাল প্রোডাক্ট তো দেখা যাচ্ছে ফিরোজ কিন্তু আপনি আপনি যেহেতু পাশ্চাত্যে আছেন আপনি চাইলে ফিল্ম স্টাডিজ এর বিভাগগুলোতে যেভাবে তাকে কনজিউম করা হয় আমি আমি স্ট্রংলি ডাউট যে তার এই অংশটাই বরং সবচেয়ে কম্পিটিটিভ থাকতে পারে যেখানে তিনি সবচেয়ে বেশি পাবেন কারণে ওনাকে বোঝার ক্ষেত্রে আমার ধারণা শুধুমাত্র একটি ভাষায় পড়লে ওটা আমার আসলে আসতো না এবার এই এলিটিজমের সাথে সরাসরি যদি আমি একটা ইনডক্ট্রিনেশন এডুকেশন অ্যান্ড আইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস এই বিষয়গুলোকে কানেক্ট করতে চাই যেহেতু আপনি একজন শিক্ষক সেই জায়গায় আমি বলছি উনিশশো সালে আপনার তিনটি জায়গা থেকে মানে এর মধ্যে একজন ছিল হান্টিংটন বিখ্যাত মানুষ তো বেসিকলি আমেরিকা জাপান এবং ওয়েস্টার্ন ইউরোপ তারা তিনজন এই তিনটা দেশ থেকে ওর একটা পেপার পাবলিশ করলো রিপোর্ট পাবলিশ করলো এটার নাম ছিল দ্য ক্রাইসিস অফ ডেমোক্রেসি আচ্ছা লং স্টোরি শর্ট ওইখানে এই বোদ্ধা ব্যক্তিরা যেটা বলছেন সিক্সটিজে আপনার বিশেষ করে আমেরিকায় যে রেজিস্ট্যান্স এগেনস্ট অপারেশন তারপরে হচ্ছে এই যে হিপি কালচার যেটা ই করতে আরম্ভ করলো এই বোদ্ধা ব্যক্তিরা বলতে আরম্ভ করলেন যে আসলে যারা শিক্ষার্থী যারা স্কুল কলেজে লেখাপড়া করছেন তাদের হাতে বিস্তর সময় পড়ে আসে একেবারে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ওনার যে ভাষা নিয়ে ওনার যে কথাটা ছিল যে নতুন উপনিবেশিকতা জায়গাটা কিন্তু ল্যান্ড না মানুষের মন আর সেই মানুষের মনটাকে কলোনাইজ করতে হলে ইংরেজি ভাষাটাকে ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সে আনাপোলজেটিক্যালি সোজা সাপে বলে দিয়েছিল এতটা তখন তারা চালাকি করতো না হয়তো সে সব এটা আসে নাই হোয়াট ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন এই যে আপনি যে খুব সুন্দর কথাগুলো সিনেমার উদাহরণ দিলেন সবাই তো ইংমার বার্গম্যানের সিনেমা দেখে বড় হয় না সবাই তো আর চার্চিলের কেবল মডার্ন টাইমস দেখে না আমরা তো সাধারণত কি দেখি ধরেন চৌধুরী সাহেব টাকা দিয়ে ভালোবাসে কেনা যায় না কিন্তু দ্যার ইজ এ ইন্টারেস্টিং সাবটেক্সট হেয়ার how education and the kind of literature the kind of film the kind of music you are listening to eta kibhabe oi ekta elite class toiri kore jeta ke apne jeans er t-shirt pore asen but apnar ekebare porote porote mani were dreaming with elitism ei bishoy ta ke bocha ebong amar kache shobshomoy elitism ta ke mane ami blame korte chai na richard dawkins ekta kotha ache jemon socrates he hated democracy and kotha hocche ekta bishoy Richard Dawkins মানে ব্রেক্সিট নিয়ে যে কথাটা বলেছিল যে আমাকে জিজ্ঞেস করে তো লাভ নাই বিকজ আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট পলিটিক্স আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইকোনমিক্স আমি জানি না যে ব্রিটেন ব্রেক্সিট থেকে চলে গেলে কি হবে তো এখন আমরা যে সময়টাতে বাস করছি সেখানে হচ্ছে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন কিন্তু ভ্যালিউটা রিডিউস করছে এবং এর পিছনে যারা থিওরেটিশিয়ান বা যারা সোশিওলজিস্ট তারা একটা বলতেছে যে আপনার যে নব্বদার অর্থনীতি যে আপনার নিউ লিবারাল ইকোনমিতে যে ক্লাস ইনকাম ইনকোয়ালিটিটা বেড়ে যাচ্ছে সেই জায়গাতে আপনি ডিজিটাল স্পেসে এসে কথা বলেন কিংবা না বলেন যেই মানুষদের সম্বন্ধে থিয়েটার অডর্ন ভয় পেয়ে গিয়েছিল কালচার ইন্ডাস্ট্রি যেই মানুষগুলোর সম্বন্ধে চমসকে বলে গেছিল যে ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট ওই জায়গাটা তো আপনার মাথার ভিতরে ঘিরে আছে মানে ঘিরে আছে কিন্তু দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য ইন্টালেকচুয়াল যে আসার কথা ছিল টু প্রডিউস কোন ধরনের কালচার কনসিউম করছি 
কোন ধরনের শিক্ষা আমরা এডুকেটেড হচ্ছি কোন ধরনের আইডিওলজিতে আমরা ইন্ডক্ট্রিনেটেড হচ্ছি এই বিষয়গুলোর কনসিডারেশনে এলিটিজমটাকে দেখা এবং আর দিজ ইনস্টিটিউশনস আর কন্ট্রিবিউটিং টু ক্রিয়েট হায়ারার্কিক্যাল অপ্রেসিভ এলিটিজম মানে তাতে তো কোনো সন্দেহ আমার নাই ফিরোজ তাতে তো কোনো আমার সন্দেহ নাই বরং যে ইন্ডক্ট্রিনেশনের কথা ওই যে পঁচাত্তর সালে যে আমার না জানা যে প্রবন্ধটার কথা বলছিলেন শিক্ষার্থীদের লেজার আছে এবং চার্চিলের যে থিওরাইজেশন যেটা অপেক্ষা কিন্তু পরিচিত হ্যাঁ ভাষার দখলে এই বস্তুত এর সমান্তরালেই আমি এই মার্কিন সিনেট এবং কংগ্রেস থেকে পাশকৃত ইউথের ধারণার কথা বলছি আজকে ইউথ বলুন বা ক্লাইমেট বলুন এগুলোও কিন্তু হচ্ছে নতুন ধরনের কন্ট্রোলিং টুলস কনসেপ্ট যেভাবে ইয়ে করে হ্যাঁ এখন যৌবনের জয়গান আর নিছক আপনার বাবরিওয়ালা নজরুল করবেন না সারা বিশ্বের কোটি কোটি তরুণ করবেন করবেন যে সকল প্যারামিটার্স নিয়ে তা হচ্ছে বিলো পার অ্যাভারেজ মানে একেবারে যদি বিনয় করেও বলি এই ওই যে টিভি বিতর্কের মতো মানে আশা করি বুঝছেন যে কোনটা বলছি যে একটা 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 ফ্যালাসির মধ্যে থেকে টানাটানি করে ওটা হচ্ছে আপনার ডেমোক্রেসির ধারণা ওটা তো এই যে আপনার এই এই পারফরমেন্সটিকে এত উস্কৃতিতে পেরেছেন যে যে কারণেই বলছিলাম যে মালয়েশিয়া থেকে মাদাগাস্কার অব্দি হ্যাঁ কিংবা আপনার উগান্ডা থেকে গরুগোয় অব্দি সকল জায়গার যুবক যুবতীরা এখন যুবক যুবতীদের টিনে যে ধরে নিতে হবে আর কি যুবক যুবতী বলতে যে আমার একটা বেশ একটা অর্জুন ভীম মনে হয় ওরকম অর্থে না তো এই যু কিশোর কিশোরীরা আসলে বেসিক্যালি আপনার ওই কনভেনশনগুলো যাওয়া পর্যন্ত হচ্ছে ড্রিম দ্যাটস অ্যাপসলুটলি ইন্ডক্ট্রিনেশন মানে ওই যে ড্রিমটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তো ইন্ডক্ট্রিনেশন ফলে বিশ্বয় না যে হার্ভার্ড বা ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ এই কাজগুলো ডিজাইন করেছেন একটা লম্বা সময় ধরে আমি বরং এই যে এই যে স্টেট অ্যাপারেটাস কালচারাল টুলস যেগুলো আছে যেটা এখন আপনার প্রশ্ন আমি বরং এটা বলবো যে আরো সাকসেসফুলি পেরেছেন পঞ্চাশ গত পঞ্চাশ ষাট বছরে এতটাই যে ধরুন আমি যে একটু কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে সাবকন্টিনেন্ট আমি ইচ্ছে করে ভারত ব্যবহার করছি না কারণ এখানকার যে ডাইনামিক্স তা মিসপ্লেসড হতে পারে ঠিক আছে হয়তো আমাদের অধ্যাপক বাংলাদেশি ন্যাশনালিটির অধ্যাপক বা সাবেক বাংলাদেশি ন্যাশনালিটির অধ্যাপক কয়েকজন কম কোনো এক সময় বাড়তে পারে এই সম্ভাবনাটা করে রেখে নিয়ে পাল্টে পারলে আমি ঠিক আছে সাবকন্টিনেন্টালও যদি বলি এই যে বিজ্ঞান ইন্ডাস্ট্রিতে যে যে পরিমাণ রেপ্রেজেন্টেশন এটা তো দেখেন কলোনিয়াল মিশনের একটা ইন্টারেস্টিং দিন আন টেলিং রিলি অব্যক্তভাবে প্রমাণ করছে এবং প্রমাণ করছে কিন্তু অ্যাট দ্য কস্ট অফ নিখিল আফ্রিকীয় দক্ষিণ আমেরিকীয় উত্তর আমেরিকীয় এবং অস্ট্রেলীয় মহাদেশের নিধনের উপরে দাঁড়িয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ এই মেটাফোরটাকে নেওয়া ঠিক একইভাবে দেখেন খেয়াল করে খুব ইন্টারেস্টিং যে শিক্ষার্থীদের লেজারে প্রসঙ্গে এসছে যদি জাপান একটা উদাহরণ হয় তো ষাটের দশকের পরে জাপানে কোথাও খুব যে ইতিহাস পাওয়া যাবে তা নয় অন্তত জাপানি না জানলে তো নয়ই কিন্তু সেখানকার ক্যাম্পাসগুলোতে কিন্তু একেবারেই ইম্পেরিয়াল আর্মি দেখেন আমরা ষাটের দশক বলছি একদিকে ইম্পেরিয়াল আর্মি নাই আর এদিকে মার্কিন একটা সেমি কলোনি আর একদিকে খোদ একটা নতুন ধরনের আপনার রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি হচ্ছে যাকে আর ইম্পেরিয়াল বলা যাচ্ছে না বলতে হচ্ছে একটা ডেমোক্রেটিক এবং আরেক দিকে হচ্ছে একটা চাপা সোশ্যালিস্ট টেন্ডেন্সি আছে জনসমাজে তাহলে এই যে অন্তত আমিও বলতে পারলাম প্রায় গল্প ছিল চারটা পক্ষ এই চারটা পক্ষ কিভাবে নেগোসিয়েট করছে একটা নেগোসিয়েশন ছিল হচ্ছে যে সকল ক্যাম্পাসে লেফট লিনিং শিক্ষার্থী সংগঠন ছিল কিছুদিন ওরা পিটিয়েছে অর্থাৎ লেফট লিনিং স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন প্রো ইম্পেরিয়াল এবং প্রো আপনার মার্কিন শিক্ষার শিক্ষকদেরকে থ্রেটেন করেছেন আর অন্য একটা সময় এদেরকে নির্বংশ করা হয়েছে নির্বংশ মানে নির্বংশ তো ফলে এই যে যে তৎপরতাগুলো কাউন্টার ইনসার্জেন্সি হিসেবে এসছে এর অ্যাকাউন্ট অ্যাকাডেমিক্সরা কীভাবে দেখেন এখানে আমরা প্রশ্ন করে আমরা পরে যাবে ধাপে আসতে পারি আমি আপনাকে নিশ্চিত করি যে এটা যত ঝুঁকিপূর্ণ কথাই হোক না কেন এটা বলা সঠিক হবে মানে অন্যায় হবে না যে দ্বিতীয় যেভাবে সাইলেন্সিংটা হয়েছে তা হচ্ছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঠামোগুলো প্রাই যেহেতু আপনি এমন একটা রাষ্ট্রে আছেন যেখানে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মানে খুব আলাদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আরও ডেলিকেট মানে বাংলাদেশের একটা প্লাস্টিকের দোকানদারির মতো করে তো বোঝা যাচ্ছে না এটাকে হ্যাঁ তো বলছিলাম যে এখানে প্রাইভেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্বিশেষে এর ভিতরকার পার্থক্য সমেত এখানে এমন একটা নেক্সাস যেখানে পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ট সায়েন্সের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরিতে লগ্নিকারী আমি একেবারেই শ্রোতাদের কথা বিবেচনা তাদের প্রতি তাদের প্রতি অনাস্থা থেকে না আমার নিজের সতর্কতার সাথে আমি পুনর্বার বলি কথাগুলো যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নিজস্ব ভিন্নতা সত্ত্বেও মানমর্যাদা র্যাঙ্কিং 
প্রাইভেট পাবলিক ইত্যাদি বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পাশ্চাত্যে তার সাথে পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি এবং হার্ড সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেগুলোকে একেবারেই বিজ্ঞান বলা হয় ল্যাবরেটরিতে যারা অনুদাতা সেটা যদি মনসানটা নাও হয় মনসানটা নাও হয় তাহলে ক্যানন সনি তো এই সকল মিলে যে নেক্সাসটা হচ্ছে এই নেক্সাসটার ব্যাপারে আপনি আমি চিনি এমন ধরনের পোস্টকলোনিয়াল স্ল্যাশ ক্রিটিক্যাল স্ল্যাশ ক্রিয়েটিভ স্ল্যাশ ব্ল্যাক স্ল্যাশ থার্ড ওয়ার্ল্ড স্ল্যাশ মেজরিটি ওয়ার্ল্ড এবং লট মোর আপনি কজন অধ্যাপককে কথা বলতে শুনেন বলেন যদি তাদের এখন ঠিক আছে একজনের নয় বয়স বিরানব্বই সব কাজ তাকে দিয়ে করা যাবে করানো যাবে না কিন্তু অন্যদের বয়স তো একটু কম আছে কিছুটা কম অনেক কম এবং এখনো তারা যত যত্ন করে নিজেদের সিভি আপডেট করেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমি কটাক্ষ করছি না তত যত্ন করে একবারও নেক্সাসটা নিয়ে বলেন নাই যে নেক্সাসটা লিবারেল আর্টস সোশ্যাল সায়েন্স এক রকমের রূপ এবং হার্ট সায়েন্স আরেক রকমের রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং দুই রকমের রূপই অতিশয় ডেঞ্জারাস যেখানে কিনা গবেষণা শুধুমাত্র গবেষণার ফলাফল না তার থেকেও ডেঞ্জারাস হচ্ছে যে গবেষণা ফলাফল নিয়ে তো কথা বলা যেতে পারে কিন্তু একটি পুস্তক দু সালে আসবে সেই পুস্তকটা প্রকাশ হবে প্রায় তিন লক্ষ ডলার আর সেই তিন লক্ষ ডলারটা এখনই রিসার্চ ফান্ড থেকে ইতোমধ্যে পুস্তক প্রকাশকে দিয়ে দেওয়া আছে এগুলো চুক্তিতে দেখানো যাবে এগুলো তাদের প্রজেক্ট প্রপোজালে দেখানো যাবে কিন্তু এই নেক্সাসটা নিয়ে কথা বলেন না বলেন না যারা আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু একজন বুশ এক মধ্যে বাইডেন বাইডেন ভক্তের কথা বলছি না একজন ডেমোক্র্যাট বা রিপাবলিক অধ্যাপকের কথা বলছি না বলছি কেন র্যাডিক্যাল অধ্যাপকের কথা যদি র্যাডিক্যাল অধ্যাপক গত চল্লিশ বছর ধরে যখন সময় পেয়েছিলাম প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি ধরে নিলাম তারপর বুঝেছেন তারপর সময় পেয়েছেন তারপর পেয়েছেন ইন্টারনেট যদি এই নেক্সাস নিয়ে এই অধ্যাপকেরা কথা না বলে তাদের সিভিতে মনোযোগ দেন তার মানে তারা ইনসিকিউরিটিতে আছেন তারা ইনসিকিউরিটিতে আছেন যে লোকটা তার পেশা নিয়ে ইনসিকিউরিটিতে আছেন আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি আমার চিন্তা নেতৃত্ব বহন করেন না আমি স্পষ্ট করতে পারবো না ফিরোজ যদি কারোর পঁচাত্তরে বসে তার সিভি আপডেট করতে হয় করতে হয় ন্যায্য কারণে কাজকে জন হকিন্সের কাজটা আছে কালকে তার মানে কলম্বিয়া বা প্রিন্সটাউন বা ইন্ডিয়ানাতে যেতে হবে এবং সেখানে খুবই হার্ড ফাস্ট ফ্রু মানে এখানে মার্জিন অফ এরর খুবই কম তার দিকটা আমি ভেবে বলছি এবং সেই কারণে বললাম এক দফাও কটাক্ষ ছিল না শুধু ছিল একটা নিষ্ঠুর বাস্তবতার কথা বলা কটাক্ষ করবার জন্য অন্য ফর্ম বেছে নিতে পারে আজকে করিনি আমি আজকে বললাম যেটা যে এই হচ্ছে বাস্তবতা যেখানে কিনা যদি উনি তিরিশ বছর আগে ভ্যাবাকেও খেয়ে থাকেন গত দশ বছর কোনো কারণ নেই কিন্তু নেক্সাস নিয়ে বলেন না যদি আপনার আমার পক্ষেও কৃষ্ণাঙ্গ নিখিল বিশ্বের বৃহত্তর বিশ্বের সাউথ সাদার্ন ওয়ার্ল্ড এন্ড গ্লোবাল সাউথ এর অধ্যাপক পোস্টকলনিয়াসারি এবং পোস্ট মার্কস এখন তো পোস্টের কোনো সীমা নেই এই অধ্যাপকরা যখন আপনার আপনাকে আমাকে নেক্সাসের বিষয়ে সতর্ক করছেন না রাদার আপনারা আমার রচনামান বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন তার মানে ডাল মে শুধু কালা নেই পুরো ডালই আসলে বরবাদ এখানে একটা কথা মানুষ আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে আমাদেরকে মানের কথা বলে অ্যাটলিস্ট যেহেতু মানে লেখাটাই আমার কাজ আই ডু হিয়ার এখানে যেটা হয় যে শুধুমাত্র আমার কাছে এক ধরনের ভাষা ভিত্তিক মানে কি বলে ভারামো মনে হয় যেটা আমি এখানে দেখি যে ভাষা ভিত্তিক ভারামো এরকম যে আপনি ইংরেজিটা কতটা স্পিভাকের মতো লেখলেন কিংবা আপনার ইংরেজিটা হোমি ভাবার মতো দাঁত ভাঙা হলো কিনা তার উপরে ভিত্তি করে আপনার যেটা আমি আমার মানে থিসিসে লিখেছিলাম যে আই এম রাইটিং এগেন্স সাইকি কলোনাইজেশন বাট দি মেরিট অফ মাই রিসার্চ উইল বি ইভ্যালুয়েটেড বেসড অন মাই এবিলিটি টু ট্রান্সলেট আমি সাধারণত কথাটা সবসময় বলি যে আমি ফাংশন করি ইংরেজিতে কারণ আমি একটা বৈশ্বিক যে কাঠামো অর্থনীতি যে কাঠামো আমার রিসার্চের টাকা যেহেতু আমি একজন বাঙালি অভিবাসী মানে ক্যানাডায় সেহেতু আমার কিছু আমি সাধারণত বলি যখন আমি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ছিলাম আমার আমার এই রাইটগুলো ছিল না এখন আমি এখন আমি গবেষণা করি কিন্তু আমার এখন আলাদা কিছু রাইট আছে তো ওই ভাষা ভিত্তিক ভারামোটাকে অতিক্রম করে সরাসরি যদি মানে কথাটা যে কথাটা লালন সহজ করে বলার সাহস রেখেছিলেন কিংবা কবি সহজ করে বলার সাহস রেখেছিলেন সেই সাহসের জন্য আমার কাছে মনে হয় শুধুমাত্র বুদ্ধি কথা না একটা আত্মিক এবং ইন্টিগ্রিটির একটা বিবর্তন প্রয়োজন পরে আমরা তো সারাক্ষণ তো ভয়ে থাকি তাই না এখানে একটা প্রশ্ন দেখেন মানুষ যে আমাদের সামাজিক গণ এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি স্পেশালি আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে কম্পিউটেশনাল প্রপাগেন্ডা ইউজ করে অর্থাৎ যা কিছু কম্পিউটার কিভাবে পলিটিক্যাল পোলারিটি এবং সায়েন্স ডিনায়াল হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার 
संजोग स्थापन आगे ছোট্ট করে আবার একটা টিকা দিয়ে যে আমি চাইবো যে আপনি আছেন বলে ওখানে একটা হচ্ছে একটা থাকা তো হচ্ছে চয়েস একটা থাকা হকিকত আপনি নিজেও জানেন যে অচিরে এটা হকিকতে পরিণত হবে মানে এটা তো এরকম অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা হবে পেশা তো যেটা হোক না কেন আমি বরং বরং খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি যে পাশ্চাত্যের যে সকল লিখিয়ে নেসেসারি তারা একাডেমিতে নন সবাই হয়তো তারা এই লড়াইটা তারা করেছেন এবং এরকম লোক থাকারও কথা এটা জানার থেকেও চাইতে আমার আমি যেভাবে ডিডিউস করি জগৎকে তার থেকে বলছি যদি বাংলাদেশে থাকে তাহলে তাহলে আমেরিকাতেও আছে কানাডাতেও আছে যিনি কিনা শুধুমাত্র ইংরেজি দক্ষতার অভাবে নয় বরং ইংরেজি প্রকাশনা মানে ইন্ডাস্ট্রি যে ধরনের মান তৈরি করেছে সে কারণে সাংবাদিকতা পারেন সে কারণে তার থিসিস স্টুডেন্টদেরকে তিনি সুযোগ থাকলেই শিথিল ইংরেজি মানে বরদাস্ত বা গ্রহণ করেন তো এই যে ছোট ছোট যে আপনার মাইক্রো লড়াইগুলো আছে সেগুলো আমি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে এবং সত্যি সত্যি বলতে গেলে ধরেন আপনি তো জানেন যে কানাডা বা ইউএসএ র্যাডিক্যাল পাবলিশার মানে কুড বি এনি ওয়ান মানে এনি ওয়ান মানে হু ডাজেন্ট মানে হু ডোন্ট ফলো দ্য রুলস তাই তো মানে এটা খুব ট্রিকি জায়গা তাহলে আমি বলতে চাইবো যে যে সকল অধ্যাপক কখন অধ্যাপনা করেছেন বাই চয়েস আর অধ্যাপক অধ্যাপনা করেন অথবা বাই চয়েস আর একাডেমিক এরকম আপনার টাইট মানে মানে টাইট ফিট লেখালেখি করেন নাই এবং শিফট করেছেন তারা সকল ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার অভাবে করেন নাই তাদের একটা স্টেটমেন্ট ছিল বলে আমি মনে করি এটা আমার বুদ্ধি দিয়ে আমার তাই মনে হয় হম তো সেই কারণে আমি ওটারও পক্ষপাতি যে যত বেশি আপনার যদি শুধু রচনশৈলীর কথাও বলি আর্গুমেন্ট ফর্মুলেশন রচনশৈলী এবং সত্যি কথা বলতে গেলে একটা প্রতারণামূলক হয়ে প্রিটেন্সিয়াস হয়ে এই অর্থে বলছি একটা ভনিতামূলক ভাবে মূল আর্গুমেন্ট না বলতে থাকা একাডেমিক লেখার তো একটা বৈশিষ্ট্য অন্তত এটা একটা বৈশিষ্ট্য তো অন্তত এটা যে যা কিনা কাণ্ড জ্ঞান দিয়ে বলা যায় তা জ্ঞান কাণ্ডে শততম পৃষ্ঠা তো আর্গুমেন্টটা ধরা যায় এটা তো একটা বৈশিষ্ট্য প্রায় সাধারণভাবে বলা যায় তো এরকম একটা চর্চাতে থাকবেন না আমি মনে করি এমন শিক্ষক আছেন এবং থাকবেন না বলি তার নেহায় দুটি পাবলিকেশনের পরে হয়তো তিনি প্রমোশন নিয়ে ভাবেন নাই হয়তো একটু লবিংয়ে যান নাই হয়তো অ্যাপ্লিকেশন করেন নাই কোনো সন্দেহ নেই আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয় আছেন তাহলে সেখানে দুজন পাওয়া যাবে এই যে পাওয়া যাবে মানে আমি বলতে চাইছি যেটা যে আমি যদি এখন আমি ইচ্ছে করে এরকম উদাহরণ দিই পুনেতে থাকি ছিলাম আমি চুরানব্বই দু মাস সেই জন্য বলছি আমার জন্য কেরল থেকে আসা মার্কসবাদীর চাইতেও অনেক মানে আমি ওইভাবে করে না খুঁজে খুঁজতে পারি যে কোন গান্ধীবাদীটি এই এডুকেশনাল সিস্টেমের কতগুলো লক্ষণ নিয়ে এত বিরক্ত যে তিনি তার ক্লাস এক্সপ্লোর করেন আমি কি মাইক্রো পলিটিক্সে আমার আগ্রহটা বোঝাতে পারলাম আমি যদি ওইভাবে করে যাই তাহলে আমি কেরল থেকে আসা সিপিএম কর্মী অধ্যাপক বা সিপিএম সমর্থক এরকম এটা এটা এটাতে কোনো ত্রুটি নেই কিন্তু এটাতে আমি বলছি এটাতে লঘু দৃষ্টি থাকতে পারে এবং তাতে করে আমি আসলে সত্যি সত্যি ওই যে স্ত্রী করে আসবেন না গোয়ানের মতো প্রতিদিনই যে গান্ধীবাদী অধ্যাপকটি আছেন উনি ক্লাসে যে যে আপনার এক্সপ্লোরটা করার চেষ্টা করেন ওখান ওখানকার র্যাডিক্যাল আইটেমটা আমি দেখ দেখা মিস করে ফেলতে পারি ফলে মাইক্রোতে যে যে সকল রদবদল করার চেষ্টা করছেন যেহেতু কালকে কোনো বিপ্লব হতে যাচ্ছে না ফিরোজ এটা তো আমরা দুই পক্ষই জানি তাহলে এখন অন্তত মাইক্রোতে যে যে সকল মানুষজন এই সেট প্যারামিটার গুলোতে খুশি নেই এবং দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই এবং বাই চয়েস করেন নাই অন্য রাস্তা নিয়েছেন তাদের দিকে তাকানোর আমি কিন্তু যথেষ্ট কারণ পাই ফলে এনআইতে প্রশ্নটা আগে এটা নিয়ে নিয়ে বলে নিলাম আর কি হারিয়ে যাবে বলে সেটা সত্যি সত্যি আপনার বিশ্ববিদ্যালয় যেমন আমার বিশ্ববিদ্যালয় যেমন মানে আমাদের সকল রকমের মানদণ্ডীয় বিভিন্নতা সত্ত্বেও শ শ জায়গাতে যারা যারা যে সকল কাজগুলো করছেন সেট প্যারামিটার্স গুলোকে কনসিয়াসলি ডিনায় করার জন্য ডিফাই করার জন্য এবং এটাকে অতিক্রম করার জন্য তাদের দিকে তাকানোর পক্ষপাতি আমি এবং এনআইএস যেটা বললেন সেখানে আবারও ওই দিরসানা প্রশ্নের মতো সতর্ক থাকতে চাইবো কালচারাল এলিট আমার আমি কাজের জন্য ব্যবহার করছি এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক এলিটি আমি করছি না তো সম্পদশালী যদি বলি সম্প অর্থনৈতিকভাবে সম্পদশালী এবং এটা দায় আছে কি না পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে আছে কালচারাল এলিটদের বেশি আছে কারণ হলো যে কারণে আছে দেখেন স্পর্শকাতর কোনো ভিত্তি থেকে বলছি না প্রসঙ্গটা বড় কিন্তু ঢাকাতে যদি আমরা সাত আট বছরের একটা ইতিহাস দেখি তাহলে সাইবার স্পেসের যে হেট্রেট সেট্রেটের কিন্তু সাত আট বছরের ইতিহাস আর তার আগে বড় যে দু বছর 
তাহলে দশ বছরের যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই এর মাঝখানে মহা কতগুলো জাতীয় ঘটনা ঘটেছে রাষ্ট্রীয় অর্থে জাতীয় বলছি এই রাষ্ট্রীয় অর্থে জাতীয় ঘটনাগুলোর ভিতরে যুদ্ধ অপরাধের বিচার এগুলো তারুণ্যের জয়গান অনেক কিছুগুলো জিনিস যুক্ত হয়েছে এবং আবারও বিভিন্ন সময় আজকেরই আলোচিত প্রসঙ্গগুলো একটু একটু হলেও সুতো পাওয়া যাবে এমন প্রসঙ্গগুলো এই দশ বছরের সাইবার স্পেসি ঘটেছে এবং তার মধ্যে তো ব্যাপক নারী বিদ্বেষ আছেই এটা তো মানে ধরেন এক প্রায় ডিফল্ট সেটিং এর মতো আছে নারী বিদ্বেষ আছে অন্য জাতি বিদ্বেষ আছে অন্য ধর্ম বিদ্বেষ আছে অন্য মতাবলম্বী বিদ্বেষ আছে একেবারে মানে একেবারে গ্রস ভাবে আছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও সূক্ষ্মগুলোর দিকেও যদি তাকাই তাও কিন্তু কোন অল্প কোন এলাকা না কিন্তু যখনই হেট্রেটটা যদি ধরুন পোলারাইজ হওয়া শুরু করে সেই পোলারাইজেশনের ভেতরে কিন্তু লম্বা সময় ব্লগের দুনিয়াতে লম্বা সময় একটা উদাহরণ মাত্র এটা একমাত্র উদাহরণ নয় ব্লগের দুনিয়াতে কিন্তু যারা নিজেদেরকে সেকুলার বলছিলেন আর যারা নিজেদেরকে ধরা যাক নবীজির সৈনিক অথবা ইসলাম পক্ষ অথবা ঈশ্বরের সৈনিক ভাবছিলেন এই দুই পক্ষ যে বিবাদ বিবদমান হয়ে পড়ে সেটা কিন্তু তেরো সালের আগেই ঘটে যদি আমরা ট্র্যাক ব্যাক করি তাহলে কিন্তু এটা কম বেশি আট নয় থেকে কিন্তু লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে এখন খেয়াল করে দেখেন সাইবার নীতিমালা অমুক তমুক যাই আসুক না কেন এগুলো নিয়ে তো নিন্দা করা মুশকিল ভক্ত হওয়া মুশকিল তাহলে কিন্তু এটা দাবি নামা এটা জরুরি ছিল যদি যদি আদৌ ডিসপিউট ম্যানেজমেন্ট হয় আইনের ধর্ম এটা তো এটা তো প্রণেতা এখন বলতে চেষ্টা করে আর প্রণেতাদেরকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি ফলে তাদের বলাটাকে ফেস ভ্যালুতে বিশ্বাস করলাম যে এটা বিবদমান স্বার্থগুলো রক্ষা করে তাহলে কিন্তু এটার প্রয়োজন ছিল আট নয় দশ এগারো বাংলাদেশে এবং শুধু প্রয়োজনই ছিল না এটা এক্সিকিউশন দরকার ছিল যে কি বলতে পারবে না কি বলবে না তোমার তর্ক করবে কি বলবে না এবং এই এই হেড স্পিচ বাড়তে বাড়তে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন আমি খুব জরুরি হলে আমি পক্ষ অবলম্বন করতে পারি কিন্তু এটা নিশ্চয়ই কমন সেন্সের পর্যায়ে পড়ে যে আমার পক্ষে কোনো ওই বিবদমান পক্ষের ভিতরে অন্তত একটা পক্ষে জয়েন করার কোনো ঐতিহাসিক সুযোগ সুবিধাই ছিল না মানে ইসলামিক পক্ষের সাথে কিন্তু পয়েন্টটা হলো যেখানে এই পোলারিটি গেছে যেখানে এনআইত প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ এই পোলারিটিতে আমি আদৌ কোনো পলে থাকতে পারতাম কিনা আমি নিশ্চিত করছি আমি পারতাম না কারণ ওটার জন্য যে ধরনের মনোভঙ্গি দরকার পড়ে যে ধরনের ভাষাভঙ্গি দরকার পড়ে যদি স্পেসটা যেহেতু ভাষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আমাদের রূপ আর কে দেখে আজকে না একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে টেক্সট পড়ছে সবাই এই টেক্সটে যে ভাষাভঙ্গি যে মেজাজ যে অন্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবার যে আকাঙ্ক্ষা অন্যদেরকে বরবাদ করবার যে 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 অ্যাটিটিউড এগুলো সমেত ওখানে যে ধরনের অস্ত্রপাথির যোদ্ধা হিসেবে হাজির হতে হয় তাতে যদি আমাকে দাঁড় করে দেওয়া হতো আমি কোনো পক্ষ হতে পারতাম না ওটা আমার এইটা হচ্ছে আমার চয়েস না সে কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমি মনে করি শুরুতেই এটা আমি তখনও মনে করেছি ঠিক যে কারণে আমি যদি বলেন সরলাম ব্লগের দুনিয়া থেকে সেটা একটা বড় কারণ কিন্তু এই যে ওই ব্লগের দুনিয়ার ব্লগের দুনিয়ার যে হেট্রেড ওটা এখন কেউ বলে চিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল আমার চিত্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জিনিস নয় ফিরোজ কিন্তু বিষয়টা তো আমি না আমি বা আপনি না বিষয়টা হচ্ছে যে ওইটার যে পারফরমেন্স পারফরমেটিভ দিক সেই জব ডিসক্রিপশন আমি বহন না করতে চাইলে আমার চয়েসকে থাকে খুবই চক্রাকার ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে যাবো আমি মনে করি যে আমার একটা পক্ষপাত থাকতে পারে মতামতের বা পক্ষাবলম্বন থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তিনি যেহেতু সেটা আমার পক্ষ তাই তিনি অধিক করবার অধিক রাগ করবার বৈধতা ধারণ করেন এটা বলা মুশকিল ফলে যখন ক্রোধ হচ্ছে বা বিদ্বেষ হচ্ছে ভিত্তি তখন আমার জন্য খুব মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় তখন আর পক্ষ অবলম্বন করা দাঁড়ায় থাকে না আমি আশা করি এনায়তকে রিলেট করতে পারছি যে ধরা যায় কথার কথা আমি অত অনায়াস সেকুলার হয়তো নই কিন্তু এটা তো সত্য যে আমি অনায়াস অত অনায়াস আমি অসেকুলার নয় অ্যান্টি সেকুলারও নই মানে বরং এই দুটো পক্ষ আমার জন্য হয়তো যথেষ্ট না আমাকে রাখবার জন্য তা যদি হয়ে থাকে যদি আমি কোনো কারণে যদি কোনো কারণে আমার মার্কসবাদী বন্ধুরা এই পর্যায়ে রাগারাগি করতে থাকেন কারোর সাথে এটা কাল্পনিক উদাহরণ দেখে নেই তেমন কাউকে করতে যদি করে থাকে তাহলে সেকুলারের বেশে ছিলেন তিনি মানে আমি যদি এই অঞ্চলে বলি যেখানে পুঁজিবাদ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যদি তার রাগটাই আমার জন্য বড় হয়ে দেখা দেয় তাহলে এমন হতে পারে আমি পশ্চাতাপর্ষণ করব কারণ এটা আমার আগ্রহ নয় যে আমি ওরকম একটা বেশ মানানসই রাগ সমেত হাজির হব। 
সেই কারণে আমার মনে হয় যে যেখানে ওর প্রশ্নটা ছিল সেটাকে রিড করতে হবে যে আসলে যারা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট উৎকর্ষের দাবিদার ছিলেন তারা আসলে সাইবারের পোলারে ছেন উনি এভাবে করে লেখেন নাই এবং কিন্তু আমি তার মুখে কথা বসাচ্ছি যারা অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষের দাবিদার অর্থাৎ ওই অর্থে কালচারাল রিড অন্তত তো এই এই জোনে তো তারাই বসবাস করেন এটা তো আর বলবার কোনো সুযোগ নেই মানে দু চারজন রন্ধন প্রণালী এবং আপনার সেলাই প্রণালী কিংবা দু চারজন হয়তো রাবিন্দ্রিক উপায়ে দাঁড়িয়ে রাখবার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকতে পারেন আমার সবগুলো দেখা হয় না ইউটিউব চ্যানেল বা ধারণা নেই সবগুলো সম্পর্কে কিন্তু এর বাইরে যারা বিবরণে নিয়ে আসছেন ব্যাখ্যা নিয়ে আসছেন বিচার নিয়ে আসছেন বিশ্লেষণ নিয়ে আসছেন তারা তো নেসেসারিলি এ যাবৎকাল আলোচনা থেকেই দেখানো গেল ইন্টেলেকচুয়ালি কালচারালি ওই টেন্টেটিভ এলিট বর্গই পড়ে কারণ তাদের মতামত আছে এবং তারা মতামতগুলো জনসমাজে যোগ দেন তাহলে এই পোলারিটি তৈরি হওয়ার আগে যখন দেখা যাচ্ছিল বিদ্বেষের ব্যাকরণ যখন দেখা যাচ্ছিল ক্রোধ তখন আত্মসংবরণ করতে না পারা পক্ষকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোগ করবার সুযোগ আমার থাকছে আমি ওটা ওই নিচ্ছেন এবং আমি ওই এনআইটির কাছে থাকবো যে এনআইআর ঠিক ওইভাবে করে না লিখলেও একটা দায় এখানে আছে যে এখানে আসলে অবারিত ভাবে সকল পক্ষ ক্রোধ প্রকাশ করেছেন কিছু কিছু পক্ষ যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি স্টেপ ডাউন করা সেটা ঠিক পশ্চাৎ প্রসারণের মতো না পশ্চাৎ বললে মনে পালিয়ে দৌড়াচ্ছে এরকম না এটা হচ্ছে আপনার একটা ব্যাকসিট নেওয়া একটু বিরতি দেওয়া এবং সেই বিরতিটা যথেষ্ট পরিমাণে ঢাকাতে দেওয়া ঢাকায় অন্তত বাংলাভাষী সাইবার তর্কাতর্কিতে দেওয়া হয় হয় নাই বৃহত্তর মিত্রপক্ষ কখনো কখনো দেন নাই বলে আমি বিবেচনা করি এখানে এনআইএর কথার সাথে আর একটা অ্যানালিসিস মানে প্যারাল অ্যানালিসিস আমি যদি দাঁড় করাতে চাই সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর একজন দুজন প্রফেসর অ্যাকচুয়ালি প্রফেসর সুপারভাইজার অ্যান্ড ডক্টর স্টুডেন্ট তার একটা বই লিখেছেন যেটা পাবলিশ হচ্ছে গত বছরে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাফেক্টিভ ওয়েপেনাইজেশন অফ ইনফরমেশন আপনার যে ইমোশনটা পৃথিবীতে কখনোই আমরা যে জিনিসটা আমি তিনটা বিষয়কে একসাথে কানেক্ট করবো একটা হচ্ছে ডিহিউম্যানাইজেশন ডিজিটাল স্পেস অ্যান্ড ডিসক্রিমিনেশন উইচ ইজ সোসিও ইকোনমিক পলিটিক্যাল কালচারাল আমরা যদি এই ডিহিউম্যানাইজেশনের কথা চিন্তা করি বাংলাদেশের ইতিহাসের কথাই যদি বলি বাংলাদেশে বর্তমান এখন যে অর্থনৈতিক যে প্রবৃদ্ধির যে প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি স্বাধীনতার পরে কখনোই এত বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের হয়নি কিন্তু জিনি কোয়েফিসিয়েন্ট অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানে ইনকামের যে ইনইকোয়ালিটি এত বেশি কখনোই ছিল না আমি যে দেশটিতে থাকি ক্যানাডাতে এখানে একটা এলাকা আছে এটাকে বলে আমরা যে বেগমপাড়া আমি যখন পার্সোনালি যাই আমার মন খারাপ হয়ে যায় আসলে ওখানকার যৌল সমৃদ্ধি দেখলে আপনি এক ধরনের ভয় পেয়ে যাবেন যে মানুষ এত অর্থের মালিক হতে পারে হাজার কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে এবং এখানে আমাদের একটা মানে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে এটাকে আমরা বলি লুটেরা বিরোধী আন্দোলন এই করছেন মানে ওখান থেকে নিয়ে আসছেন তো এই বোলার অ্যান্ড ডেভিস ওনারা যেটা বলছেন যে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক বঞ্চনা সামাজিক যে বঞ্চিত যে মানুষগুলো গুটি কয়েক কতগুলো মানুষ তারা এই যে মার্জিনালাইজড মানুষগুলো তাদের ওয়েপেন তাদের ইমোশন কিন্তু সবসময় ওয়েপেনাইজড হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর ইতিহাস দেখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর আগে নাচি যে আপনার প্রপাগ্যান্ডা সেটা কিন্তু করেছিল এক্স্যাক্টলি দ্য সেম ওয়ে যে দ্য জিউয়েশ কমিউনিটিজ আর ইন মানে ওরাই পৃথিবীর সমস্ত ঝামেলা অর্থাৎ স্কেপ গোট খুঁজে বের করা তো আপনি যদি বাংলাদেশের আপামর সাধারণ জনগণ দেখেন তাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিক পুরো যে অবস্থানটা এবং পুরো পৃথিবীর অবস্থানটা দেখেন আমি যে দেশে বাস করি কিছুদিন আগে এই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল জাস্টিন টুডোকে যেহেতু বিশ তারিখ ইলেকশন যে জি সেভেন কান্ট্রিগুলোর মধ্যে সবচাইতে বেশি ইসলামো ফোবিয়া হচ্ছে ক্যানাডাতে ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্যাট যে এই কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিল কি ভাই এই জি সেভেন কান্ট্রিগুলোর মধ্যে তুমি তো মানবতার ধ্বজাধারী তুমি তো মানে বিশ্বের সামনে গিয়ে খুব অলওয়েজ ক্যামেরা রেডি তা আমাদের এখানে মানে ইসলামোফোবিয়া কেন তো বেসড অন দ্য ডেটা অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসইনফরমেশন অর্থাৎ এই যে ডিজিটাল স্পেসটা এটা কিন্তু সামন্তবাদী পুঁজিবাদী এবং উপনিবেশিক যেই আর্থ সামাজিক বিশ্বের যে ব্যবস্থাটা ছিল ইটস অন স্টেরয়েড আমরা যে সময়টার ভিতরে যে সময় বাস করি পৃথিবীর আটটা মানুষের কাছে যে সম্পদ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষের যেতে বেশি সম্পদ আটটা মানুষের কাছে এবং আটটা মানুষের মধ্যে সাতটা মানুষই হচ্ছে টেকনোলজি কোম্পানির সিইও এটার রিজন হচ্ছে এখন থেকে পাঁচ বছর আগে দুই সাল থেকে 
পৃথিবীর সবচাইতে প্রফিটেবল কমোডিটি কিন্তু নো লঙ্গার অয়েল ইস নো লঙ্গার জায়গা কিংবা মানুষকে মানে যে ঐতিহাসিক উপনিবেশিকতার কারণে জন গণহত্যা সেটার আর প্রয়োজন নাই মানুষ চৌধুরী ইস নো লঙ্গার মানুষ চৌধুরী মানুষ চৌধুরী যা স্পেস দ্যাট নিডস টু বি কলোনাইজ আপনার তিনটা বিষয়কে কলোনাইজ করতে হবে ডিজিটাল ক্যাপিটালিজম আপনার স্পেস আপনার টাইম এবং সবচাইতে ডেঞ্জারাস যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার চেতনা আপনার চেতনাকে কলোনাইজ করতে হবে ক্যাপিটালিস্ট অ্যাকুমেলেশনটাকে এনশিওর করার জন্য তো এই জায়গাতে বোলার অ্যান্ড ডেভিস এই স্কলাররা মানে বিভিন্ন যারা উনিশশো তিরিশ সালে আজকে যে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে পোলারাইজেশন হবে এটা উনিশশো তিরিশ সালে যারা ক্রিটিক্যাল থিওরিস্ট তারা এখন তখনই বলে গেছেন তখনই বলে গেছেন তখন কিন্তু ওই কম্পিউটার আসে নাই এর রিজন হচ্ছে পুঁজিবাদ সবসময় একটা কম্পিউটার কম্পিউটারের কাজ কি কম্পিউট করা ক্লাসিফাই করা এই তো এই তো কাজ পৃথিবীটাকে মানে কি করা জিরো এবং ওয়ানে কনভার্ট করা তো পুঁজিবাদ জিনিসটাই তো আপনাকে দুটো ক্যাটাগরাইজ তৈরি করে যে কারা হ্যাভ অথবা হ্যাভ নট সেটা হোক রেশিয়াল লাইনে সেটা হোক জেন্ডার লাইনে এবং অনেক ইন ইন মেনি কেসেস আপনার আইডেন্টিটি পলিটিক্সটাকে ব্যবহার করা হয় এক্সিস্টিং যে ক্লাস স্ট্রাগলটাকে হাইড করার জন্য তুমি হচ্ছ এই গোষ্ঠী তুমি সেই গোষ্ঠী বাংলাদেশে যে আপনি দুই হাজার এগারো সালের পর থেকে বাংলাদেশে যতগুলো সাম্প্রদায়িক সহিংসতা দেখা গেছে তার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া সিলেটে কোন একটা গ্রামে কেউ একটা লিখে দিল যে আমাদের এনায়ত মূলত এই জোনটাতেই থেকেছেন মানে আপনি যে অন্য যে অংশে যেখানে কিনা ওই নতুন ধরনের যদি বলি ডিজিটাল পুঁজিবাদ এটার যে নতুন ধরনের পোলারিটি মানে সম্পদ পোলারিটি ওটা ওর প্রশ্নে ও রাখেন নাই কিন্তু আমাদের আলোচনা আসায় ভালো হলো কিন্তু আপনি যথার্থ বলেছেন এবং ওর 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 ভাবনা ওখানেই ছিল যে এই পোলারিটি গুলো যেখানে কিনা স্বয়ংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে মতামতের কারণে তো এলিটিজমটাকে ব্যবহার না করলে এলিটিজমটা তো জাস্ট লাইক মেনি আদার টুল যে মানুষ চৌধুরী খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বাংলা বলতে পারেন অতএব তার কথাটা শোনাটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গ্রামের একজন কৃষক যিনি গেও উনি ওনার মতো কথা বলতে পারেন না তাহলে এলিটিজমটা তো বেসিক্যালি আমি আমি আপনার উদাহরণ দিচ্ছি না মানে বেসিক্যালি আই এম সেইং জেনারেলি যে ইউ নিড টু ইউজ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মার্কা যে কেউ লাল পাঞ্জাবি পরে কেউ লাল পাঞ্জাবি পরে না কারো মাথায় টিকি আছে কারো মাথায় টিকি নাই কারো ধর্ম এইটা কারো ধর্ম সেটা তো বেসিক্যালি ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইট তো সেই জায়গাতে কালচার যতটা সাকসেসফুলি কতটা সাকসেসফুলি আমি আপনার আগের কথা শুনে হাসছিলাম যে কোনো একটা টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক উনি যখন গান গান আমি ওনার গান শুনি এবং আমার ভীষণ বিনোদনের একটা জায়গা আমার যখন মন টন খারাপ থাকে আমি ওনার গান শুনি এবং আই হ্যাভ আ কালচারাল ভ্যালি টু আ কাইন্ড অফ সাবভার্সিভ ভ্যালি টু দ্যাট এনিওয়ে তো এই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে আমরা মেন্টালি ইমোশনালি হার্ট আমরা ফ্রেইড আমরা ইনসিকিওর এই অ্যানালিসিসটা যদি ধরতে না পারি আপনি যদি আজকে টেস্ট করতে চান গো টু টিকটক আপনি আগামী চব্বিশ ঘন্টা একটার পর একটা স্ক্রল করবেন আফটার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এবং এটা কিন্তু বাই দ্য রিসার্চ ফেনোমেনা এটা কিন্তু এমনি ফেনোমেনা না একজন মানুষ সে স্ক্রল করছে এবং সে কতগুলা কে হয়তো কারো গায়ের পানি ফেলে দিল একটা বিড়াল কিছু একটা করলো তো হোয়াট হ্যাপেন্স আপনার ব্রেনের ভেতরে যে একটা রিজন যেটাকে মানে ইটস নট আ বাগ ইটস এ ফিচার ভেন্ট্রোল স্ট্রাইটাম নামে একটা অংশ আছে ওই অংশটার কাজই হচ্ছে যা সে জানে না সেটা সে জানতে চায় ইভোলিউশনারিলি আমরা যা জানি না তা জানতে না পারাটার কারণে আমাদের মৃত্যু হতে পারত তা আপনি যখন ক্যাট ভিডিও দেখছেন আপনার ব্রেন ইজ ডিপ্রেস আপনি বুঝতে পারছেন না সেই মুহূর্তে ইটস লাইক ওকে সেই মুহূর্তে সে মানে এক ধরনের কনসিউমিং স্টেটে আছে তো এটার কারণে আনকনশাস ডিপ্রেশন প্রচণ্ড আকারে দেখা যাচ্ছে এবং আমি যদি আমার ভেতরের সহিংস আমি তাকে বুঝতে না পারি নো দাই স্যার যেটা পুরাতন কথা তাহলে কিন্তু আমার একটা মানুষের প্রতি খুব সহজে সহিংস হয়ে যাব আমি গোয়িং টু বিকাম মানে ফেরস টু সামবারি তো এই জায়গায় এই যে ডিজিটাল টেকনোলজিটাকে মানে ই করা হচ্ছে টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ দ্য ডিসকাশন আপনি এখন পর্যন্ত যা কিছু দেখছেন প্লিজ গিভ আস এবং এটার জন্য যদি আপনার পাঁচ মিনিট লাগুক কিংবা পঞ্চাশ মিনিট লাগুক আপনার কাছে অনুরোধ করছি ইউ হ্যাভ বিন এবং আমি জানি যে হ্যাভ অ্যাভারশন টুয়ার্ডস আ লট অফ মানে ডিজিটাল ডিসকাশনস বাট আমরা ওই যে সমুদ্রের মধ্যে আসি যে লাইক এ ফিস্ট ক্যানট রিয়েলাইজ যে আমরা মানে পানির মধ্যে আসি আমরা সেরকম ডিজিটাল ওশনে বাস করি কিন্তু আমরা অনেকে টের পাই না ইউ হ্যাভ হ্যাড আ প্রিভিলেজ অফ ওয়াকিং ইন দি করিডোরস অফ অ্যাকাডেমিয়া 
thinking intellectually for a very long time, which has given you some kind of protection, which is not the case for majority. So, Shekhetre, Amadir elitism and Karone, Amadir Attik, Shamajik, Sishti Shil, Shizon Shil, Amadir Manubik, Amadir Manushik Jogote, J. AJ, Schism Taturi Hotse, Conflict Taturi Hotse. Tell us about resistance, solution. I mean, what are some of the ways you think the possibilities of resistance? I'm wrong. আপনি যখন বলছিলেন তখন খুব অল্প সময়ের জন্য আমি ভর কেন্দ্রটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম যেখানে সে শেষ করলেন খুব সহজে বুঝতে পারলাম যে কোথায় বরং এখানে থেকে এখান থেকে ভাবি যে দেখেন এই 8 জন হন আর 10 জন হন এটা তো সত্য করোনা কালেও আপনার ওই যে যদিও টপার মানে একজন এক নম্বর বড় লোক নাকি 7 নম্বর বড় লোক তার তো গুরুতর কোনো পার্থক্য নাই সেটা তো আমরা জানি বিশ্বে কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি এই যে করোনা কালেও একদম নতুন ধরনের আপনার অ্যাকুমুলেশন মুদ্রার হয়েছে নতুন ধরনের হয়েছে এবং আপনি বলছিলেন যে মূলত কতগুলো ডিজিটাল কোম্পানির সিইও এখন সবচেয়ে বড় আমি বলছি এই বাস্তবতার দিকে তাকানো আমাদের জরুরি হবে যেখানে কিনা নতুন পরিস্থিতিতে শুধু করোনাটা বাইরে রেখে বলি কারণ এটা একটা এমন একটা পরিস্থিতি সকল আলোচনাতেই প্যাচানো হয় যেখানে কিনা নতুন পরিস্থিতিতে আপনি বলছিলেন যে বেগমপাড়া যেখানে কিনা হ্যাঁ হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে গিয়ে লোকজন এসছেন তো অন্য একটা জায়গাতে তিনি যথেষ্ট মূল্যমান পাচ্ছেন না বলে বেদনার্থ বোধ করছেন অর্থমান পেয়েছেন সেটা যে রাস্তাতেই হোক না কেন কোন কোনো ক্ষেত্রে অর্থমান ধরেন মানে যাতা ধরনের পরিস্থিতি আপনি সবসময় পুরোনো আমল উদাহরণ দেবেন তো ওখানে আপনার মালয়েশিয়াতে একটা পত্রিকাতে ছোট একটা নিউজ মালয়েশিয়াতে তদানিন্তন আপনার তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের দেড় হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত হয় এবং আপনার এটা কমন সেন্সেও জানা যেটার জন্য কোনো আমাদের ডিগ্রি প্রয়োজন হয় না সাধারণত কোন অন্য কোনো দেশে নিজের দেশের কথা আলাদা অন্য কোনো দেশে যখন টাকা বাজেয়াপ্ত হয় তার মানে হলো প্রায় কোনো ব্যতিক্রমহীন ভাবে তা একটা ক্যাচার লেগেছে এটা সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে লাদেন সবচেয়ে জনপ্রিয় উদাহরণ হতে পারে লাদেনের ব্যাংক ফ্রিজ হয়ে যাওয়া তাই তো তার আগের বছরগুলো যে লাদেনের ব্যাংক ইউএসএ ছিল এটা তো সেটারও দলিল তো যখন যদি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পুত্র টাকা আপনার মালয়েশিয়াতে আটকে থাকে তাহলে এক এক দিন সাথে কিন্তু এটা অন্য না আটকানো কিছু টাকার সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয় আর দেয় হচ্ছে যে ওইটা যে চলছিল ক্যাচটা ক্যাচাল বেড়েছে এটা এটা প্রসঙ্গ বলছি যে কারণে যে এটা অবশ্যই ডিভাইন ধরনের একটা প্রায় ঐশী ধরনের আপনার প্রতিহিংসা এটা প্রতিহিংসা চরিদার্থ হয় আমাদের সাধারণ লোকের কিন্তু সংকটটা হচ্ছে যে বরং এটা আমার প্রশ্ন হবে সিরিয়াস প্রশ্ন হবে যে এলিটিজম আসলে অন্তত সাইবার স্পেসের যদি এটা একটা রিয়েলিটি হয় যদি এটা একটা রিয়েলিটি হয় এটা বাক্য হিসাবে হয়তো দুর্বল এটা তো রিয়েলিটি এটা তো আজকের রিয়েলিটি না করোনাতে হয়তো লেজার ক্লাসের টাইম কম্বিনেশনটা বদলেছে কিন্তু এটা তো বহুদিনের রিয়েলিটি তাহলে এলিটিজমের যে পুরনো আলাপগুলো দুশ্চিন্তাগুলো সেগুলো আসলে না করলেও চলবে আমি মনে করি যে আমি তো প্রায়োরিটাইজ করতে পারি এ কারণে প্রায়োরিটাইজ করতে পারি যে দেখুন এখানে একদিক এত আমি বলছি এখানে আর্বিট্রেনিস আছে এবং এখানে এখানে ওভারল্যাপিং আছে দুটো শব্দেরই চাইলে বাংলা ভাবে বলতে এখানে প্রথমত এটার কোনো সূত্র নেই এটা একটা লিনিয়ার সূত্রে চলে না সেটা আর্বিট্রেনিস দ্বিতীয়ত এখানে নানান রকম ওভারল্যাপিং আছে যে রাধুনি আপনার কয়েক হাজার লোকের দ্বারা ট্রল হলেন সেই রাধুনি বা রন্ধন বিশেষজ্ঞ অন্য কয়েক লাখ লোকের পছন্দের হয়ে আছে এটা এই পরিস্থিতিটা কিন্তু নতুন এই ধরনের সত্য বা বাস্তব আমি দুটো আলাদা করলাম পরিপূরক হিসেবে না দুটো আলাদা প্রসঙ্গ হিসেবে করলাম এই ধরনের সত্য কিংবা এই ধরনের বাস্তবের সাথে প্রি সাইবার যুগের মানুষজন পরিচিত ছিলেন না এমনকি ভদ্রলোকেরা যেখানে আপনার একই সাথে নিগ্রহ এবং বন্দনা সম্ভব হ্যাঁ তো ঠিক বলছিলাম যেরকম মানে রন্ধনকারী বলবার সাথে সাথে তো একজন দুজনের কথা আমরা কল্পনা করতে পারলাম এবং পারলাম যে ওনার নিগ্রহটা কিন্তু মিথ্যা নয় কয়েকদিনের নিগ্রহ কিন্তু মর্মান্তিক নিগ্রহ ছিল 
সেখানে নিগ্রহকারী হিসেবে অন্য মনস্ক হবে আপনি বা আমি জড়িত ছিলেন কিনা সেটা অন্য প্রসঙ্গ বা সচেতন ভাবে দূরে ছিলাম কিনা কিন্তু তার এই নিগ্রহ কিন্তু তার একই সাথে অত্যন্ত নন্দিত আপনার একজন রন্ধনকারী হিসেবে কোনো বাধা প্রদান করছেন এটা নতুন পরিস্থিতি এটা এই নতুন পরিস্থিতিটা আগের যে লিনিয়ার মানে হয় এটা না হয় ওটা এই দশাটাকে লঙ্ঘন করেছে বদলে ফেলেছে ফলে এমনিতেও এলিটিজমের যে লড়াইটা যদি বলিও আদৌ আসলেও তখনও তাই ছিল আমি বলেছিলাম যে লোকেশন স্পেসিফিক যেমন আপনি গোবিন্দ গদারের প্রসঙ্গ আসলেই আপনি গোবিন্দ নাচের প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে পারেন এবং ওখানে ডিসম্যান্টেল হয়ে যায় তো ওরকম কালচারাল লোকেশন স্পেসিফিক জায়গাগুলো তো অবশ্যই এর যিনি কিনা ধরেন আপনি কি করবেন ঢাকাতে সব ক্যান আমার ক্যান্টনমেন্টে আমি একবার গেছিলাম আমার বন্ধু বললো সে রুম থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় বললো ওখানে কিন্তু চামচ দিয়ে খেতে হবে ঠিক আছে একদিন খাওয়া যাবে চামচ দিয়ে ওনার সাথে পরে আমরা বেড়ানোবে পরে অনেক যোগাযোগ ছিল না কিন্তু প্রসঙ্গটা হচ্ছে যে ঠিক আছে উনি উনি যখন বলছেন ওখানে চামচ দিয়ে খেতে হবে যতটা না আমার দক্ষতাকে নিয়ে উনি চিন্তিত তার থেকে আমার গোয়ার্থমেকে নিয়ে চিন্তিত আমরা তো এই লোকেশন আমি বলছি এই মাইক্রো জিনিসগুলো মিস করার কোনো কারণ নেই কিন্তু অন্যত্র ওর ওর সামনে অদক্ষ ভাবে চামচ দিয়ে খেলে সমস্যা হতো না কিন্তু অন্যত্র তো আপনার দক্ষতা একটা চ্যালেঞ্জ ইলেকট্রিজমের মানে যে সকল স্কিল সেটগুলো আমাদের নেই কিন্তু বিশ্বাস করুন পরিশেষে অল্প বিস্তর নিগ্রহ ছাড়া এগুলোর কোনো দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়ক্ষতি নেই আছে সম্পদের সেই কারণেই দিলশানা পারুল আরো বা এনায়ের আবারও তাদের প্রশ্নে স্মৃত হলেন আমার দ্বারা কারণ খেয়াল করে দেখেন নিগ্রহের আমি পক্ষে না সেটা তো বলাই বাহুল কিন্তু পরিশেষে এর থেকে কত গুণ নিগ্রহ যে মধ্যবিত্ত তাদের জীবনযাপনে করে থাকেন মানে আমি তো খুব কম দোকানদারকে অনুরোধ করে পণ্য কিনতে শুনি কিন্তু হাইপোথেটিক্যালি বাংলাদেশে ছাড়া অন্য বিশ্বের যে কোনো জায়গাতে গিয়ে আইনের চাপে হলেও তার অনুরোধ করতে হবে তাইতে আপনি কানাডাতেও দোকানদারকে অনুরোধ করতে হয় কিন্তু মানে প্রচুর লোক আমৃত্যু বহু বছর বেঁচে থাকবেন দোকানদারকেও হুকুমের সরে কথা করে যদি কথা নিগ্রহ তো বটি বা কিংবা আপনি ভুলভাবে নেবেন না মানে রিক্সালকে তুই বা আপনি বলার মাধ্যমে তার বেতন বাড়ে না কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে যে সামাজিক সাংস্কৃতিক মানে তো বাড়ে আমি যে একটু আগে বা ঘন্টাখানেক আগে যখন ঢাকার পুরনো বনেদিদের মর্যাদা নাশের কথা বলছিলাম এটা তো তাহলে একটা তুলনামূলক জায়গাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তো যদি সমাজে আপনি এবং তুমি বিধান থাকে তাহলে রিক্সালকে তুই বলার নিশ্চয়ই একটা মর্যাদাগত ব্যাপার ফলে সারাক্ষণের মর্যাদা নাশ করে থাকা লোকজন যখন নিজেরা মর্যাদা হানির এলিটিজমের মানে মুখোমুখি হন সেটা তো মর্যাদা নাশের প্রসঙ্গ তো মর্যাদা নাশের প্রসঙ্গ আসা এটার ভিতরে চাইলে আমরা একটু ডিভাইন ইয়ে পেতে পারি আর কি বরং সত্যি সত্যি এতে পরিশেষে অল্প বিস্তর নিগ্রহ ছাড়া রিক্সা হলে তো তবু তবু থাপ্পড় খাওয়ার চান্স থাকে আপনার আমার যদি আমরা দুজনে মেনে মেনে নিয়ে থাকি যে আমাদের আমাদের থেকে ওই বন্ধু আছে যেখানে আমাদের গ্লাসটি ধরা কিংবা চামচটি ধরা ভুল হয়ে যেতে পারে আমাদের বড় জোর তিন মিনিটের তামাশা হবে যে আসলে আমাদের ওই সমস্ত লোকদের সাথে দেখা হবে ওদের তিন মিনিটের অধিক সময়ও হবে না অন্য অন্য প্রসঙ্গ তৈরি হবে আপনি আমি একটু অপমানের বোধ নিয়ে বাসায় ফিরতে পারি কিন্তু রিক্সার মতো সারাক্ষণ চর থাপড় খায় তো আমার মনে হয় যেটা কন্টেক্সুয়াল খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কোথায় আমরা কথা বলছি ফলে আমি চাইব যে আমাদের এই মুহূর্তের দুনিয়াতেও যেখানে কিনা সত্যি সত্যি একই সাথে নিন্দিত নন্দিত নিগ্রহ এবং বন্দিত দুটো হওয়া সম্ভব এরকম একটা নতুন পরিস্থিতি কালচারাল স্পেস তৈরি হয়েছে সেখানে আমি দুটো প্রসঙ্গ বলতে চাইব একটা হলো এই যে সত্যি সত্যি সম্পদের এইখানে বস্তুগত অর্থে সত্যি মানে সত্যি সত্যি সম্পদের প্রসঙ্গ কালচারাল ইলেকট্রিজমের চাইতে অনেক গুরুতর প্রসঙ্গ তা সমরাষ্ট্র এবং মনুষ্য জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সেইখানে আমাদের মনোযোগ অধিক দেওয়াটার দরকার আছে যদি আদৌ অবসর সময় থাকে রুটি রুজির বাইরে সত্যি সত্যি কেউ একজন আমাকে বা আমি কাউ আমি কাউকে মর্যাদা নাশ করে বসছি অনবধান বসত সেটা আমার সংস্কারে থাকবে মানে আমার আগ্রহে থাকবে আমি যেটা না করে বসছি কিন্তু অন্য একজন করলেন এটা নিয়ে আসলে সত্যি সত্যি লম্বা সময় ধরে মায়া কান্না করবার সুযোগ নেই কারণ তার থেকে বড় বড় নিগ্রহের বস্তুগত দুনিয়া তৈরি হয়ে আছে এক আছে বললাম যেমন কিনা শ্রমিকদের সাথে আমাদের সম্পর্কে এই আমাদের একটা গ্রস্তি বলা আর আছে বিশ্ব দরবারের যে পুরো বস্তুগত দুনিয়ার যে সম্পদের যে পাহাড় তৈরি হচ্ছে তো যদি আমাদের কোনো অবকাশ তৈরি হয় সত্যি সত্যি যদি দেখেন আপনি দেখেন প্রায়োরিটির দিক থেকেও আপনার আমার জীবনে যদি দু চার মিনিট সময় থাকে তাহলে কোনটাতে সময় দেবো আমরা 
যে ওই কোন একটা ঢাকার একটা কল্পিত ড্রয়িং রুমে ধরা যায় একটা ছয়শ স্কোয়ার ফিটের ড্রয়িং রুম সেখানে বসে আমি জানি না সেটা বড় হলো কিনা যথেষ্ট তো ওইখানে বসে তিনি আপনার আমার জন্য মর্যাদা নাশক প্রকল্প করছেন বা আমার মতো সহকর্মীদের জন্য ইংরেজি না জানাদের জন্য বিলাতে না যাওয়া যাদের জন্য কিংবা আপনার কোন একটা মিউজিয়াম না দেখে আসার জন্য এটার জন্য মর্যাদা নাশ করছেন সেইখানে ওই সংকটে মনোযোগ দিব নাকি আপনি যে বললেন যে গত আঠারো মাসেও নতুন ধরনের সব ধনকুবের তৈরি হয়েছে নতুন ধরনের এই মাত্র কয়েক মাস আগে আপনার প্যালগ্রেভ আর স্প্রিঞ্জার আবার পার্টনার করেছে টাইমস ওয়ার্নারের যুগে নাই শুধু বইয়ের যুগে চলে এসছে তো ভাবার জন্য যদি আমাদের দু চার মিনিট আসেই সময় সেটা দেব ফিরো যেটা প্রায়োরিটাইজ করার ব্যাপার যেটা আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঢাকা শহরে এলিটিজম নিয়ে আমার মানে সময় কাটানোর আগ্রহ নেই মানে বিশ্লেষণের জন্য আজকে কোনো সমস্যা হয়নি দু ঘন্টা তো খাটতে হয় কিন্তু যদি ভাবতে বসি কখনো অবশ্যই এই নিখিল বিশ্বের এই যে পরিস্থিতি যেখানে আবার আরেকজন ঢাকা থেকে চার হাজার কোটি টাকা বস্তা ভরে নিয়ে গিয়েও যথেষ্ট মর্যাদা তৈরি করতে পারছেন না তার সংকটগুলো সমিতি সেদিকে তাকানো যেতে পারে দ্বিতীয়টা আমি বলেছিলাম দুটো প্রসঙ্গগুলো দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা হলো সাইবার স্পেস শুরুতেই প্রচুর লক্ষণ দেখিয়েছিল আমাদের এটা বেহাত হয়ে যাওয়ার এই আমাদেরটা খুব সাধারণভাবে বলা সারা পৃথিবীতে যারা লিবার্টেরিয়ান মুভমেন্ট বা যদি মুভমেন্ট বেশি শব্দ হয়ে যায় যারা জনগণতন্ত্র কামি যারা গণতন্ত্র মনস্ক যারা বিদ্রোহী বিপ্লবী এটা কিন্তু বোঝার জন্য আপনার এই পর্যন্ত আসতে হয়নি আপনার থেকে আমার জৈব বয়স কিছুটা বেশি আমি দু হাজার দুই তিনে যারা মিশতেন তারাও জানেন তাদের সাথে আমার আলোচিত প্রসঙ্গ পাঁচ ছয়ের সাক্ষী তো আমি নিজে বের করতে পারবো যে এখানে যদি তখন থেকে কিন্তু লাভ হলো কি আমি জেনেই বা কি করতে পারলাম বাস্তবতা হলো এই যে বস্তু জগতে যে পাঁচজনের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয় সেই পাঁচজনে আমাদের ফেসবুক বা অন্যান্য জায়গার সাথে হম উরুগুয়ে টু উগান্ডা আপনার মাদাগাস্কার টু মালদ্বীপ আমার কোনো বন্ধু নেই মানে ফেসবুকের বন্ধু বা সাইবার স্পেসের বন্ধু তাহলে আমরা বস্তু জগতের একটা এক্সটেনশন হিসেবে আমরা মেলামেশা করছি তা এই আতঙ্ক যারা প্রথম থেকে ব্যবহার করেন প্রথম দিকের যারা সাইবার ইউজার তারা তো জানতেন মানে ঠিক আছে যদি আমি ধরেও নেই যে আমি এদের মধ্যে সবচেয়ে সরল আমি আগে জেনে ফেলেছিলাম তাতেও তো অন্যান্য দেরিতে জেনেছিলাম মানে সবাই তো আমি আশঙ্কাটা বোধ করেছিলাম আশঙ্কাটা বোধ করা আপনি এটা দেখেন আশঙ্কা বিহীনভাবে ভূমিকম্প সামলাতে হতে পারে কিন্তু এই আশঙ্কাটা তো আমরা জানি যে এখানে একটা ডিসিপটিভ মোড অফ কমিউনিকেশন আছে আপনাকে বলা হচ্ছে বিশ্ব আপনার হাতের মুঠ হয়ে কিন্তু আপনি মিশছেন আপনার পাবনা থেকে শুরু করে আপনার ওই টরন্ট পর্যন্ত সেই লোকগুলোর সাথে যাদের আপনার দিস ওয়ে আর দ্যাট বস্তু জগতে যোগাযোগ আছে ঠিক হয়তো ফিজিক্যাল স্পেস অর্থই ভৌত জগৎ নয় হয় আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেড না হয় আপনার প্রি ডিসাইডেড প্রিসক্রাইবড প্রেসক্রাইবড বন্ধুত্ব তো তার মানে এখানেও কিন্তু শ্রেণীর দুনিয়া তো বাদই দেন জাতির জানালাই খোলে নাই অন্য জাতির জানালাই খোলে নাই শ্রেণীর দুনিয়া তো পরের কথা মানে ওটা আরো কমপ্লেক্স সকল বিশ্বে সকল জায়গাতেই কমপ্লেক্স জাতির জানালাই খোলে নাই এখন ঘটনাচক্রে আপনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন যেখানে যেখানে কিনা নেসেসারি অনেকগুলো জাতির মানুষ আছে এটা যদি না ঘটতো ঘটনাচক্রে যদি আপনি পাবনা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন আল্লাহ না করুক তাহলে আপনি ওই সুযোগটাও ঘটতো না তো এরকম একটা জায়গাতে আমরা যখন আছি তখন এবং আমরা জানতাম সবচেয়ে খারাপ দিক হলো ডিসিপ্টি তো ফলে আমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গটা হলো এখনো যে আমরা জানি যে এই সাইবার যোগাযোগ ডিসিপ্টিভ কিন্তু আমাদের কোনো গেরিলা তৎপরতা নাই এটা আমি আলসিমি হিসেবে দেখি যখন আমি এই আমি যখন ফার্স্ট পার্সন ব্যবহার করলাম এটা আমি আমাদের আলসিম হিসেবে দেখে দেখেন খেয়াল করে দেখেন আমি সর্বনাম ব্যবহারে খুবই সতর্ক এখানে আমি দুটো সর্বনাম ব্যবহার করলাম একটা সিঙ্গুলার একটা প্লুরাল এই আমিটা হচ্ছে যারা অন্তত এই অঞ্চলে থেকেও কখনো এলিটিজম কখনো বিশ্ব মরলিপনা কখনো বহুজাতিক স্বৈরতন্ত্র কখনো আমলাতন্ত্র যার নিন্দাবন্দ করতে বসি সমালোচনা করতে বসি এই লোকগুলো তো এখনও জানি আজকে উল পিছনেটা বাদ দেন সামনের পনেরো বছরে সাইবার স্পেস যেখানে যেতে পারে সেখানে এটা ডিসিপ্টিভ চেহারা ছাড়ার কিছু নাই এটা আমাদের গেরিলা তৎপরতা কই আমরা কই এখন বস্টন টু বরিশাল সেই সকল লোকদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি যাদের চিন্তা চেতনা এই পুঞ্জি ভবনের বাইরে অন্য ধরনের সম্পর্ক তৎপরতা জন্ম দিতে পারে করছে না তো মানে আমি আপনি তো ধরেন এখানে বসলেও যা হতো আমার ধারণা না বসলেও তাই হতো ফিরোজ মানে খুব বেশি ভিন্ন প্রতিপক্ষ হিসাবে আমাদের কখনো দাঁড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল তো আর যে যে জায়গাতে সংহতি হতে পারে আপনার আমার আমি জানি না আপনার থাকতে পারে একজন লেবান হিজবুল্লা আমার কোনো লেবান হিজবুল্লু নেই আমি তিরিশ বছর ধরে হিজবুল্লার কর্মকাণ্ডের একজন একজন খেয়ালকারী লক্ষ্যকারী 
অন্তত এই কারণে যে সেখানে কিছু তার্কিশ কমিউনিস্ট ছিল কিছু তুর্কি কমিউনিস্ট ওনার সাথে কাজ করেছেন অন্তত এই কারণে যে একটা যুদ্ধে ওরা খুবই কমপ্লেক্স জায়গাতে বিশ্ব মিডিয়াকে মানে বিশ্ব মিডিয়াকে সিদ্ধান্ত আসতে দেয় নাই যে ইসরায়েল জিতল না জিতল না তো আমার তো কারণ থাকতে পারে কিন্তু কারণ থাকা সত্ত্বেও হিজবুল্লার ভিতরে বন্ধু বাদই দেন আমার একটা লেবানিস বন্ধু নেই তো এই যে ডিসিপ্টিভ সাইবার মাধ্যমে আমরা বসে আছি এটা সন্তোষ দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনি জানতে চাইতে পারেন বলছেন এত কথা আপনার প্রস্তাবটা কি আমি এই ডিসিপ্টিভ মাধ্যমে আমি সন্তোষের ঘোরতর ক্রিটিক আমি এই পরিতোষ যাতে আমরা পরিহার করি আমরা প্রত্যাহার করি যারা এই আমরাটা হচ্ছে তারা যারা এমনকি এই সিস্টেমে বসে ক্রিটিক সিস্টেম তো আপনার আমার হকিকত কিন্তু এই সিস্টেমে আপনি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি আমি কোনো সুযোগ পাই আমি দিব্যি আপনার নিশ্চিত থাকুন মিষ্টি খেয়ে বগল বাজাতে বাজাতে যাব কিন্তু পয়েন্ট হচ্ছে তারপরেও যে আমরা এই বিশ্ব ব্যবস্থার কয়েকটা প্রসঙ্গে কতগুলো যে মতামত আছে আমাদের যদি এই লোকগুলোকে খুব শিথিলভাবে আমরা গণতন্ত্রকে আমি বলি সুযোগ সুবিধা সমিতি যদি আজকে এলিটিজমের প্রসঙ্গ ছিল ঠিক আছে লোকালি আমরা এলিটিজমের ক্রিটিক করি আবার অন্যত্র এলিটদের গর্তে পড়ে যাওয়া নিয়ে মজাও পাই এই সকল কিছু সমিতি আমাদের মনুষ্য আচরণ সমিতি যদি বিশ্ব ব্যবস্থা আমাদের একটা ভাবনার বিষয় হয় তাহলে আজকে থেকেও তো ফিরোজ আমাদের এই সাইবার স্পেসের গেরিলাদের সাথে যোগাযোগ হওয়ার কথা ছিল করি নাই তো করছি না তো আপনি আমি বসে বসে তো এই আলোচনা করার কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো সত্যি পার্থক্য নেই এবং আপনি আমি জানিও না এটা সবচেয়ে পণ এটা দুইটা প্রসঙ্গের বাইরে প্রসঙ্গ দুটো প্রসঙ্গে একটা ছিল অবশ্যই প্রথমে বলে নিলাম সময় নিয়ে দ্বিতীয়টা বলছিলাম যে এই মাধ্যম থেকে ডিসিপ্টি হিসেবে বিবেচনা খুব জরুরি আমি এলিটিজমের চাইতে বিশ্ব ধন সম্পদ ও ব্যবস্থা ও নতুন নতুন ধন সম্পদ ও প্রণালী নিয়ে সময় পেলে ভাবতে বেশি আগ্রহী দ্বিতীয় প্রস্তাবটা ছিল আমার এই যে এই মাধ্যম যে ডিসিপ্টি প্রতারণামূলক হ্যাঁ একটা গণপ্রতারণা সেটা বুঝে নেওয়ার পক্ষে কিন্তু তৃতীয়টা যেটা বলছিলাম যে আসলে যদি আজকে আমি আপনি আমি দুজনে একমত হই যে কাল থেকে আমরা এই বন্ধুদের খুঁজবো মানে মিত্র আপনি আমি জানি না যে কিভাবে বুঝতে হবে এটা পাইনি কেউ আমরা জানি না ধারণাই না কোনো এটা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ের দিক যেটা আমাকে জিজ্ঞাসা করে আজকে প্রসঙ্গ থেকে দু হাত দূরে সরে যেতে পারি কিন্তু এটা সবচেয়ে ভয়ের দিক যে আপনি আমি বসে কথা বলছি সামনে নেট আছে এখনো নেট ডিসকানেক্ট হয়নি ঢাকাতে তিন ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ট্রেন নেট ডিসকানেক্ট হয়নি বুঝতে পারছেন আজকে আমরা কত মানে আপনার দুজনেই বোধ হয় দেবী সরস্বতী আশীর্বাদ নিয়ে বসছি আজকে কিন্তু বিষয়টা হলো এত আলোচনার পরেও আপনি যদি আমাকে জানতে চান মানুষ কালকে কি করবেন তাহলে আমি আপনাকে বলতে আমি জানি না কর্মকাণ্ড তো পরের কথা খুঁজতেই জানি না কিভাবে খুঁজতে হবে তাকে इमिग्रेशन कमप्लीट कर प्रजुक्ति कम्पानी गुलाते क्या करते हैं प्रचंड सार्प आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने क्या कर इंजिनियर सा তো লাকিলি যেটা আমার সুবিধা হয়েছে ওয়ার্কিং থ্রি ইয়ার্স ইন টেকনোলজি কোম্পানি আই গট ইন টু দি ইনসাইট অফ এই একটু একটু আচ্ছু পরবর্তীতে যেটা মানে খুব মানে মানে আসক্তির মতো পড়াশোনা যে আসলে বেসিক্যালি পৃথিবীটাকে কিভাবে রিস্ট্রাকচার হচ্ছে ডিজিটাল জিনিসগুলা আই হ্যাভ বিন এবল টু বিল্ড কানেকশন উইথ দি গেরিলাস আমি কিছু এরকম যারা গেরিলা যোদ্ধা যাদের সাথে আগে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছি এবং ভবিষ্যতে কথা বলবো অ্যালগোরিদমিক জাস্টিস ডেটা কলোনিয়ালিজম আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেটা গভর্নেন্স এবং মানে সিনথেটিক মিডিয়া এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং বিষয়টা হচ্ছে কি আমি মাঝে মধ্যে উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু এবং এনআইএর সাথে আমার ও এনআই বইটা পড়াই তোর সাথে আমার একটা আলোচনা হয়েছিল ওর সাথে আবার আবার আমার আলোচনা হবে যে তখন আমি আলাপ আলাপ করেছিলাম যে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন হিউম্যান হিস্ট্রি আপনি কিন্তু আপনি না ইউ আর কথাটা শুনতে ভীষণ খারাপ লাগবে ইউ আর আ হ্যাকেবল অ্যানিমাল একদম আপনার বিহেভিয়ার প্যাটার্নটা দ্য মোমেন্ট ইউ আর টাচিং দিস ফোন ইউ আর আপনি ট্রিলিয়ন ডলার ওয়ার্থ অফ কম্পিটিশনাল রিসোর্সের সাথে কানেক্টেড হচ্ছেন 
আপনি নিজেকে যতটা জানেন না এই মেশিন আক্রমণযোগ্য আক্রমণ যোগ্য এবং দখল করা যায় দখল করা যায় এরকম একটা মানে প্রাণী তোমরা পরিণত হয়েছে তো সেই জায়গাতে আমাদের বাংলাদেশে যেটা প্রয়োজন যেটা আমি সাধারণত আমার ডিসারটেশনে বলি টু কমব্যাট দি কলোনাইজেশন অফ স্পেস টাইম এন্ড কনসিয়াসনেস উই হ্যাভ টু বিল্ড ক্রিটিক্যাল বাই দ্য ওয়ে এই শব্দটা ইম্পর্টেন্ট ক্রিটিক্যাল ডিজিটাল লিটারেসি মানে এক্স্যাক্টলি এবং আই এম অন যদি নতুন কোনো কিছু ছাত্র হতে হয় আপনি নিশ্চিত থাকুন যদি নতুন কোনো কোনো ছাত্র হতে হয় বলতে যদি বাই চয়েস যে শিক্ষা গ্রহণ অর্থে ছাত্র আর কি তাহলে আমি আসলে ডিজিটাল লিটারেসির একেবারেই মানে পক্ষে আমি বহুদিন ধরে এটা বললে কোনো দোষের হবে না আমি বহুদিন ধরে তাও দশ বছর হতে চলবো আমি ওই ঢাকায় যারা যারা মানে আমাকে এখনো বাম হিসেবে খারিজ করে দেন নাই আপনি জানেন তো টিকিট নিয়ে ঢুকতে হয় মন্দিরের মতো তো যারা খারিজ করে দেন নাই দিয়েছেন যে কিছু করার নাই তাদের সাথে আলাপে এটা আমার বছর দশকের একটা ধরে ধরে জ্ঞান জ্ঞান করা একটা জায়গা কেন এটা আমি এটা জ্ঞান জ্ঞানই করতে পারি শুধু যে আসলে ক্রিটিক্যাল আপনি ক্রিটিক্যাল শব্দটা বলে ভালো করলেন ক্রিটিক্যাল ডিজিটাল লিটারেসি এখন আসলে কোনো এটা কোনো লাকজারি না এটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আন্দোলনের আগ্রহ যাদের আছে কমিও বলার দরকার নেই গণতন্ত্র যারা চায় তাদের জন্য এটা হচ্ছে একটা প্রায় ম্যান্ডেটরি আমি এই প্রসঙ্গে আমি গত সপ্তাহে ভারতে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেজেন্টেশন দিলাম আমার যেহেতু এখানে রিসার্চ করছি এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় এখানকার সরকার এক্ষেত্রে আমার অনেক সুবিধা আছে যেটা আমি হয়তো বাংলাদেশে থাকলে পারতাম না যেটা পাবনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লে আমি পারতাম না আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম ডেভেলপ করছি লিটারেলি আ প্ল্যাটফর্ম নট আ ওয়েবসাইট ইটস বেটা স্টেজ ইনশাল্লাহ মানে লঞ্চ হয়ে যাবে এই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এটা কাজ হচ্ছে সারা দুনিয়াতে কলাবরেশন তৈরি করা মাই ডিসারটেশন ইজ গোয়িং টু কাম মানে ইন টু থ্রি ডিফারেন্ট পিসেস ইটস গোয়িং টু বি আ পিস অফ রিচ এন্ড ডকুমেন্ট second it's going to be a knowledge mobilization film to basically to understand how do you think about digital literacy ebong tritiyo ta hocche building global collaboration to ami bharoter ekta bishwabidyalay already have presented ebong bangladeshi bibhinno bishwabidyalay mane ami jogajog korchi and i want to mane contact anthropology department of jhangir university as well je byapar ta kintu erokom na je apni anthropology poren and poran bole apni digital space er baire you are not bodjad is here you know simulation has become more important than the real so jao apnar sathe kotha bolte ami erokom bhal lagche je ami apnar sara din charbo na one kotha bolte tobe ami apnake onurodh korbo manush je you are a gifted speaker it's important for you to be able to come and engage in a dialogue uh, in a conversation adda der moto je it's important এবং আমি অনুরোধ করবো আপনাকে টু কাম ইন টু ফিউচার কনভারসেশন অন এই যেটা আমি এখানে লেখাই আছে যে ইটস অ্যান অ্যাকশন রিসার্চ অ্যালায়েন্স অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার সাথে ওই ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে মানে Harass you and convince you <laughs> to come and talk to us again. Bhalo thak ben, you know, sure. Yeah, yeah. <laughs> Dorko Shepi is a cool exciting. It's a card color. Firoz, sure at the end. I mean, Dorko Shepi is a card color. I mean, you can see it. 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 Bhalo thak ben. Our dears, Shrota, there is a lot of people who are in the world. You can see it. You can see it. You can see it. Thank you. 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 Thank you.